Chương 51, giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng 11. Gặp phải một tư đồ nam tinh quái như vậy, khiến tàn chất trước giờ chẳng quan tâm phải đính hôn cùng ai, miễn là có thể tiếp tục nghiên cứu tâm lý học, thì nay lại bắt đầu nghĩ đến tình yêu. Nhưng thời điểm đó, anh không chỉ là tan chất, mà còn là chồng chưa cưới của Hà Tử Nghiên. Thân phận này khiến anh không thể dễ dàng nói lời yêu với người nào khác ngoài Hà Tử Nghiên. Tan chất cũng nhắc nhở mình, chỉ khi kết hôn với Hà Tử Nghiên, bố mới cho phép mình làm việc mình muốn làm. Mà Tan Chính viễn lại không chỉ một lần tưởng như dặn dò nhưng thật ra là cảnh cáo anh, mày không muốn tiếp quản công ty, tao làm thay mày, nhưng công ty phát triển rồi, mày không thể không quản lý, ai bảo mày họ Tan. Ý ngoài lời nói là, nếu mày muốn tiếp tục học tâm lý, thì đành phải trả giá bằng hôn nhân. Là người nhà họ tan, đây là trách nhiệm và số mệnh mày không thể tránh được. Vì thế, tan chất thuyết phục chính mình, đời người lắm chuyện không như ý, không thể chuyện nào cũng nghe theo trái tim được. Nhưng trên đời này, tuyệt đại đa số đều tham lam, họ muốn làm chuyện mình thích, lại phải làm chuyện mình thích với người mình thích, cảm thấy nếu khuyết thiếu bất cứ điều nào, thì cuộc đời cũng chẳng đủ hoàn mỹ nữa. Hơn nữa, Tàn chết ngày càng như bị hạ độc, vẫn nhớ mãi không quên cô bé tư đồ nam với nụ cười vô tư. Khi anh ý thức được, cảm giác nhớ mãi không quên này là yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì tan chất lại không kiềm chế được mà bắt đầu chờ mong, cũng thăm dò Hà Tử Nghiên, hy vọng cô ta chủ động phá vỡ tình thế bế tắc. Nhưng Hà Tử Nghiên lại thích anh, chẳng hề có vẻ từ chối cuộc hôn nhân này, thậm chí còn ngỏ ý với bố mẹ hai bên để sớm định ngày cưới. Khoảng thời gian đó vô cùng đau khổ, bởi mỗi lần suy nghĩ đó dâng lên là lại không đè xuống được, tàn chết gần như không ngủ nổi. Một nhà nghiên cứu tâm lý học lại không tự giải quyết được vấn đề giấc ngủ của mình, tàn chất cũng không sao lý giải được tâm trạng của bản thân. Đến năm Gia Dư cũng phát hiện ra sự khác thường của anh nên hỏi, sao trông như đang có tâm sự thế? Nếu đổi là người khác, có lẽ tàn chất sẽ không nhịn được mà kể ra hết, nếu là vậy, anh cũng chẳng cần phải kiềm chế đến giờ, nhưng người này lại là gì của tư đồ nam, tàn chất không thể mở miệng được. Chỉ đành đáp qua loa, không sao ạ, à, dạo này hơi mệt mỏi thôi. Rồi lại không kìm được phải chuyển đề tài sang tư đồ nam. Càng hiểu nhiều hơn, càng cảm thấy tư đồ nam không giống người bình thường, lại càng không buông bỏ được. Nam gia dư cực kỳ mẫn cảm, chỉ qua vài lần trò chuyện là đã nhìn ra manh mối, vì thế gì làm như bân quơ mà nhắc nhở tan chất, anh là chồng chưa cưới của Hà Tử Nghiên, đồng thời cũng không đề cập đến tư đồ nam trong những lần trò chuyện sau nữa. Khi ấy, tan chất mới phát hiện ra, Bản thân nghiên cứu tâm lý học mỗi ngày, nhưng lại quên phải giấu đi nỗi lòng mình. Cơ hội xoay chuyển tình thế xuất hiện ngay vào lúc đó, nói đúng ra, là biến cố. Đột nhiên, có một hôm, Tan Chất vô tình nghe thấy Tan Chính Viễn nói, nhà họ Hà chưa chắc đã là sự lựa chọn tốt nhất cho nhà mình, hiện giờ thực lực của nhà tư đồ không bằng nhà họ Hà thật, nhưng nếu hai nhà hợp tác, bên mình sẽ thu lợi được nhiều hơn, tay tư đồ thắng kỹ không tham như gã Hà Dũng. Bà Tan cảm thấy chuyện từ hôn không hay cho lắm, còn bé tử nghiên cũng được mà, thật lòng thật dạ với tiểu chất, lần nào gặp tôi cũng một câu bác gái hai câu bác gái, còn đi dạo phố mua quần áo với tôi nữa. Đàn bà biết cái gì? Tan chính viễn gần như là lớn tiếng quát vợ, người nhà họ tan bình thường à bao nhiêu đứa xếp hàng chờ được gã vào đây đấy, chọn bừa một đứa thôi cũng suốt ngày gọi bà một câu bác gái hai câu bác gái được, mới có mấy cái lời ngon ngọt thế thôi đã mua chuột được bà. Thiển cận Tan chất thương mẹ, anh đỡ lời, bố, đính hôn không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, quá nửa người có danh tiếng ở cái thành phố A này được bố mời đến dự tiệc rồi, lúc này bố lại đổi ý vì nhà tư đồ hơn nhà họ Hà, việc này mà truyền ra ngoài, nhà họ Tan cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng giữa ảnh hưởng nhất thời và lợi ích dài lâu, Tan chính viễn chọn cái thứ hai, ông ta nói với vẻ không vui, đối với mày, cưới ai cũng như nhau cả, nhưng với nhà họ Tan, đương nhiên phải chọn một đứa giúp việc làm ăn nhà mình đi lên, đấy mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tan chất không nhịn được liền hỏi ngược lại, có phải trong mắt bố, lợi ích quan trọng hơn hạnh phúc của con đúng không? Không có tiền bạc làm cơ sở, mày đòi hạnh phúc cái gì? Tan chính viễn thấy con trai dám cãi lại mình thì tức tối hất tung chén trà, không có bố mày kiếm tiền cho mày, mày muốn làm gì thì làm, muốn đi du học là đi được à cánh còn chưa cứng mà đã dám dạy bố mày. Không biết trời cao đất dày là gì? Có một người cha không biết lý lẽ như vậy, tan chất cũng vô cùng tức giận, con đã để cho bố sắp đặt một lần rồi, không có lần thứ hai đâu. Tàn chính viễn tức đến nỗi cầm cái gạt tàn lên phi tới. Tàn chất không tránh, mặc cho bố làm cái tráng mình đổ máu. Bà Tàn khóc lóc gọi người đưa con đi bệnh viện, nhưng Tàn chất lại bình tĩnh một cách lạ thường, dường như người bị thương không phải bản thân mình, mà chỉ là một con rối vô tri. Không ngờ đến bệnh viện lại có thể gặp tư đồ
sao em lại ở đây? Có chỗ nào khó chịu à? Anh là, trắng anh chảy máu, tư đồ nam thoáng không nhận ra, chú. Tan. Tiếng chú này suýt chút nữa khiến tan chất học máu, cô lại còn chê chưa đủ hay sao, mà tiếp tục nhắm vào vết thương trên trán tan chất mà hỏi, sắp làm chú rể rồi, sao lại tàn tạ thế này? Làm chú rể? Tan chất có miệng mà không sao trả lời được. Bà tan thấy thế bèn hỏi, đây là... Nghĩ đến chuyện bố đang tính mưu, tan chất không muốn giới thiệu với mẹ, nhưng tư đồ nam lại đứng lên và nói, mẹ anh à bác ngồi đi ạ, à. nói xong liền nhường chỗ cho bà tan, mà có thế... Tàn chất mới phát hiện ra chân cô không bình thường. Tư đồ nam hờ hững nói, không cẩn thận bị ngã cầu thang, bác sĩ bảo cái gì ở đầu gối bị thương ấy nhỉ? Ôi sời, nói một tràng dài, em nghe cũng không hiểu. Dây chằng đầu gối bị thương à, tàn chất bất giác ngồi sổng xuống, như đang muốn kiểm tra cho cô. Với tư đồ nam mà nói, anh là người lạ, nên cô có tâm lý tránh tiếp xúc cơ thể với anh, bởi vậy cô thoáng lùi ra phía sau, nhưng vì đầu gối bị thương, động tác thiếu linh hoạt, Suýt chút nữa là ngã, may mà tan chất đỡ lấy thắt lưng cô, cô mới đứng vững được. Để tránh cho cô cảm thấy xấu hổ, tàn chất lấy túi thuốc trong tay cô lên xem, để anh xem xem bác sĩ kê thuốc gì cho em. Thuốc lưu thông máu, thuốc con nhộng vân nam bạch dược, thuốc bổ gân cốt, dầu hoa hồng, cao dáng nữa. Tư đồ nam mở túi ra cho anh xem, cả đống thuốc thế này, cho em mang về mở hiệu thuốc luôn. Tàn chất xem qua từng loại một, cao dáng này cũng được đấy. Sau đó lại dặn dò cô, đợt này ở nhà nghỉ ngơi nhiều vào, tránh vận động mạnh với làm gì nặng nhọc. Tư đồ nam nghiêng đầu nhìn anh, anh nói y như bác sĩ. Tàn chất không giấu mà nói thẳng luôn, anh là bác sĩ mà. Vừa lúc tư đồ thắng kỹ tới, trong mắt ông gần như không có ai, chỉ có mỗi con gái. Ông căng thẳng hỏi này hỏi nọ một hồi, nghe tư đồ nam kể xong lại lo lắng hỏi bác sĩ, xác nhận không có vấn đề gì nữa mới đưa tư đồ nam về, làm tư đồ nam không nhịn được phải bảo, bố. Có phải bố đang bị tiền mãn kinh không? Sao mà nói nhiều thế nhở? Tư đồ thắng kỷ không phải mẫu đàn ông cao lớn tráng kiện, mới hơn 40, rõ ràng còn chưa già, nhưng hai bên tóc mai đã điểm bạc, cái tráng đầy đặn, nét mặt ôn hòa, dáng vẻ khiến người ta cảm thấy đây là một người vô cùng hiền lành. Tàn chất nghe thấy ông nói với con gái, không phải bố bị tiền mãn kinh, mà là mãn kinh thật rồi. Tư đồ nam được ông đỡ, tập tỉnh đi ra ngoài, thế thì có phải con nên chê bố rồi không? Tư đồ thắng kỹ dùng cánh tay đỡ con gái, chờ con có bạn trai rồi, chê bố cũng là chuyện bình thường. Tư đồ nam cười hì hì, người ta bảo có vợ thì quên mẹ thôi mà, sao lấy chồng mà cũng quên bố được cả. Tư đồ thắng kỹ hỏi con gái như một đứa trẻ, thế con có bỏ rơi bố không? Tư đồ nam ngây thơ đáp, con có vô lương tâm thì vẫn biết mình họ tư đồ, với lại, bố kiếm được nhiều tiền như thế, con lại không quay lưng với tiền được. Con còn đang chờ bố chuẩn bị cho con thật nhiều của hồi môn để ra quay với nhà chồng đây. Tư đồ thắng kỹ dở khóc dở cười, sao số tôi khổ thế này, tưởng nuôi một cô con gái là được một cái áo bông nhỏ, ai ngờ lại nuôi một bà chủ nợ. Tư đồ nam an ủi ông, đừng giả vờ đáng thương, đợi con có bạn trai, cho anh ấy phụng dưỡng bố như con ấy, được chưa? Cậu ta phụng dưỡng bố hay không không quan trọng, tốt với con là được. Không đúng, con tốt như thế, gả cho anh ấy làm gì? Quan hệ cha con hòa hợp như vậy khiến tan chất vô cùng hâm mộ, anh nói với mẹ, tư đồ nam đấy. Cô bé bị thương ở chân mà còn nhường chỗ cho mình, một hành động đó thôi đã khiến bà Tan có ấn tượng đầu khá tốt về tư đồ nam, bà nhìn chăm chú theo bóng dáng tư đồ nam như đang có điều suy ngẫm. Tan chất không về nhà một thời gian, cho tới khi vết thương trên trán khỏi, anh mới bước vào nhà. Tan chính viễn lại hỏi như chưa từng xảy ra chuyện gì, mày đã nghĩ xem phải từ chối nhà họ hà thế nào chưa? Tàn chất vô cùng phiền muộn, đính hôn là do bố sắp xếp, nếu phải từ hôn thì đương nhiên cũng là bố lên tiếng. Tao ra mặt nghĩa là đại diện cho cả nhà họ tan, ảnh hưởng quá lớn, nếu mày lên tiếng thì chỉ là chuyện yêu đương con trẻ thôi, mày nên lấy đại cục làm trọng. Tàn chính viễn tỏ vẻ điềm nhiên, cũng chẳng quan tâm con trai có đồng ý hay không, ông ta nói thẳng, có điều là con bé nhà tư đồ cá tính hơn hà tử nghiên, với lại tao thấy tư đồ thắng kỹ chiều con bé lắm, nếu không phải là người con gái thích. Chưa chắc ông ta đã chịu mối hôn nhân này. Bố, bố có thể đừng chuyện gì cũng chỉ nghĩ cho mình được không? Tàn chất bực tức, tư đồ nam mới bao nhiêu tuổi, còn chưa trưởng thành đúng không? Bố tưởng là ai cũng chịu hy sinh hạnh phúc cả đời của con cái chỉ vì chút lợi ích trên thương trường như bố à? Không tranh thủ lúc con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà sắp xếp luôn, đợi đến khi nó tự quyết định được, gặp được người nó thích, đời nào chịu để gia đình sắp đặt chứ? Tàn chính viễn chỉ vào tan chất, hay là mày chịu thôi học tâm lý, 
về công ty làm việc với tao. Tan chất không hề hứng thú với chuyện quản lý công ty, hơn nữa Tan chính viễn lại là một thương nhân hám lợi, anh sợ có một ngày mình sẽ biến thành người giống bố, nên anh nói, chuyện hôn nhân, con để bố sắp đặt, nhưng chuyện nghiên cứu của con, bố đừng có can thiệp vào. Vì thế, trong những lần bàn chuyện làm ăn với tư đồ thắng kỹ, Tan chính viễn thường cố tình nhắc đến việc cưới xin của con trai. Hai nhà Tan, Hà có hôn ước, sao tư đồ thắng kỹ lại không biết, mà trước giờ ông luôn đặt tư đồ nam lên đầu, vì vậy, bất kể Tan chính viễn dò hỏi thế nào, ông cũng chỉ nói, mang mang còn nhỏ, đợi con bé lớn rồi cho nó tự quyết định. Chuyện này dường như bế tắc tại đây, chuyện từ hôn với nhà họ Hà không được nhắc đến, mà việc kết thông gia với nhà tư đồ cũng không thể thúc đẩy được, chỉ có chuyện hợp tác giữa nhà họ Tan với nhà tư đồ là tiến triển rất thuận lợi. Trong một bữa tiệc do Tan chính viễn sắp xếp, Tan chất và tư đồ nam chính thức gặp mặt. Tư đồ nam vừa gặp đã gọi chú Tan, Tan chất cũng không để bụng, gọi cô là nam nam như với một cô em gái. Tư đồ thắng kỹ thấy hai người thân thiết nhưng không nói gì. Ngược lại, về đến nhà, tư đồ nam bảo, bố, chú Tan, ý con là chú Tan bé, thế mà lại là con rể tương lai nhà họ Hà, bố hợp tác với cái chú Tan lớn kia phải cẩn thận đấy, con thấy chú ấy không giống người tốt cho lắm. Tư đồ thắng kỹ cũng nghe nhiều về cách đối nhân xử thế của Tan Chính Viễn, bởi vậy vẫn luôn thận trọng trong khi hợp tác, nghe con gái nhắc nhở thế, ông cũng dặn, con cũng phải giữ khoảng cách với cái cậu Tan chức kia, đừng để nhà họ Hà hiểu lầm. Tư đồ nam tỏ thái độ vẻ con có tiếp cận anh ta đâu, con người anh ta buồn tẻ cực kỳ, bố bảo gì anh ta, anh ta cũng được được được, không thì lại hỏi này hỏi nọ, con sắp tưởng anh ta là bác sĩ riêng của con rồi đấy. Mà anh ta còn học tâm lý đấy, ở cạnh anh ta đúng là không dám thể hiện gì. Bằng không sẽ bị anh ta phát hiện ra trong lòng nghĩ gì ngay. Lần sau đi ăn với nhà họ Tan, đừng gọi con đi cùng nữa. Thế này thì tư đồ thắng kỹ yên tâm rồi. Tuy nhiên, Tan chính viễn lại trăm phương nghìn kế muốn kết thông gia với nhà tư đồ, thấy Tan chất quen tư đồ nam, ông ta liền dục con trai theo đuổi cô bé. Đúng là Tan chất có tình cảm với tư đồ nam, nhưng anh nhìn ra được, tư đồ nam thì không, nên đương nhiên không chịu nghe lời, hai bố con lại một lần nữa rơi vào cảnh bất hòa. Từ khi cự nữ chuyện hủy hôn, đến khi quyết định hủy hôn, là khoảng thời gian đấu tranh những một năm. Khi Tan chết ngày càng hy vọng được ở bên Nam Đình, rốt cuộc anh vẫn nghe theo ý của Tan Chính Viễn, nói đúng ra là nghe theo cảm nhận chân thật trong lòng mình, anh quyết định đưa ra đề nghị chia tay với Hà Tử Nghiên. Hà Tử Nghiên không chút kinh ngạc, cô ta bình tĩnh nói, em cho rằng, để hai nhà cùng hợp tác phát triển, kể cả anh không thích em thì cũng sẽ nhẫn nhịn. Vốn tưởng cả đời không dài, ở bên ai cũng thế. Kết quả là lại phát hiện ra, nếu đối phương không phải người mình thích, thì một năm cũng đủ dài, đủ dày vò. Tàn chất chỉ có thể nói với cô ta, anh xin lỗi. Hà tử nghiêng hỏi anh, là vì tư đồ nam à? Tàn chất không ngờ cô ta lại biết, cô ta cười, hôm đấy đúng lúc em cũng đến bệnh viện, nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc cô bé đó nói dây chằng đầu gối bị thương, em biết ngay, anh thích cô bé đó, hơn thích em. Thì ra từ sớm như vậy, cô ta đã phát hiện ra tâm tư của anh. Tàn chất không còn lời nào để nói. Cũng may Hà Tử Nghiên không dây dưa phiền phức, còn hứa sẽ thuyết phục ông bố Hà Dũng, cố gắng không làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của hai nhà. Tàn chất như trút được gánh nặng, nhưng khi Tàn Chính Viễn và bà Tan nói về chuyện làm thế nào để xây dựng một mối thông gia khác với nhà tư đồ, anh vẫn giữ thái độ kiên quyết, nhất định phải được tư đồ nam đồng ý thì mới bàn đến chuyện này, bằng không, anh sẽ lập tức ra nước ngoài, không trở lại nữa. Thấy anh chịu chủ động theo đuổi tư đồ nam, Cuối cùng Tan Chính Viễn cũng thỏa hiệp. Tan Chất cho rằng, với Tư Đồ Nam, mình có cơ hội, nhưng anh không thể ngờ rằng, vào lễ Giáng sinh năm đó, Tư Đồ Nam lại gặp Thịnh Viễn Thời. Từ đây, bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này đều không lọc được vào mắt cô nữa. Mà khi Tư Đồ Nam bay theo Thịnh Viễn Thời suốt cả kỳ nghỉ hè, bất động sản thắng thanh của Tư Đồ Thắng Kỷ bắt đầu xuất hiện vấn đề tài chính. Qua nửa năm dãy dụ hấp hối, cuối cùng cũng khó thoát khỏi việc phá sản. Nam Gia Dư là người đầu tiên phát hiện ra, đứng sau chuyện này là nhà họ Hà. Mới đầu, dì cho rằng, mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc nhà họ Tan hủy hôn. Tan chất cũng nghĩ nhà họ Tan đã làm liên lụy đến nhà tư đồ, anh nói với Tan Chính Viễn, để con thuyết phục tư đồ Nam kết hôn với con, bố hỗ trợ chú tư đồ, giúp chú ấy vượt qua cửa ai khó khăn lần này. Tan Chính Viễn lại như nghe phải một câu chuyện hài hước, là tao bị ngu, hay mày bị điên hả? Trong tình huống này, Nhà họ Tan còn đâm đầu vào cái vũng nước đục đấy làm gì? Tan chất nhìn chầm chầm Tan chính viễn như nhìn một người xa lạ. Bố đừng nói với con, bố định mặc kệ nhà tư đồ vào lúc này nhé. Tan chính viễn đáp với vẻ đương nhiên, 
tao không tranh thủ lợi dụng đã là nể tình lắm rồi. Khoảnh khắc đó, tàn chất mới hiểu rõ cách đối nhân xử thế của bố mình, trong lòng anh tràn đầy cảm giác nản lòng, tuyệt vọng. Đừng tưởng tao không nhận ra mày đang nghĩ gì. Tàn chính viễn hiếp mắt nhìn về phía tàn chất, rõ ràng là mày thích con bé nhà tư đồ, nhưng lại kéo dài đến tận một năm mới chịu hủy hôn với nhà họ Hà, chính là để cho tao phải mở miệng trước, đem quyền chủ động đặt trong tay mày. Nhưng mày có biết, một năm nay, nhà họ Hà đã chuẩn bị bao nhiêu rồi không? Nhà họ tan tổn thất những cái gì không hả? Ánh mắt ông ta sắc như lưỡi dao, giọng nói lạnh thấu tận xương tủy, tan chất, mãi mà tao vẫn không phát hiện ra, mày mới là đứa tham lam nhất, giỏi nhất khoảng bày mưu tính kế. Ông ta không nói mình hám lợi, mà lại cho rằng con trai bày mưu, và mình là người bị tính kế. Một người bố như vậy, tàn chất không còn muốn nhận nữa. Anh đỏ mắt cảnh cáo ông ta, tôi mặc kệ bố tính toán cái gì, trong chuyện của nhà tư đồ, nếu bố dám bắt tay với nhà họ hà làm gì bất lợi cho nhà họ, tàn chính viễn, cổ phần của tan thị trong tay tôi, sẽ được chuyển hết cho chú hai. Chú hai của tan chất, tan chính nghiệp, không con cái, trẻ hơn tan chính viễn rất nhiều, nhưng vẫn luôn nhòm ngó cái ghế điều hành tan thị như hổ đói rình mồi, một khi để ông ta có được số cổ phần dưới tên tan chất, ông ta sẽ giành được quyền cầm lái con thuyền tan thị từ tay tan chính viễn. Tan chính viễn bị uy hiếp như vậy thì tức tối giơ tay cho tan chất một phát tác, mày đúng là cái đồ ăn cây táo, rào cây sung. Tan chất lại cười đến hờ hững, bố không giúp nhà tư đồ thoát nạn, cũng đừng trách tôi dồn bố vào đường cùng. Đối mặt với sự uy hiếp của con trai, tan chính viễn suýt chút nữa lên cơn đau tim, tan chất lại chẳng thèm liếc ông ta lấy một cái, cứ thế xoay người đi ra khỏi nhà họ tan. Dường như cũng từ ngày đó, anh không về nhà nữa. Vì quyền điều hành tan thị, cuối cùng, Tàn chính viễn cũng phải thỏa hiệp. Nhưng nhà họ hà ra tay quá ác, họ không chỉ khiến bất động sản thắng thanh mà cả đời tư đồ thắng kỹ dồn bao tâm huyết vào gây dựng phải lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính, mà còn bày sẵn một cái bẫy thông qua một dự án, quyết tâm tống tư đồ thắng kỹ vào tù. Tự biết không thể cứu được bất động sản thắng thanh bằng phương pháp rót vốn, tàn chính viễn lùi bước, ông ta nói điều kiện với tan chất, hồi còn trẻ, hà dũng với tư đồ thắng kỹ từng xích mít vì cạnh tranh một miếng đất, chuyện lần này không liên quan đến việc nhà họ tan hủy hôn. Nhà mình cũng không nợ nhà tư đồ cái gì cả, không thể đem cả tan thị ra để bù lỗ cho họ được. Tan chất không tin, liền đến chỗ Nam Gia Dư để chứng thực. Kết quả lại là thật, đúng là Hà Dũng có thù cũ với tư đồ thắng kỷ, mà cái bẫy Hà Dũng giăng ra cho tư đồ thắng kỷ, nếu không lên kế hoạch 3 năm, thì căn bản là không thể thực hiện được. Trước tình cảnh khốn đốn của nhà tư đồ, Nam Gia Dư tự biết không thể xoay chuyển cục diện được, vì chỉ có thể tính đến cách bỏ quân giữ tướng. Cố gắng để tư đồ thắng kỹ không phải ngồi tù mà thôi. Tư đồ nam 12 tuổi đã mất mẹ, nam gia dư không muốn 6 năm sau cô lại mất cha. Cứ như vậy, Tang Chất và Tang Chính Viễn có một cuộc đàm phán thứ hai. Tang Chính Viễn đồng ý gánh đỡ áp lực từ nhà họ Hà, không nhúng tay vào việc chèn ép nhà tư đồ, đảm bảo cho nam gia dư có thể giúp tư đồ thắng kỹ thoát được cảnh tù tội, điều kiện là, khi Tang Chất 35 tuổi, phải về Tang Thị tiếp quản công ty, còn về tư đồ nam, nếu lúc ấy anh vẫn muốn cưới cô. Tàn chính viễn nói, tùy mây. Trận chiến dằn co suốt nửa năm, nhưng tới khi gần kết thúc, tư đồ nam mới biết. Nhìn tư đồ thắng kỹ miễn cưỡng vui cười ở bên mình, nhìn nam gia dư và tan chất bôn ba khắp nơi, mà mình lại chẳng làm được gì, tư đồ nam cảm nhận được sự áp lực trước nay chưa từng có. Cô vẫn đi học như không có chuyện gì, vẫn mỉm cười trước những lời phê bình nửa thật nửa giả, trước mặt tư đồ thắng kỹ và thịnh viễn thời ở tận New York xa xôi, cô vẫn tươi tắn như hoa nhưng lại bắt đầu không thể ăn ngon vì lo tư đồ thắng kỹ sẽ phải ngồi tù. Dần dần, cô bị loét dạ dày, tới khi bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm, thì hoàn toàn không ăn được nữa, sau cùng dẫn đến thủng dạ dày. Có rất nhiều lần, tư đồ nam không kiềm chế được mà định hỏi thịnh viễn thời, bao giờ anh về? Nhưng lại vì nghe anh nói mang mang, chờ anh. Nên đành thôi. Có lẽ, cô cũng không ý thức được rằng mình bị bệnh, cũng có thể là đã nhận ra, nói cho cùng, cơ thể không thoải mái. Ai mà lại không biết. Nhưng biết tư đồ thắng kỹ và nam gia dư đều bận tối mặt mày, cô không muốn khiến họ phân tâm, nếu không bị ngất vì quá đau, được tan chức phát hiện ra rồi đưa đến bệnh viện, thì chắc chắn ai nhìn ra sự khác thường của tư đồ nam. Thế nên, trước khi mình về nước, cô đã từng phải nhập viện vì thủng dạ dày, thế nên, khi mình về nước, cô đã bắt đầu bị trầm cảm hành hạ, cảm xúc vô cùng không ổn định. Ngược trái thịnh viễn thời cuộn lên cảm giác buốt nhói, Nỗi sợ hãi từ khi Nam Đình đột ngột đổ bệnh nhanh chóng lan đi khắp toàn thân, khiến đôi mắt anh không thể che giấu được sự đau đớn. Giọng Nam Gia Dư cũng nghẹn lại, tôi hỏi con bé, tại sao không nói cho chúng tôi biết nó bị bệnh?
con bé thoi thóp nằm trên giường bệnh, thờ thào nói với tôi, con bé sắp không còn bố bên cạnh rồi, còn đâu tâm trạng nghĩ mình có đang bị bệnh hay không. Thịnh viễn thời sợ mình mà nghe tiếp thì sẽ không đủ dũng khí để chứng thực sự suy đoán trong lòng nữa. Rốt cuộc, anh cũng hỏi, chú tư đồ không còn nữa à? Nam gia dư như đoán được anh sẽ hỏi như vậy, duy nhất miệng cười với sắc mặt tái nhất, cậu định hỏi là, có phải ông ta tự tử không, đúng chứ? Khi thịnh viễn thời lấy được hồ sơ của Nam Đình từ trung tâm kiểm soát không lưu, nhìn dòng thông tin cha mẹ chỉ có chữ đã mất, không hiểu sao anh lại cho rằng tư đồ thắng kỹ tự tử. Một người đàn ông mất đi người vợ yêu quý, lại lâm vào cảnh phá sản, rất có khả năng sẽ tự tìm đến cái chết. Mà sự thay đổi hoàn toàn trong tính cách của Nam Đình, thịnh viễn thời cũng từng nghĩ, hẳn là do sự tổn thương sâu sắc vì mất đi cả tư đồ thắng kỹ. Nhưng không hề đơn giản như vậy. Cậu đoán đúng đấy. Tên tư đồ thắng kỹ vô trách nhiệm, hèn nhát đó đã chọn cách tự tử. Nhưng ông ta không chỉ muốn mình chết. Rốt cuộc nước mắt cũng tràn mi, nam gia dư trước giờ luôn kiên cường, thì nay lại phải khó nhọc lắm mới tiếp tục được, người ta bảo hổ dữ còn không ăn thịt con, thế mà ông ta lại định đưa cả nam đình đi theo. Muốn đưa cả nam đình đi theo. Không khí đặt quán lại trong nháy mắt, tập bệnh án trong tay thịnh viễn thời rơi bột xuống đất, dường như ti máu cuối cùng trên mặt anh cũng bị rút đi nốt. Cuối cùng, Nam gia dư dùng giọng khản đặc mà hỏi bốn câu liên tiếp, thịnh viễn thời, cậu có thể tưởng tượng được, lúc được cứu, con bé tuyệt vọng đến nỗi nói không muốn sống nữa không? Thịnh viễn thời, cậu có thể tưởng tượng được, con bé phải tự thuyết phục mình như thế nào, mới tha thứ được cho ông bố giết mình không thành không? Thịnh viễn thời, cậu nói xem, tại sao tôi lại khăng khăng đổi cho con bé theo họ mẹ? Thịnh viễn thời, cậu vẫn cho rằng tan chức chỉ là bác sĩ chủ trị của con bé ư? Chương 52 Giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng 12. Từ khi biết nhà tư đồ phá sản, nhớ lại việc tư đồ nam kìm nén tình cảm mà lừa anh chia tay, nghĩ đến 5 năm tìm kiếm rồi gặp lại nhau tại cảng hàng không, thịnh viễn thời không dám nói mình từng giây từng phút đều sống trong sự đau lòng và tự trách, nhưng anh chưa từng có khi nào buông bỏ. Không buông bỏ được sự nhiệt tình và dũng cảm để yêu anh của tư đồ nam, không buông bỏ được nét khờ dại nhưng vô cùng chân thành của cô, thậm chí là cả cái tính hay cáo kỉnh nữa. Càng không buông bỏ được lần đầu tiên trong đời động lòng và yêu một người con gái. Nếu những thứ đó có thể đổi lấy sự bình an và hạnh phúc cho Nam Đình, thịnh viễn thời sẽ không dám có nửa câu dị nghị, dù cho kết cục có là Nam Đình sẽ yêu tan chất, người từng trải qua hoạn nạn cùng cô, chỉ cần là cô cam tâm tình nguyện chọn lựa, anh đều có thể chấp nhận được. Thế nhưng, năm năm không có anh, Nam Đình lại sống trong đau khổ nhường ấy, thậm chí còn suýt chút nữa xa anh bởi cái chết. Hiện thực như vậy, tàn khốc đến mức khiến một người đàn ông chẳng hề sợ hãi trước những tai nạn trên không thì nay lại không thể chịu nổi. Bốn câu hỏi liên tiếp của nam gia dư như mũi dao nhọn khoét sâu vào tim thịnh viễn thời, khiến lòng ngực anh be bét máu thịt. Rõ ràng anh có thể giải thích cho chính mình, rõ ràng anh cũng có nỗi ấm ức riêng của bản thân, nhưng đặt những cảm xúc đó trước những đau khổ của nam đình thì lại quá nhỏ bé, chẳng đáng để nhắc tới, mà nỗi đau lòng của trước kia, đau lòng vì cô từ một cô công chúa phải trở thành một cô gái nghèo khó. Đau lòng vì sự trưởng thành và lột xác của cô, thì lúc này lại hóa thành nỗi đau rút gân rót thịt, cảm giác đau đớn đó khiến toàn bộ phòng tuyến trong thịnh viễn thời như bị phá hủy, kiềm chế. Kiên cường, tất cả đều chẳng còn tác dụng, anh khó nhọc mở miệng mấy lần mới miễn cưỡng phát ra được âm thanh, cháu, ra ngoài một chút. Sau đó, gần như là loạn choạng mà đứng dậy. Lúc nâng bước cũng vẫn lão đảo, suýt chút nửa ngã sắp xuống đất, cuối cùng, anh viện tường đứng im mấy giây, rồi mời vội vàng bỏ đi. Vất vả lắm mới rời khỏi tầm mắt của Nam Gia Dư, đi vào một góc cầu thang không người, thịnh viễn thời ngồi sụp xuống. Nếu anh là một người phụ nữ, chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà hòa khóc nức nở. Nhưng anh là đàn ông, là người đàn ông làm chỗ dựa cho Nam Đình, anh chỉ có thể đưa tay che kín mặt, để cho nước mắt lăn dài, im lặng, bất lực. Thịnh viễn thời của lúc này, cực kỳ giống tư đồ Nam vào hôn chia tay ấy. Năm năm trước, sau khi gặp thịnh viễn thời, Tư đồ nam lang thang trên đường một lúc lâu, cô như đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa đi vừa khóc, cảm giác bị mất đi cả thế giới nhưng lại không có chỗ để giải bày, chỉ có thể tự gặm nhấm nỗi đau, tới khi phát hiện sắc trời đen kịt, cô mới về nhà. Thời điểm đó, đừng nói là xe, ngay cả nhà cũng sắp bị tịch thu, tư đồ nam không dám gọi taxi, cô lên xe buýt, rồi chuyển sang tàu điện ngầm, chật vật hơn một tiếng mới về đến nhà. Dù không quen chen chút trên xe công cộng đông đúc, nhưng cô chỉ có thể ép mình phải thích ứng bởi cuộc sống sau này sẽ là như vậy. Căn biệt thự của nhà Tư Đồ tối om, yên tĩnh hệt như không có người ở nhưng Nam Đình biết, bố Tư Đồ đang ở nhà. Vì công ty không còn nữa,
hiện giờ ông chỉ còn hai bàn tay trắng. Nếu ông không ở nhà, thì có thể ở đâu được? Gió đêm lạnh lẽo ập tới, khiến tư đồ nam vốn đang lạnh bỗng rung minh. Cô đứng trước cửa ổn định tâm trạng một lát, cho tới khi cảm thấy chắc hẳn tư đồ thắng kỹ sẽ không nhìn ra điểm gì khác thường, cô mới lấy chìa khóa mở cửa, dùng giọng nói vui vẻ gọi to, bố ơi, con về rồi. Vào lúc ấy, cô bé chưa tròn 20 tuổi còn muốn an ủi người cha đang chịu sự đả kích lớn trong đời, mà lại chẳng ý thức được rằng mình cũng đang gặp biến cố, cũng đang cần người khác an ủi, động viên. Đúng là tư đồ thắng kỹ đang ở nhà, ông ngồi yên lặng trên sofa, nghe rõ tiếng bước chân và tiếng gọi của con gái, nhưng lại như mất đi toàn bộ tri giác, không có một chút phản ứng nào. Cho tới khi tư đồ nam bật đèn, ông không thích ứng được với ánh sáng đột ngột nên nhắm hai mắt lại. Tư đồ nam không phát hiện ra tư đồ thắng kỹ có gì khác thường cả, vì đã một thời gian dài, ông cũng trầm mặt như vậy. Giống như mỗi lần làm nũng trước đây, cô ôm cổ bố và nói, định phạt con ham chơi về muộn. Nên mới ngồi đây dọa con đúng không? Sau khi Nam Gia Thanh qua đời, Tư Đồ Nam là niềm an ủi duy nhất của Tư Đồ Thắng Kỷ. Ông sợ mình không cho cô đủ, nên những năm gần đây, ông vẫn luôn cố gắng kiếm tiền, đem hết những thứ tốt nhất về cho con gái, để cô tha hồ hưởng thụ, để cô muốn làm gì thì làm. Kết quả là ông lại phá sản, ngay cả một cuộc sống bình thường nhất cũng không thể cho con gái được nữa. Cảm giác đau lòng và ấy nấy này, có lẽ chỉ người làm cha mẹ mới hiểu được. Tư đồ thắng kỹ kéo tư đồ nam xuống ngồi cạnh mình, rồi hỏi cô, mang mang, còn có trách bố không? Trách bố cái gì? Bố giỏi như thế, xây dựng thắng thanh từ hai bàn tay trắng, cho con với mẹ cuộc sống quá tốt, con hâm mộ còn không hết nữa là. Tư đồ nam nói xong liền ngửa mặt lên nhìn tư đồ thắng kỹ, rồi nói như thể một người lớn, bố đừng buồn, chỉ là không có tiền thôi mà, trên đời này, có phải ai cũng nhiều tiền đâu. Vừa nãy con bắt xe về, nhìn những người làm công ăn lương. Người ta đâu có mặt mày ủ dột đâu, thật ra, cuộc sống bình thường như thế cũng có niềm vui, có hy vọng mà. Với lại, con lớn rồi, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, bố quê nà, giọng cô thoáng vẻ ấy nấy, nhưng trước giờ con học hành chẳng giỏi giang, lại chẳng có tài cán gì, hình như không thể nào lợi hại được như bố, bố đừng chê con nhé. Tư đồ thắng kỹ yêu con gái như vậy, đương nhiên sẽ không chê ghét cô, chỉ có điều, ông không thể tưởng tượng được, một tư đồ nam từ bé đã được nung chiều, sẽ phải sống một cuộc đời bình thường như thế nào Cái gọi là niềm vui và hy vọng Từ đâu mà ra Ông cũng muốn làm lại từ đầu Nhưng chuyện đó nói dễ hơn làm Nghĩ đến những ngày tháng tư đồ nam Có thể sẽ bị người nhà họ hà gây sự Tư đồ thắng kỹ lại không sao chịu được Ông ôm bả vai tư đồ nam Ấy nấy nói Sao bố lại chê mang mang của bố được Mang mang của bố là cô bé đáng yêu nhất trên đời này Tư đồ nam nép vào người bố Tự biết điều mà nói Con là con bé tùy hứng Đảo để nhất trên đời này thì có, chỉ mỗi bố là thấy con cái gì cũng tốt thôi. Đây là tư đồ nam tự đánh giá mình một cách khách quan, cho dù nhà tư đồ không phá sản, cô cũng vẫn tự biết khuyết điểm của bản thân, giống như cô từng nói với thịnh viễn thời, ngoài gương mặt xinh đẹp ra, cô chẳng biết làm gì cả, thậm chí còn là đứa cực kỳ kén chọn. Tư đồ thắng kỹ là bố, tư đồ nam có yêu khuyết điểm gì, sao ông lại không biết? Nhưng ông vẫn cho rằng, có bối cảnh gia đình làm vốn, có ông làm chỗ dựa, Tư đồ nam có thể muốn làm gì thì làm, muốn theo đuổi ai thì theo đuổi người ấy. Hiện giờ ông phá sản, cô con gái tùy hứng lại kén chọn của ông, phải tiếp tục cuộc sống của con bé thế nào được đây? Khoảnh khắc đó, tư đồ thắng kỹ vô cùng hối hận, hối hận vì đã quá cưng chiều tư đồ nam, hối hận vì không rèn cho cô tính tự lập từ nhỏ. Giờ thì đã muộn rồi. Lòng nguội như cho tàn, tư đồ thắng kỹ đột nhiên hỏi, mang mang, còn có nhớ mẹ không? Đổi lại là lúc bình thường. Có lẽ tư đồ nam sẽ nói, không nhớ. Hoặc cũng có thể sẽ hỏi lại ông, còn bố, bố có nhớ mẹ không? Không phải cô muốn phủ nhận, cô chỉ lãng tránh, sợ chạm đến nỗi lòng của bố. Lúc này, nghe thấy vậy, tư đồ nam nhìn quanh căn biệt thự mà nam gia thanh ở chưa được một năm, cuối cùng cô gật đầu, rồi lại gật đầu, đáp một câu thật lòng, nhưng con không dám nói, con sợ con nói ra, bố lại càng nhớ mẹ hơn. Một đứa trẻ tưởng như vô lo vô nghĩ, lại luôn dùng cách của chính mình để nhớ về người mẹ đã qua đời Còn quan tâm đến cảm nhận của người cha một thân một mình nuôi cô không lớn Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy Đáng ra phải có được hạnh phúc đúng không? Tại sao lại bị cướp đi hết những gì nó có? Sự éo le của số mệnh Rốt cuộc còn kéo dài tới khi nào? Nỗi tuyệt vọng choáng hết mọi suy nghĩ trong lòng Tư đồ thắng kỹ thở dài một hơi như thể không mấy thoải mái Rồi mới nói Ừ, bố cũng nhớ mẹ con lắm sau đó, ông cứ kể mãi về quá khứ với Nam Gia Thanh cho Tư Đồ Nam nghe. 
Ông nói, một kẻ mồ côi như mình lại gặp được một nam gia thanh dịu dàng lương thiện, là may mắn lớn nhất đời ông, lại kể rằng ông muốn xây dựng tổ ấm với nam gia thanh, nhưng vấp phải sự phản đối của nhà họ nam, kể về sự luyến tiếc khi quyết định buông tay nam gia thanh, kể rằng nam gia thanh không thuyết phục được bố mẹ nên đã dứt khoát theo ông đến thành phố A, kể về việc họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, kể rằng họ đã trải qua bao khó khăn gian khổ, kể rằng nam gia thanh có thai chật vật thế. Nào, kể về ngày sinh tư đồ nam, họ đã hạnh phúc ra sao? Cuối cùng, tư đồ thắng kỹ nói, hôm mẹ con đi, bố cũng không muốn sống nữa, nhưng con lại kéo tay bố lại, ông không nói được nữa, nước mắt tuôn rơi, nhỏ xuống mu bàn tay tư đồ nam từng giọt nóng rẫy. Tư đồ nam không muốn khóc, ít ra là không muốn khóc trước mặt tư đồ thắng kỹ, nhưng suy cho cùng, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, cuối cùng cũng không kiềm chế được, bật khóc theo ông, bố còn có con mà, con sẽ mãi mãi ở cạnh bố. Thời điểm đó, quả thật tư đồ nam đã hạ quyết tâm phải mạnh mẽ lên, làm lại từ đầu. Cô nghĩ, sự đã kích và lo âu về việc phá sản rồi cũng sẽ qua thôi, cho dù bằng sự nỗ lực và khả năng của cô thì không thể để hai bố con sống một cuộc sống giàu sang như trước kia. Nhưng ít nhất cũng chẳng phải lo chuyện cơm no áo ấm. Thậm chí cô đã nghĩ xong xuôi, tạm thời xin nghỉ học, tìm một công việc đơn giản, giải quyết những nhu cầu cơ bản của cuộc sống đã, sau này tích lũy đủ kinh nghiệm, sẽ có thể tìm được một việc lương cao hơn, cho dù sau này cô muốn tiếp tục đi học, vừa học vừa làm, khó đấy, nhưng cũng không đến mức không sống nổi. Tư đồ thắng kỹ lại hoàn toàn mất đi dũng khí để đối mặt với cuộc sống. Ông ôm con gái, không ngừng nói, bố đã nhận lời với mẹ con. Phải chăm sóc tốt cho con, bố không làm được, bố có lỗi với mẹ con, có lỗi với con. Tư đồ nam vừa khóc vừa an ủi ông, bố không có lỗi gì với mẹ con con cả, bố đã làm tốt lắm rồi, những món ngon con được ăn, những cảnh đẹp con được ngắm, những đất nước con từng đến thăm, tất cả những thứ con từng được hưởng, đều bởi vì con là con gái của bố tư đồ thắng kỹ. Bố, con lớn rồi, đến lượt con chăm sóc cho bố. Vậy nhưng vẫn không thể thu lại được quyết tâm tự tử của tư đồ thắng kỹ. Ông ăn một bữa cuối cùng với tư đồ nam, sau đó đưa con gái về phòng của cô ở tầng 2, rồi lại mang một cốc sữa lên, để trên mặt tủ đầu giường của cô và dịu dàng dặn, uống đi rồi ngủ tiếp, uống rồi ngủ ngon hơn. Đúng là tư đồ nam có thói quen uống sữa trước khi đi ngủ, cô không cảm thấy có gì khác thường, cứ thế bưng cốc lên uống. Bỗng nhiên, tư đồ thắng kỹ đè tay cô lại, ánh mắt nhìn cô nặng nề, đầy vẻ xót xa. Nhưng tư đồ nam lại chẳng nhìn ra cảm xúc trong mắt bố. Chỉ nghĩ ông vẫn chưa thể bước ra khỏi bóng ma tâm lý của chuyện phá sản, cô nói, bố cũng đi ngủ sớm đi, mai mình còn phải chuyển nhà nữa mà. Bàn tay tư đồ thắng kỹ rung lẫy bẫy, ông trầm mặt một lúc rồi hỏi, mang mang, con nói thật với bố đi, con không muốn chuyển nhà đúng không? Ai đang ở quen biệt thừ rộng rãi lại muốn chuyển sang một căn hộ chật chội chứ? Nhưng tư đồ nam không thể nói thật, cô bảo, con với gì đi xem nhà mới rồi, con thích bên đấy lắm, chắc chắn bố cũng sẽ thích thôi. Tư đồ thắng kỹ nở một nụ cười, nụ cười đầy thanh thản nhẹ nhõm. Ông nói, chỉ cần ở cùng con, cùng mẹ con, ở đâu cũng được. Sau đó liền buông tay, uống đi. Tư đồ nam loáng thoáng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói ra được là lạ chỗ nào. Trong một tích tắc, cô không muốn uống cốc sữa kia nữa, nhưng tư đồ thắng kỹ lại không có ý đi ra, cứ đứng bên cạnh giường như chờ cô uống hết vậy. Tư đồ nam chần chừ nâng cốc lên, đặt miệng cốc trên môi vài giây rồi mới uống. Vừa mới uống được một ngụm, cô liền cảm thấy mùi vị khác thường, định ngẩng đầu nói gì đó thì lại nghe thấy tư đồ thắng kỹ cất giọng trầm thấp, uống hết đi. Cô không nói gì nữa, uống một hơi cạn sạch cốc sữa. Trong lúc mê man, tư đồ nam mơ hồ nghe thấy tiếng xe cấp cứu, có cả tiếng mắng, tiếng chửi, có tiếng của nam gia dư, cũng có tiếng của tan chất. Ngoài những âm thanh đó ra, hình như cô nghe thấy tiếng đánh lộn, và cả tiếng nói của thịnh viễn thời. Cô muốn mở miệng gọi, anh bảy. Anh bảy, nhưng bất kể cô dùng sức thế nào, thì giọng nói cũng không sao bật qua cổ họng mà phát ra được. Cô vô cùng sốt ruột, chỉ sợ thịnh viễn thời đi mất, đành giơ tay ra bắt lấy. Sau mấy lần thất bại, rốt cuộc cũng được một bàn tay ấm áp nắm lấy, rồi cô nghe thấy một giọng nam trầm ấm gần ngay trong gang tất. Mang mang, anh bảy đây rồi, anh bảy không đi đâu nữa, không bao giờ. Nam Đình mở mắt ra, giữa thế giới trắng toát, gương mặt anh bảy của cô hiện ra đầy vẻ lo lắng. Thịnh viễn thời thấy cô tỉnh lại thì đứng bật dậy, tiến lại gần cô, nhẹ giọng gọi, mang mang. Như sợ mình đang gặp ảo giác, nên phải vội vàng xác nhận rằng cô đã thật sự tỉnh lại rồi. Nam Đình mở to mắt, xác nhận người trước mặt đúng là thịnh viễn thời, cô dùng hết sức lực, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, theo thào nói, anh về rồi. Cô vẫn nhớ anh đã đồng ý với cô, rằng đến tối anh sẽ trở về từ thành phố A. 
hai mắt thịnh viễn thời đỏ hoe, anh nghẹn ngào, ừ, anh về rồi đây. Nam Đình mỉm cười, hai hàng lệ tràn qua khoe mắt, cô thì thầm yêu cầu, anh bảy, ôm em một cái đi. Thịnh viễn thời cúi người, cẩn thận ôm cơ thể gầy yếu của cô vào lòng, mà nước mắt của anh cũng thấm ướt cổ cô. Chương 53, giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng 13. Biết Nam Đình tĩnh, chủ nhiệm Lý sắp xếp cho cô là một loạt xét nghiệm, kết quả cho thấy, ngoài việc cơ thể hơi suy nhược ra, thì không có gì khác thường cả. Đây rõ ràng là tin tốt, nhưng thịnh viễn thời vẫn không yên lòng, nói cho cùng, Nam Đình đổ bệnh quá đột ngột, lại nghiêm trọng đến mức có khả năng nguy hiểm tới tính mạng, giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, sau này phải phòng tránh thế nào mới không rơi vào tình huống như vậy. Thật ra chủ nhiệm Lý cũng có nỗi băn khoăn tương tự, nhưng đến cả người có kinh nghiệm lâm sàng phong phú như viện trưởng còn chưa từng gặp ca bệnh nào như vậy, đúng là ông cũng phải bó tay. Ông đưa ra chẩn đoán, đúng ra mà nói, là phán đoán, lần này Nam Đình đột ngột đổ bệnh, ngoài chuyện dính mưa làm hệ miễn dịch có vấn đề ra, thì chủ yếu là chịu tác động về mặt tâm lý và cảm xúc, ông kiến nghị thịnh viễn thời và tan chất nên bàn bạc cụ thể lại. Từ sau hôm đánh nhau với thịnh viễn thời, tan chất không đến bệnh viện nữa, nhưng thịnh viễn thời biết. Hàng ngày anh ta vẫn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của Nam Đình thông qua Nam Gia Dư, anh ta luôn chuẩn bị sẵn sàng, một khi Nam Đình tái phát là sẽ chạy đến ngay lập tức, sự bảo vệ và hy sinh của tan chất khi nhà tư đồ gặp nạn, cùng với tình yêu của anh ta dành cho Nam Đình, thịnh viễn thời vô cùng cảm kích, anh cũng nguyện ý. Sẽ hỗ trợ hết sức khi tan chất gặp khó khăn. Về chuyện tan chất muốn có được tình yêu của Nam Đình thì nhất định là không được, trong chuyện này, thịnh viễn thời chỉ có thể nói một câu, xin lỗi nhưng anh vẫn quyết định. Sau khi Nam Đình xuất viện, anh sẽ tìm cơ hội hẹn gặp tan chất, có những chuyện, vẫn phải mặt đối mặt mới nói được. Biết mình phải nằm trong phòng hồi sức tích cực 24 tiếng, lại mê mang 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại, Nam Đình mới hiểu vì sao thịnh viễn thời lại tiêu tụy đến vậy, không chỉ râu trên cầm mọc dài ra, mà hai con mắt cũng giăng đầy tơ máu, mãi không khuyên được thịnh viễn thời về nhà nghỉ ngơi, cô đau lòng nói, đã chuyển sang phòng bệnh thường rồi, anh còn lo cái gì nữa, về sửa soạn lại đi, anh cũng không phải là không biết, con người. Em ưa hình thức mà. Sao thịnh viễn thời lại không biết là cô đang an ủi mình chứ? Anh vuốt ve gương mặt gầy guộc của cô. Anh muốn sau khi tỉnh lại, người đầu tiên em nhìn thấy là anh. Sau đó nhíu mày, bằng không, anh vội vàng về chẳng hóa là thể hiện vô ích rồi à. Nam Đình ngoãn miệng cười, sắc mặt vốn nhật nhạt nay đã hồng hào hơn một chút. Cô hơi sẵn giọng, anh bắt chước em. Thịnh viễn thời cúi người hôn một cái lên môi cô. Bạn gái anh có nhiều tuyệt chiêu như thế, anh cũng phải học được một ít chứ. Nam Đình ngượng nghịu nói, mấy ngày rồi em không rửa mặt, anh không chê bẩn à. Thịnh viễn thời cầm tay cô áp lên má mình, nhẹ nhàng vuốt ve, anh cũng thế mà. Tới chiều, tề dịu đến, mang cho thịnh viễn thời ít quần áo và đồ vệ sinh cá nhân. Thịnh viễn thời lo cho Nam Đình rửa mặt súc miệng xong xuôi, rồi mới vào phòng vệ sinh xử lý cho mình. Bị quảng sang một bên, tề dịu hậm hực bảo, nó chưa kiên nhẫn với bà chị này như thế bao giờ. Nam Đình hơi xấu hổ. Tại em gây phiền toái cho anh ấy. Em đấy, chuyện gì cũng ôm vào mình. Tề dịu dí tráng cô như một bà chị cả, thế này tính gì là phiền chứ? Em là bạn gái nó, em bị ốm, nó không chăm, chẳng nhẽ để bác sĩ tan chăm. Nghe thấy tên tan chất, Nam Đình bỗng im lặng. Tề dịu vừa múc canh cho cô vừa nói, ơ nhà họ thịnh hay nhà họ tề, lão thất đều là đứa nhỏ nhất, nhưng bất kể bên nào có việc, mọi người đều quen tìm đến nó. Kể cả hồi trước còn ở nước ngoài, không có việc gì là nó không biết, không giải quyết được. Nói xong, Tề Diệu đưa bát canh cho Nam Đình, cho đến giờ, nó vẫn luôn là người mà bọn chị tin tưởng nhất. Nam Đình không vội ăn canh, cô chăm chú lắng nghe với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tề Diệu ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết định nói tiếp, luật sư Nam kể hết mọi chuyện cho lão thất nghe rồi, tan chất hỗ trợ hết mình lúc nhà em gặp hoạn nạn, lại chăm sóc em cả năm năm trời, lão thất tạc vào dạ hết, chị vẫn mong là sẽ có cơ hội trả ơn. Bằng không, cứ có cảm giác như nhà chị nợ tan chất ấy, còn về em, đừng nói là lão thất, đến chị Diệu còn cảm thấy đau lòng, thương yêu thế nào cũng không đủ. Cô nàng vỗ tay Nam Đình, cũng may là qua hết rồi, em với lão thất có thể về lại với nhau. Nam Đình, nghe chị Diệu, về sau có gặp chuyện gì khó, đừng ôm khư khư vào mình nữa, người yêu là để yêu thương, không sai, nhưng người yêu cũng nên là người cùng trải qua sóng gió với mình, nếu không, người đấy chẳng đáng để yêu nữa với lại. Anh bảy của em cũng tính là có năng lực, chuyện em dùng hết sức cũng khó mà làm được, có khi nó lại chỉ cần một câu nói là xong. Em nói xem, em không sai nó làm, có phải là phí của không? Nam Đình nghe thấy thế thì hai mắt ương ướt, cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bát canh trong tay, 
nhất thời không biết nói gì cho phải. Tề Diệu nói tiếp luôn, lão thất dằn vặt lắm, từ lúc luật sư Nam kể hết mọi chuyện cho nó biết, cả mấy ngày gần như chẳng ăn uống gì, cứ túc trực cạnh giường em mãi, Nam Đình, để tình nó yêu em như thế, đừng trách nó nhé. Nam Đình vội vàng nói, em không có, là em cố ý giấu anh ấy, còn lừa anh ấy là em không thích anh ấy nữa thật ra, nói đến cùng, là tại em tự ti, cảm thấy một đứa vô dụng lại chẳng có gì, không xứng với một người ưu tú như anh ấy, cô càng nói càng nhỏ, em từng nghĩ, để lại cho anh ấy ấn tượng tốt, ngộ nhở anh ấy nhớ đến mang mang, ít ra sẽ không thấy đáng ghét. Chị Diệu hiểu, lúc đấy em còn nhỏ, sẽ không trách nó, nhưng chị Diệu là chị gái nó, vẫn không nhịn được phải nói thay nó đôi ba câu. Con người nó, là cái kiểu thích làm hơn là thích nói, yêu này, hứa hẹn này, đều không tùy tiện nói ra miệng. Còn về em, chị Diệu cũng phải nói mấy câu. Cái gì mà xứng với không xứng, ghét hay không ghét, còn bé này, trong đầu em toàn đoán mò cái gì thế hả? Lão thất là dạng người gì, em không biết hay sao mà lại nghĩ nó như thế. Em sai rồi, chị Diệu. Em không sai, chỉ là hơi cứng đầu thôi. Nói cái gì đấy? Thay quần áo sạch sẽ xong, thịnh viễn thời đi ra khỏi phòng vệ sinh, đứng trước giường bệnh, một tay buông thõng, một tay đặt lên vai Nam Đình, anh nhíu mày nhìn Tề Diệu, tôi gọi bà đến đây không phải để dạy đời cô ấy, cái gì không nên nói thì đừng có nói bừa. Chị nào dám dạy đời tâm can bảo bối của mày chứ? Tề Diệu trừng mắt lườm anh một cái, rồi rút một tập tài liệu từ túi sách ra, đặt lên giường bệnh, sau đó nói với Nam Đình, không nói nữa đây, nhìn xem anh bảy nhà em lợi hại thế nào, đây là cổ phần ở Trung Nam này. Từ từ đã, thịnh viễn thời nghiêng đầu nhìn, cái gì đây? Nói xong, anh cúi người cầm một quyển số đỏ thẳm lên, chứng nhận bất động sản Tề Diệu, bà định làm gì đấy? Tề Diệu dững dưng đáp, cho em gái Nam Đình biết tài sản của mày nhiều cỡ nào? Thịnh viễn thời hơi ngỡ ngàng, tài sản của tôi á? Chị không sửa soạn lại thì cũng chẳng phát hiện ra, tài sản của mày kinh khủng thật đấy, Tề Diệu càng nói càng hăng, chỉ riêng cổ phần ở các công ty đã chiếm con số cao ngất ngưỡng rồi. Đến cả tài sản cố định cũng đáng kể. Thịnh viễn thời ngắt lời cô nàng, tôi bảo bà sắp xếp lại hộ tôi, ai bảo bà mang đến đây. Ngay trước mày chưa có bạn gái, chị quản lý hộ mày cũng được thôi, giờ mày có Nam Đình rồi, chị lười quản tiếp lắm. Tề Diệu giao cả đống tài liệu cho Nam Đình, sau này em làm chủ gia đình, nếu nó dám dở thói xấu, chị kiện ra tòa giúp em, cho nó phán ra khỏi nhà luôn. Đột nhiên thịnh viễn thời bật cười, Tề Diệu, bà đang định cầu hôn hộ tôi à. Đúng lúc này, kiều kính tắc từ bên ngoài bước vào, người ta vừa mới tỉnh lại cơ mà, đã cầu hôn rồi thịnh lão thất, hiệu suất của ông cao quá đấy. Thịnh viễn thời dây dây huyệt Thái Dương, cậu đến đúng lúc đấy, đưa cái bà này ra khỏi phòng bệnh của bạn gái tôi hộ tôi với, đưa đi đâu cũng được, tôi cảm ơn cậu. Kiều kính tắc đặt giỏ hoa quả trong tay xuống, liếc tề dịu một cái, đừng nói cái bà này chọc giận gì ông vội, phải để tôi nói mấy câu với em gái Nam Đình đã chứ. Sau đó cười hì hì với Nam Đình. Tỉnh ngủ rồi à? Em ngủ một giấc này, suýt nữa làm hồn lão thất ngủ theo luôn. Lúc Nam Đình được chuyển từ phòng hồi sức tích cực sang phòng bệnh thường, chủ nhiệm Lý nói cô chỉ đang ngủ, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Kết quả là cô ngủ tận ba ngày ba đêm, làm thịnh viễn thời vô cùng sợ hãi, đến cả Nam Gia Dư còn nói, chắc con bé quá mệt mỏi rồi, để nó ngủ một giấc đi. Nhưng anh vẫn không sao yên lòng được. Vì thế, đêm hôm đó, Nam Gia Dư đã kể nốt chuyện Nam Đình hoàn toàn không ngủ được cho thịnh viễn thời. Dì bảo, tàn chất nói, có thể là từ sau đêm hôm đấy, con bé sợ ngủ, nhưng rốt cuộc là vấn đề tâm lý, hay vấn đề về thần kinh, thì vẫn chưa xác định được. Những sự thật đến liên tiếp khiến thịnh viễn thời cũng mất ngủ, anh không thể tưởng tượng nỗi Nam Đình đã làm thế nào để vượt qua được những đêm không ngủ ấy. Nghĩ đến những tập sách và số ghi chép dày cột ở đầu giường cô, anh như nhìn thấy hình ảnh Nam Đình đã cô đơn, nhưng đầy kiên trì và nỗ lực để bước tiếp về phía trước cũng vào khoảnh khắc ấy, anh mới hiểu ra. Còn chó Shiba không ưa mình kia, tại sao lại có tên là mất ngủ, bất chợt, anh cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã gọi sai tên nó. Thịnh viễn thời không muốn nói nhiều với Kiều Kính Tắc, anh đổi đề tài đúng lúc, chuyện kia thế nào rồi? Kiều Kính Tắc liếc Nam Đình một cái rồi mới nói, không khác mấy so với cậu nghĩ. Không khác mấy nghĩa là vẫn khác, thịnh viễn thời ra hiệu cho anh ta ra ngoài nói chuyện, trước khi bước qua cửa, anh bỗng quay đầu lại nói với Nam Đình, cất kỹ sổ sách của vợ anh, đừng làm mất đấy. Nam Đình vội nhìn Tề Diệu với vẻ xấu hổ. Tề Diệu giúp cô thu dọn lại, thật ra là chỉ muốn để em biết, sau này nếu em có gặp chuyện gì khó khăn, người đầu tiên em cần tìm là anh bảy của em, đừng nghĩ là gây thêm phiền phức cho nó, nó sinh ra là để giải quyết phiền phức cho em rồi, với lại em xem, nó không chỉ đơn giản là một cơ trưởng đâu. 
cũng trong buổi chiều, ứng tử Minh và Đại Lâm đến thăm Nam Đình, sau đó Cố Nam Đình và Trình Tiêu cũng tới, họ vừa rời đi thì Tề Chính Dương đến, cậu nói với Nam Đình, quả nhiên bị em nói trúng rồi, chị với chú Út đẹp đôi cực kỳ, chị Nam, chị Bảo. Thịnh viễn thời không đợi cậu nói xong liền búng cậu một cái, chị Nam cái gì, vai vế để đâu. Tề Chính Dương xoa xoa cái trán, lại nhìn Nam Đình gọi một tiếng rõ kêu, thím Út. Nam Đình xấu hổ đỏ mặt. Cô ngượng nghịu nói, cứ của ai người nấy gọi đi. Thịnh viễn thời liếc cô rồi cười bảo, ý em là, nó gọi anh là anh rể đúng không? Nam Đình giơ tay đánh anh, anh lại nắm tay cô không buông, chỉ cần nó không sợ bị bà trẻ nó mắng, anh thế nào cũng được. Tề chính dương thề lưỡi, cháu gọi là thím út, bà trẻ để ý vai với lắm luôn, để bà trẻ biết cháu gọi con dâu tương lai của bà là chị thì không xong rồi. Nam Đình thấy tâm trạng cậu không tệ. Đoán hẳn tình hình của mẹ cậu đã ổn nên cũng yên tâm. Hai người trò chuyện một lát, sau đó Tề Chính Dương về nhà Tề Diệu chơi với mất ngủ. Tâm trạng vạn, bố mẹ Thịnh viễn thời đến, Thịnh tự lương mặc bộ quân trang không quân màu lam đậm, ngôi sao vàng và biểu tượng cành lá trên huy hiệu thể hiện cho cấp tướng như làm nền tôn lên đường nét cương nghị trên khuôn mặt, vóc người cường tráng, rèn luyện chuyên nghiệp lâu năm khiến toàn thân ông toát lên vẻ uy nghiêm đầy khí phách. Còn Tề Tử Kiều đi bên cạnh ông có vóc dáng vô cùng cân đối, dịu dàng. Đoan trang, dù đuôi mắt có vài nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ rạng ngời, tươi trẻ. Nhìn thấy hai người, Nam Đình mới phát hiện ra, thịnh viễn thời có khí chất giống bố, còn dung mạo lại giống mẹ nhiều hơn. Tề tử kiều đích thân hầm canh, bà dịu dàng dặn Nam Đình, nghỉ ngơi cho tốt, có chỗ nào không thoải mái nhớ nói với viễn thời đấy, đừng có cố chịu đựng, cháu phải mau chóng khỏe, cho nó yên tâm, thì cô chú cũng mới yên tâm được. Thịnh viễn thời là người Nam Đình để tâm nhất, với bố mẹ anh. Đương nhiên cô cũng quan tâm. Lần đầu gặp mặt, vậy mà lại ở trong phòng bệnh, ít nhiều khiến cô bối rối, cô ngồi thẳng lưng, hệt như đứa trẻ bị gọi lên phát biểu bài, có chút căng thẳng nói, cháu biết rồi ạ, à, cảm ơn cô. Thịnh tự lương đã quen nghiêm khắc, lại không có con gái, thật sự không biết cách nói chuyện thế nào, nhưng với con dâu tương lai, ông vẫn cố nói bằng giọng ôn hòa nhất có thể, viễn thời kể với chú chuyện của hai đứa rồi, là nó không tốt, không chăm sóc tử tế cho cháu, chú đã dạy cho nó một bài rồi. Nếu sau này nó còn tái phạm, cháu cứ nói với chú, chú lại dạy dỗ nó tiếp. Trong lòng Nam Đình cảm thấy vô cùng ấm áp, lại nhận ra mình làm liên lụy đến thịnh viễn thời, cô vội nói đỡ cho anh, không liên quan đến anh bảy đâu ạ, à, tại cháu không tốt, cháu không hiểu chuyện. Tề tử kiều nắm tay cô, nó là đàn ông, nên chịu trách nhiệm, cháu đừng nói đỡ cho nó. Nam Đình nhìn thịnh viễn thời, trong mắt đầy vẻ ấm ức, là ấm ức thay cho anh. Thịnh viễn thời coi như không có ai. Véo má cô và nói, không sao, thế cũng được mà. Chờ hai người họ về, Nam Đình mới biết từ lúc mình đang hôn mê là họ đã đến thăm rồi, thậm chí trước mặt Nam Gia Dư, thịnh tự lương còn hung hăng tác thịnh viễn thời một phát, lại đá anh một cú, rồi trách mắng, anh chăm sóc con gái nhà người ta kiểu gì đấy hả? Sơ ý như thế, ai mà dám giao con gái cho anh? Dù Nam Gia Dư có giận thịnh viễn thời đi nữa, thì bố anh cũng đã dạy anh một bài rồi, dì cũng không tiện tỏ thái độ gì, được thịnh viễn thời dẫn dắt. Dì nói chuyện với hai vợ chồng nhà họ Thịnh một lát, dù chỉ là nói chuyện phím, nhưng cũng coi như phá vỡ cục diện bế tắc. Hai ngày sau đó, lúc Tề Diệu mang cơm đến cho Thịnh Viễn Thời, cô luôn chuẩn bị hai phần, Thịnh Viễn Thời ăn không nổi, nhưng vẫn biết đưa một phần cho Nam. Gia Dư Tề Diệu biết không khuyên được Thịnh Viễn Thời, đành phải nói với Nam Gia Dư, dạ dày chị không tốt, không ăn uống đúng bữa, ngộ nhở đau dạ dày, Nam Đình lại chưa tỉnh, cũng lại chỉ có em chăm sóc chị thôi. Đối với cô trợ lý thông minh có thừa nhưng khả năng trên phương diện pháp luật lại không đủ này, Nam Gia Dư cũng không dám để cô nàng chăm sóc mình. Vì thế, dì chịu ăn, tuy không nhiều, nhưng không đến mức bị ốm. Thịnh viễn thời cảm ơn chị họ đã hỗ trợ, Tề Diệu lại chỉ nói, chị là chị mà. Vì còn phải ở bệnh viện theo dõi hai ngày, thịnh viễn thời đến trong đêm, thấy Nam Đình cứ định nói lại thôi, anh bảo, tàn chất có đến đấy, anh ta phối hợp với chủ nhiệm lý cấp cứu cho em. Lúc đấy, Tình trạng của em rất nguy hiểm, may mà có anh ta. Tại anh ở đây, nên hai hôm nay anh ta không đến, di Út thì vẫn ở đây suốt, đến khi em tỉnh lại, làm xong các xét nghiệm, xác nhận không sao nữa rồi gì mới đi. Nam Đình cục mí mắt, kể chuyện cãi nhau với Nam Gia Dư hôm anh đến thành phố A, nghe xong, thịnh viễn thời thở dài, tại anh, nếu hôm đấy anh nói chuyện với em trước khi đi, em sẽ không cáu giận như thế. Nam Đình lại bướng bỉnh đáp, tại vì không nói lý lẽ gì cả, Rõ ràng anh cũng không biết gì hết. Thịnh viễn thời gian tay nâng người cô dậy, để cô nhìn mình, rồi nhẹ giọng trách, sở dĩ gì có cơ hội không nói lý
còn chẳng phải tại em giấu anh nha. Thấy mắt Nam Đình đỏ hồng, anh lại không nở nặng lời, nghĩ đến việc em phải một mình đối mặt với những chuyện này, anh đau lòng thật đấy, nhưng thật sự là cũng có phần trách em. Gặp chuyện lớn như thế, sao em lại giấu giếm không nói cho anh? Mang mang, em có biết, lúc anh gọi cho em, tổng đài báo số điện thoại không tồn tại, anh có tâm trạng gì không? Nếu thịnh viễn thời anh là một thằng đàn ông chọn em vì gia thế của em, thì anh không đáng để em thích nữa nhà họ tan, nhà họ hà, đều là gia tộc lớn mạnh ở thành phố A, bằng thực lực của bản thân anh lúc đấy, đúng là không hẳn có thể cứu vãn được cuộc diện phá sản cho nhà tư đồ, nhưng ít ra chúng mình không phải xa nhau. Anh kéo Nam Đình vào lòng, ôm cô thật chặt, anh gần như là không dám nghĩ, ngộ nhở em có chuyện gì, anh phải sống tiếp thế nào nữa, mang mang, em dọa anh thật đấy. Nhớ lại đêm đó, trong lòng Nam Đình vẫn còn thấy sợ, nhưng cô lại nói, ngay lúc em được cứu, em đã nghĩ, sao mình lại thất bại thế chứ, đến cả bố em cũng không tin em có thể sống một cuộc sống bình thường đơn giản, cho rằng em còn chẳng đủ năng lực tự sinh tồn. Lúc đấy, em cực kỳ tuyệt vọng, thậm chí còn nghĩ. Nếu đêm đó dì Út không đột nhiên đến nhà em, cứ để cho em đi có phải tốt hơn không, cho nên em không chịu ăn, không chịu nói chuyện, càng muốn tự tử nhân lúc dì Út với tan chất không có ở bên cạnh. Sau đấy tan chất làm trị liệu tâm lý cho em rất nhiều lần, em mới dần hiểu ra, cách duy nhất để người khác tin tưởng mình, là em phải thật sự làm được, chứ không phải nói miệng, tôi làm được, tôi làm được. Cô tựa vào thịnh viễn thời, nhẹ giọng nói, anh bảy, cảm ơn anh, nếu không quen anh. Chắc sẽ không có một Nam Đình biết tự sống bằng sức mình như bây giờ, là ý nghĩ muốn được ở bên anh đã chống đỡ cho em đi tiếp đấy. Thịnh viễn thời hôn lên trán cô, những ngày khổ sở, khó khăn, tự em cắn răng vượt qua, thế nên, người em phải cảm ơn không phải là anh, mà là chính em. Chương 54, giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng 14. Nam Đình xuất viện vào một ngày nắng đẹp hiếm thấy, ánh dương đầu thu vẫy khắp không gian, ấm áp, rạng rỡ, xua tan đi cái ẩm ướt, âm u. Tràn ngập yêu thương nặng nề của mấy ngày qua, bầu không khí trong lành, gió nhẹ hay hay. Nam Đình duỗi thắt lưng một cái, dáng vẻ cực kỳ thoải mái, ở bên ngoài vẫn thích hơn, phòng bệnh đúng là nơi dễ làm người ta móc meo nhất. Thịnh viễn thời đặt ba lô của cô lên xe trước, rồi vừa nói, để anh ngửi thử xem có mùi móc không nào. Vừa bế cô ngồi vào ghế phó lái, sau đó thò nửa người vào theo, ngậm lấy môi cô, dịu dàng nhấm nháp một lúc lâu. Nụ hôn qua đi, Nam Đình vẫn không nở buông tay. Cô ôm cổ thịnh viễn thời, làm nũng, em không thích mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện. Môi thịnh viễn thời lại kề bên tai cô, anh thì thầm nói, sau này mình sẽ không bao giờ đến đây nữa. Dường như lại nghĩ đến chuyện gì đó, anh đột nhiên bật cười, rồi dùng giọng chỉ đủ để hai người nghe mà nói, trừ khi em sinh cục cưng. Nam đình thẹn thùng đẩy anh ra, nhỏ giọng than thở, em làm cục cưng còn chưa đã. Thịnh viễn thời đưa tay, âu yếm vuốt mũi cô một cái, rồi hứa hẹn, được. Cưng chiều em trước. Nam Đình cười tươi rạng rỡ. Từ bệnh viện đi ra, thịnh viễn thời lái xe thẳng về phía sân bay. Đến cảng hàng không thành phố dê, anh dùng quyền thịnh tổng của Nam Trình để dẫn Nam Đình đi bằng đường dành cho nhân viên, đăng ký trực tiếp, rồi ngồi vào ghế ở khoang hạng nhất. Lúc cửa cabin đóng lại, Nam Đình cười nhìn anh, thịnh tổng đúng là khác bọc thật, cả máy bay phải đợi anh đấy. Thịnh viễn thời nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mình không đến muộn, còn sớm hơn hẳn 10 phút. Nói xong liền véo cầm cô, đi với anh bảy của em, sẽ có cực nhiều đặc quyền, từ từ cho em trải nghiệm dần. Nhân lúc tiếp viên trưởng xoay người đi, Nam Đình bèn nhớ người, vội vàng hôn một cái lên môi anh. Thịnh viễn thời nở một nụ cười vừa hạnh phúc vừa hơi bối rối. Máy bay lại không thể cất cánh đúng giờ. Tiếp viên trưởng báo tin cho thịnh viễn thời ngay lập tức, anh liền bảo Nam Đình ngồi chờ, còn mình thì đứng dậy đi vào khoang điều khiển. Kết quả là đài quan sát cũng không nói rõ được nguyên nhân chậm trễ, anh liền thay mặt cơ trưởng bật loa phát thanh, kính chào quý khách, máy bay của chúng ta hiện giờ tạm thời chưa thể cất cánh, đáng tiếc là, cho dù chúng tôi đã tích cực liên hệ với đài quan sát, nhưng trước mắt vẫn chưa thể biết rõ nguyên nhân và thời gian trễ chuyến chính xác. Vì làm chậm hành trình của quý khách, tôi thay mặt toàn thể đội bay gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khách. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc với đài quan sát, một khi có thời gian cất cánh chính xác, chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho quý khách. Đương nhiên, nếu quý khách nào có mối quan hệ đặc biệt thì có thể tận dụng vào lúc này, chúng tôi cũng muốn nhanh chóng được cất cánh, bằng không, quý khách có thể nghỉ ngơi một lát, hoặc tán gẫu với người ngồi ghế bên cũng là một cách không tồi. Ngay cả cơ trưởng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả hành khách đều vô cùng hoang mang, mà trên chuyến bay lần này chẳng ai có quen biết gì ghê gớm cả, vì thế, mọi người đành phải nghe theo lời đề nghị của cơ trưởng, 
nghỉ ngơi hoặc tán gẫu chốc lát. Đương nhiên, cũng có hành khách la ó đòi tiếp viên hàng không vào khoang điều khiển một lần nữa hỏi cơ trưởng xem bao lâu nữa mới có thể bay. Nam Đình vô cùng thích phong cách nói loa phát thanh của anh Bảy nhà cô, để giúp anh Bảy biết rõ tình hình, cô lấy chiếc di động cùng kiểu với thịnh viễn thời mà anh mới mua cho cô ra, gọi điện cho Đại Lâm. Đại Lâm vừa từ ghế chỉ huy xuống, điện thoại kết nối được, anh ta nói với Nam Đình, bên quân đội có hoạt động nên dùng đến sân bay, dự tính là khoảng 30 phút nữa sẽ cho phép cất cánh. Hóa ra là hoạt động của quân đội, trong nháy mắt, Nam Đình bỗng nghĩ đến quân hàm của bố thịnh hôm ông đến thăm cô, cô không khỏi nghĩ, người có quan hệ đặc biệt kia. Thì ra là anh bảy của cô Đại lâm tiện tay tra luôn thứ tự sắp xếp các chuyến bay chuẩn bị rời cảng Chuyến bay của Nam Trình mà em đi xếp thứ ba Tốt đầu luôn, chờ đi Cuối cùng còn bổ sung một câu Vừa hay cho em với Thịnh tổng thêm thời gian tình trạng ý thiếp còn gì Sau đó không đợi Nam Đình đáp lại đã cúc máy luôn Nam Đình nhanh chóng báo tin cho tiếp viên trưởng Cô ấy vội cảm ơn cô gái xinh đẹp được Thịnh tổng nắm tay đưa lên máy bay Sau đó kịp thời báo lại cho khoang điều khiển Không bao lâu Giọng nam trầm thấp kia lại vang lên, thình viễn thời báo thời gian trễ chuyến dự tính là 30 phút, sau đó lại nói, chuyến bay của chúng ta đang xếp ở vị trí thứ ba, là vị trí trong tốp đầu rồi, mong quý khách kiên nhẫn chờ đợi, đọc báo, hoặc ngủ một giấc, đến khi mở mắt ra là đã thấy thời gian trôi đi rồi. Tâm trạng vui vẻ của thình viễn thời cuốn lấy tất cả hành khách trên máy bay, nam định nghe thấy có người bảo, trễ chuyến mà lại chẳng thấy bực, là thật đấy. Cô cũng cong khóe môi mỉm cười, chờ đến khi thình viễn thời quay lại, Cô liền treo chọc, anh bảy của em cũng biết tỏ ra dễ thương cơ đấy. Học phải đi đôi với hành chứ. Người nào đó tỏ vẻ chỉ số thông minh của mình rất cao, sau đó liếc mắt cười treo cô, có bạn gái làm kiểm soát viên không lưu, cơ trưởng chẳng bao giờ phải lo vụ trễ chuyến nữa. Nam Đình tựa cầm lên vai anh, rõ ràng người có quan hệ là anh, lại còn bảo ai có quan hệ đặc biệt thì tận dụng đi, là sao? Trong chuyện như thế này, thủ trưởng thịnh không chịu anh đâu, so với việc vác mặt ra chịu ăn chuỗi. Anh thà yên lặng chờ còn hơn. Thịnh viễn thời cỏ má vào mặt cô, rồi cười bảo, nhưng chắc em gọi điện cho bố anh thì có tác dụng đấy, thể diện của con dâu tương lai, bố phải giữ cho chứ. Nói xong liền lấy điện thoại ra tìm số, định gửi cho Nam Đình. Nam Đình nhoảng miệng cười, cô ôm cánh tay thịnh viễn thời, nhìn về bãi đổ máy bay qua ô cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói, em không mắc lừa đâu. Thịnh viễn thời khẽ cười, bị ốm một trận mà lại thông minh ra. Nói xong liền nghi người, để cô dựa thoải mái hơn. Nửa tiếng sau, máy bay cất cánh, tới thẳng thành phố A. Trong quá trình bay, lúc thịnh viễn thời định bảo cô nhìn ra bên ngoài, cùng anh ngắm biển mây như những đóa sen trắng nở bung, thì đột nhiên Nam Đình lại nói, anh Bảy, anh giảng cho em nghe về quá trình máy bay tiếp cận với chạm đất đi, tóm tắt thôi cũng được. Những trình tự đã làm vô số lần đối với thịnh viễn thời mà nói là quá buồn tẻ, nhưng bạn gái ham học như vậy, mà cô càng hiểu nhiều hơn về phi hành sẽ càng có lợi cho việc chỉ huy sau này, thịnh viễn thời đành phải thu tầm mắt khỏi biển mây, bắt đầu giảng giải với thái độ không mấy hứng thú, máy bay ở độ cao nhỏ hơn 2.000 feet, tương đương khoảng 1.500 feet, bắt đầu chuẩn bị tiến vào đường lăn. Ổn định tốc độ tiếp cận, chạm đất, đẩy lùi, mở cánh tà lưng, phanh lại. Mãi mới nói xong, mà lại nghe thấy cô hỏi, nhỡ bị yêu cầu bay vòng thì sao? Bạn gái làm kiểm soát không lưu dở bệnh nghề nghiệp. Cơ trưởng cũng chẳng biết phải làm sao. Thịnh viễn thời dây dây ấn đường rồi gọi cô, mang mang. Dạ. Nam Đình tưởng anh gọi mình có việc gì, liền nghiêng đầu nhìn anh. Thịnh viễn thời nhanh chóng cúi đầu, dùng đôi môi bị cái miệng không ngừng đặt câu hỏi của cô lại. Đúng lúc tiếp viên trưởng tới, vốn định hỏi bạn gái của Thịnh Tổng có cần gì không, nhưng thấy vậy bèn lập tức xoay người quay đi như chưa thấy gì, biến mất nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện. Tới thành phố A là giữa trưa. Sau khi xuống máy bay, hai người đến thẳng Linh Tuyền Tự. Trước kỳ thi để được duyệt làm độc lập, Nam Đình một mình đến đây ở ba ngày, sau hơn một tháng, khung cảnh ngày ấy vẫn còn như rõ ràng ngay trước mắt. Ngày đó, như thường lệ, cô ngồi lên xe chuyên chở để đến sân bay. Vì nguyên nhân thời tiết, chuyến bay bị lùi giờ khá lâu, trước khi đăng ký, cô đã xảy ra tranh cãi với một hành khách nam, cơ trưởng của chuyến bay đó là Trình Tiêu. Lúc ấy, Thịnh Viễn Thời đang ở Mỹ, dẫn dắt một nhóm học viên của Nam Trình đi tập huấn. Khi lên máy bay, Nam Đình còn nghĩ, không biết lúc còn sống, có cơ hội được ngồi trên chuyến bay do Thịnh Viễn Thời điều khiển hay không, được nghe anh dùng giọng nói độc đáo phát loa cơ trưởng hay không. Thời điểm ấy, cô vô cùng nhớ giọng anh Mỹ hoàn hảo của anh. Ba ngày tiếp sau đó, cô ở lại Linh Tuyền Tự, sống cùng tiếng chung sớm và tiếng mỏ chiều, ăn chay, tụng kinh, bầu bạn cùng người cũng sống sót sau
Nam Đình không ngờ lại được quay về đây một lần nữa nhanh như vậy, mà còn đi cùng thịnh viễn thời nữa. Dưới ánh mặt trời, anh nắm tay cô, đi giữa rừng rậm, gió thu lướt qua mặt êm dịu như phiến long vũ, lại ẩm ướt như cơn mưa phùn lãng đảng. Nam Đình càng đi, hai mắt càng ướt, cho tới khi đứng trước cửa chùa, nước mắt đã không còn cầm được. Thịnh viễn thời không dục cô, chỉ nắm bả vai cô, kéo cô vào lòng, dùng cơ thể ấm áp cổ vũ cho cô. Lòng Nam Đình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cô lại rất muốn khóc, dường như sau khi hòa hợp với thịnh viễn thời, cô bỗng trở nên yếu đuối như vậy. Cô để mặt cho thịnh viễn thời ôm mình, trấn tĩnh một lát, rồi mới đưa tay gõ cửa. Sư tiểu canh cửa còn nhớ Nam Đình, cúi đầu chào cô rồi dẫn cô đi vào. Đến một khoảng sân yên tĩnh, sư tiểu bảo họ đợi, rồi rời đi. Nam Đình nhẹ nhàng đẩy cửa một thiền phòng ra, rồi nói với thịnh viễn thời, năm nào em cũng đến đây ở mấy ngày. Thịnh viễn thời nhìn cảnh bài trí đơn giản của căn phòng, cùng với khung cảnh tĩnh mịch của ngôi chùa, chợt nghĩ đến câu thơ khúc kính thâm u sử, thiện phòng hoa một thâm một, lại nhìn cô gái trước mặt anh, từ một tư đồ nam vô tư thích cười nói, lột xác thành một nam đình trầm tĩnh, thì không khỏi đau lòng. Không lâu sau, sư tiểu quay lại, đưa nam đình và thịnh viễn thời đến thiền phòng của sư thầy tỉnh dạ. Sư thầy tỉnh dạ vẫn mang dáng vẻ như trong trí nhớ, gương mặt nghiêm nghị, nhìn ngắm kỹ lại thấy nét từ bi, sư thầy hỏi nam đình Lần này thí chủ định ở mấy ngày? Hiển nhiên là rất quen thuộc với cô. Nam Đình chắp tay lại chào sư thầy, có thể xin thầy cho con gặp. Cô cúi người, tạm dừng vài giây rồi mới mở miệng nói tiếp. Sư thầy tùy viễn được không ạ? À? Đây là yêu cầu mà lần nào đến cô cũng đưa ra. Sư thầy tỉnh dạ nhìn Nam Đình, ánh mắt từ chỗ bình tĩnh lại dần hiện vẻ đau lòng và bất đắc dĩ. Thịnh viễn thời nhìn thầy chăm chú, kiên nhẫn chờ thầy trả lời. Mãi vẫn không thấy thầy nói gì. Còn tưởng thầy sẽ từ chối, nhưng cuối cùng, sư thầy tỉnh dạ chợt gật đầu, thí chủ chờ nhé. Nam Đình lập tức quỳ thụt xuống, cúi đầu chạm trán xuống đất, nghẹn ngào nói, cảm ơn thầy. Suýt chút nửa thịnh viễn thời không cầm được nước mắt, anh tỏ ý cảm tạ với sư thầy tỉnh dạ, rồi mới không người kéo Nam Đình dậy, vỗ lưng an ủi cô. Nam Đình mỉm cười với anh, đôi mắt long lanh xinh đẹp như đứa trẻ mới chào đời, vẻ hồn nhiên đó đâm thấu trái tim thịnh viễn thời. Nhưng kết quả vẫn giống như mỗi lần cô tới. Dù sư thầy tỉnh dạ đã ra mặt, nhưng sư thầy tùy viễn vẫn tránh không chịu gặp. Nam Đình ngơ ngác đứng trước cửa thiền phòng, không nói một lời nào. Sư thầy tỉnh dạ thở dài một tiếng thật khẽ, thầy khuyên, sự lựa chọn nào cũng đều là luân hồi, thí chủ đừng quá chấp nhất. Sao cô có thể không chấp nhất, cô chỉ muốn gặp bố một lần, sao lại không được? Nếu ông không quá chấp nhất, tại sao cả năm năm trời vẫn không chịu gặp cô? Nhưng với kết quả này, Nam Đình đã chuẩn bị tâm lý trước, cô cục mí mắt đứng yên đó một lúc, rồi mới lấy cuốn bát nhã tâm kinh do chính tay mình chép ra, xin thầy giao cho, cô không nói tiếp được nữa, dường như mỗi lần nói ra tiếng tùy viễn đó, người cô gọi không phải là người thân, mà là một người xa lạ. Tầm mắt của sư thầy tỉnh dạ dừng trên cuốn kinh vài giây, thầy đưa tay ra nhận, cúi đầu chào họ rồi xoay người rời đi. Thịnh viễn thời nhìn Nam Đình đang cố nén nước mắt, ngẫm nghĩ một lát, anh liền đuổi theo. Nam Đình không để ý anh đi bao lâu, chờ tới khi anh quay về kéo cô đi, cô mới hỏi, đi đâu? Thịnh viễn thời không trả lời, chỉ nắm tay cô thật chặt. Nam Đình đi theo anh, trong lòng mơ hồ chờ mong một điều gì đó. Trong lầu kinh, một vị sư thầy mặc áo tu đang quỳ trên bồ đoàn, yên lặng tụng kinh. Dù chỉ là một bóng lưng, người kia còn cạo tóc, nhưng Nam Đình liếc mắt một cái là đã nhận ra, đó là... Cô muốn tiến lên, nhào vào lòng ông, gọi một tiếng bố ơi. Nhưng hai chân lại bất động, không dám bước tới. Cuối cùng, cô đứng ở nơi cách bóng lưng kia không xa, chậm rãi quỳ xuống, nhẹ nhàng dập trán xuống đất, cung kính, thành tâm. Hình ảnh đó, thịnh viễn thời không đủ dũng cảm để nhìn tiếp, anh xoay người sang chỗ khác, hơi ngửa đầu lên. Trầm mặt dây lát, thịnh viễn thời mới xoay người lại, tầm mắt dừng trên cái gáy trắng nõn của Nam Đình, cuối cùng đưa tay đỡ cô dậy. Nước mắt kìm nén đã lâu. Giờ Nam Đình không cầm nổi nữa mà để nó lăn dài. Ngày hôm ấy, sư thầy tỉnh dạ đi đến bên cạnh sư thầy tùy viễn, nói với ông điều gì đó. Một lúc lâu sau, rốt cuộc tùy viễn cũng xoay người lại, ông nhìn Nam Đình quỳ gối ở nơi cách mình không xa, gắn gượng mỉm cười, cùng người đàn ông tuấn tú đứng bên cạnh cô, tầm mắt dần nhòe đi. Trong cuốn bát nhã tâm kinh Nam Đình chép có kẹp một bức thư, là Nam Đình viết cho tư đồ thắng kỷ. Cô viết, bố, thầy tùy viễn. Con biết bố đang cố buông bỏ duyên trần, để quá khứ theo gió bay xa, muốn đoạn tuyệt tham sân si, dùng trái tim đại từ đại bi một lòng hướng thiện. 
Mang Mang không muốn quấy rầy bố thu Phật, mỗi lần Mang Mang đến thăm bố, chỉ muốn để bố biết, Mang Mang đang trưởng thành, từng ngày từng ngày cố gắng sống bằng chính khả năng của mình. Bố còn nhớ anh Bảy không? Là vị cơ trưởng vô cùng tài giỏi mà con từng kể với bố ấy, còn không lừa bố, cũng không tự lừa mình, anh ấy thật sự thích Mang Mang. Năm năm qua, anh ấy vẫn luôn đi tìm con, chờ con. Hiện giờ, chúng con đang yêu nhau, còn dẫn anh ấy đến gặp bố. Bố, bố yên tâm tu đi, ngoài gì út ra, sau này còn có anh bảy chăm sóc con rồi. Con đúng là một đứa may mắn, trước khi lớn thì được bố quan tâm, sau khi trưởng thành lại được ở cạnh người mình yêu, lại còn biết, anh ấy cũng yêu con, giống như con yêu anh ấy. Bố ơi, mang mang không trách bố, mẹ cũng sẽ không trách bố. Tuy ba người nhà mình ở ba nơi khác nhau, nhưng cốt nhục tình thân là sự thật, vĩnh viễn không thay đổi, kể cả sau trăm tuổi, mang mang vẫn là cô con gái mà bố mẹ yêu nhất. Cũng là người yêu bố mẹ nhất Bố, mang mang sẽ sống thật tốt Mong bố cũng như vậy Chương 55 Giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng 15 Cùng ngày, Thịnh Viễn Thời và Nam Đình Phải quay về thành phố Dê Cơ trưởng của chuyến bay là Ben Sơn Cơ phó là Tùng Lâm Hai người họ đều là học trò của Thịnh Viễn Thời Thân thiết với Nam Đình như thể yêu ai yêu cả đường đi vậy Đặc biệt Ben Sơn còn là bạn cũ của Nam Đình Vừa nhìn thấy Nam Đình là liền tứ tích không thôi Nhiệt tình đến mức khiến Thịnh Viễn Thời gai mắt Cuối cùng phải lên tiếng, hình như cậu phải lên tiếp nhận máy bay rồi đấy, hay là để tôi lên làm thay cậu. Suýt chút nữa Ben Sơn đã thốt lên gút gút. Được, được, nhưng ngẩng đầu thấy ánh mắt thịnh viễn thời nhìn mình không mấy thân thiện, anh ta vội vàng đáp, nick nót. Không cần. Trước khi đi, Tùng Lâm còn nhỏ giọng nói với Nam Đình, lát nữa lên khoan điều khiển chơi. Nam Đình chỉ cười chứ không nói gì. Thịnh viễn thời nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, giả vờ như không nghe thấy gì. Cũng chẳng nhìn thấy gì hết Đợi hai cậu học trò của anh đi chuẩn bị cho chuyến bay Thấy anh không nói lời nào Nam Đình mới hỏi Làm sao thế Vậy mà thịnh viễn thời lại đáp Ghen Nam Đình cười nhìn anh Đang tăng thêm lòng tự tin cho em à Thịnh viễn thời không đáp mà hỏi lại Ngày trước cậu ta cũng nhiệt tình với em như thế à Ý anh là Ben Sơn ấy Nam Đình gật đầu Phải Hồi đấy anh quá bận Toàn là Ben Sơn đưa em đi chơi Nhà hàng em chọn hôm sinh nhật anh, là do anh ấy gợi ý đấy, bọn em còn đi ăn thử nửa cơ. Sao trước kia anh không biết, học trò của mình lại gần gũi với Nam Đình như vậy? Thịnh viễn thời nói bằng giọng chua loét, hai người chơi cũng hợp cả đấy nhỉ? Bọn em chênh nhau ít tuổi mà. Nói xong, Nam Đình ngẩn mặt quan sát phản ứng của thịnh viễn thời, quả nhiên thấy anh nhíu mày, cô cười bảo, em đùa đấy. Rồi lập tức lấy lòng anh bảy của cô. Bọn em có thân hơn nữa thì cũng chỉ là bạn thôi, từ đầu đến cuối em chỉ thích một mình anh. Anh quên rồi à, bao nhiêu sở thích của anh đều là do em hỏi anh ấy mới biết đấy chứ. Thịnh viễn thời vốn vẫn còn hoài niệm những ngày được cô theo đuổi và tỏ tình, trong nhất thời bị cô lấy lòng một cách dễ dàng. Anh cầm tay cô, bất giác miết mạnh lên huyệt hổ khẩu của cô, một lần, rồi lại một lần nữa, tự nhiên, vô cùng thân mật. Nam đình nhiên đầu tựa lên bả vai anh, cảm ơn anh, anh bảy. Hửm, thịnh viễn thời thoáng thất thần, đến khi hiểu ra là cô đang nói đến chuyện ở Linh Tuyền Tự, anh nói, không cần nói cảm ơn với anh Bảy. Năm năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy bố, bố gầy đi nhiều, cũng già đi, nhưng chỉ cần bố còn ở đó, em mới cảm thấy mình không mồ côi. Hốc mắt Nam Đình nóng lên, ngoài bố với dì Út ra, em chẳng còn gì cả. Em còn có anh. Thịnh viễn thời ôm cô vào lòng, người nhà của anh cũng là người nhà của em. Chắc là em cũng nhận ra, bố mẹ anh thích em cực kỳ. Đấy là vì họ yêu anh, tôn trọng anh, bằng không mới lần đầu gặp mặt, làm sao mà họ đã thích em được, nhưng vì em với anh thì... Thái độ của phụ huynh nhà trai với phụ huynh nhà gái vốn không giống nhau mà, phụ huynh nhà gái muốn thử thách nhà trai là chuyện bình thường, nhưng em đã nghe nói có cô gái nào bị thử thách chưa? Thịnh viễn thời an ủi cô, chờ gì út xác định anh đáng để nương tựa, có thể chăm sóc tốt cho em, tự nhiên gì sẽ chấp nhận anh thôi. Nam Đình hỏi theo bản năng, thế phải đợi đến bao giờ? Thịnh viễn thời treo cô, sốt ruột được gả cho anh thế à? Nam Đình hơi xấu hổ, nhưng vẫn hỏi, anh 30 tuổi rồi đấy, không sốt ruột à? Thịnh viễn thời cười, ôm chặt lấy cô, đương nhiên anh sốt ruột rồi, anh còn mong được đưa em đến cục dân chính lĩnh giấy đăng ký ngay ấy chứ, để được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, từ chuyện của Nam Gia Thanh trước kia, anh không muốn phạm phải sai lầm như tư đồ thắng kỷ. Đến cả thịnh tự lương cũng nhắc anh, con bé còn mỗi hai người thân, không thể để con bé vì ở cạnh anh mà mất đi họ được. 
Thế nên, thình viễn thời mới này nỉ sư thầy tỉnh dạ, để Nam Đình được gặp tư đồ thắng kỷ một lần, dù không nói lời nào, chỉ cần để Nam Đình được nhìn sư thầy tùy viễn từ một nơi xa thôi cũng được, còn để thuyết phục được Nam Gia Dư, có lẽ cần thêm chút thời gian. Thình viễn thời thở dài, nửa đùa nửa thật, chờ qua được cửa của dì Út, nhớ bồi thường anh cho tử tế đấy. Nam Đình nhìn anh chầm chầm, bồi thường gì? Thịnh viễn thời cười cười ghé vào tai cô, thì thầm câu gì đó, hai tay Nam Đình lập tức đỏ bừng lên. Cô ngượng ngùng vùi mặt vào lòng ngực thịnh viễn thời, nhưng anh vẫn nghe thấy cô nói, tùy anh. Đây mới là mang mang của anh, to gan, mà lại rất kiên định. Thịnh viễn thời nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Đúng giờ làm thủ tục đăng ký, đúng giờ cất cánh. Khi máy bay vào trạng thái ổn định, thịnh viễn thời hỏi cô, muốn vào khoan điều khiển chơi không? Nam Đình lắc đầu, có phải anh lái đâu? Trước kia muốn vào khoan điều khiển là vì anh ở bên trong, hiện giờ cô đang ngồi cạnh anh, vào đó làm gì nữa với lại, đây là lần đầu tiên họ đi cùng nhau trên một chuyến bay khi thịnh viễn thời không làm nhiệm vụ, Nam Đình không nở phí phạm dù chỉ một phút, tưởng tượng suốt thời gian qua anh không được nghỉ ngơi tử tế, hai đêm trong trong viện cũng gần như không ngủ, cô ân cần bảo, mình chập mắt một lát đi. Thịnh viễn thời nghiêng người trắng tầm mắt của vị khách ở hàng ghế bên, hôn cô một lúc lâu, em có ngủ được đâu? Chập mắt cái gì? Nam Đình đau lòng xoa má anh, em không muốn anh mệt quá. Thịnh viễn thời dùng hai tay ôm cô vào lòng, cùng cô nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, anh sẽ điều chỉnh, đừng lo. Nam Đình dựa lưng vào lòng ngực anh, anh có sợ không? Chuyện em không ngủ được ư? Vâng. Sợ. Thịnh viễn thời ghé vào tai cô nói, sợ không tốt cho cơ thể em, sợ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của em. Mang mang. Mình đã bỏ lỡ 5 năm rồi, anh hy vọng mình được ở bên nhau nhiều hơn cái 5 năm đấy. Nam Đình rất muốn nói cho Thịnh Viễn Thời biết, trước đó cô đã bàn bạc xong việc bắt đầu trị liệu với tan chất rồi, nhưng nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm mưa hôm ấy, cô không tài nào mở miệng được. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Thịnh Viễn Thời hỏi, tan chất từng đưa ra đề nghị giúp em trị liệu đúng không? Từ trước, anh ấy chỉ nghĩ là em bị mất ngủ, đến khi chúng mình gặp lại nhau, em mới nói cho anh ấy biết là em hoàn toàn không ngủ được. Em muốn được điều trị. Thịnh viễn thời cúi đầu nhìn cô, vì anh nhà. Nam Đình cục mí mắt, em sợ anh ghét bỏ em. Cô gái anh yêu như nàng tiên tinh cơ beo nhảy múa trong đêm, cô đơn, tịch mịch, sao anh có thể ghét bỏ chứ? Thịnh viễn thời kiên định nói, bất kể em như thế nào, anh cũng đều yêu. Mấy năm gần đây, Nam Đình hay thích nhìn về phương xa, cầu nguyện rằng giữa những ánh hào quang rực rỡ, có thể tìm thấy dấu vết của thịnh viễn thời nhưng bóng lưng tưởng là của anh. Lại chẳng phải anh Sau đó, như tỉnh mộng Cô lặng lẽ rơi lệ Tự giọt mưa rơi xuống giữa những đám mây Giờ phút này Rốt cuộc cô cũng đợi được tình yêu của thịnh viễn thời Nam Đình xoay người ông lấy anh Ngã đầu lên vai anh Anh bảy, em yêu anh Tư đồ Nam đã từng nói rất nhiều câu thích Nhưng đây là lần đầu tiên Nam Đình nói lời yêu với anh Lòng thịnh viễn thời như được trải kín lụa mềm Anh dùng giọng nói dịu dàng trầm thấp Mà đáp lại I love you too Thời gian sau đó, Nam Đình vùi đầu đọc sách. Từ khi biết cô không giống người bình thường, lại qua hai đêm trong cô ở bệnh viện, xác định quả thật cô không ngủ được, thịnh viễn thời tự thuyết phục mình, cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, không được canh cô chầm chầm, như vậy vừa khiến mình mệt mỏi, vừa khiến cô cảm thấy áp lực thế nên, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng khủi tay thì vẫn chạm vào cô, như thể lúc nào cũng có thể cảm nhận được cô ở bên cạnh. Thỉnh thoảng, vì phải dở sách, tay Nam Đình thoáng dời đi chốc lát, nhưng sau đó lại kề sát bên anh, vậy nên khóe miệng thịnh viễn thời vẫn giữ mãi nụ cười vui vẻ ấy. Lúc máy bay đi được nửa hành trình, Nam Đình bỗng khẽ lay tay thịnh viễn thời, nhỏ giọng gọi anh, anh bảy. Liên tục một tuần không được nghỉ ngơi tử tế, thịnh viễn thời mơ màng ngủ thiếp đi, nghe thấy Nam Đình gọi, anh mở mắt ra, sao thế, muốn đi vệ sinh nhà. Hoàn toàn là đáp lại theo bản năng, không chút suy nghĩ. Nam Đình ngượng nghịu, chuyện đấy tự làm cũng được mà. Thịnh viễn thời cười, thế làm sao, muốn ôm một cái à? Nói xong liền giang hai cánh tay ra. Nam Đình lại nói, em hơi khó chịu, thấy nụ cười trên môi thịnh viễn thời vụt tắt, cô bảo, em thấy ù tai quá. Bình thường trong quá trình máy bay hạ độ cao, áp suất trong cabin sẽ tăng lên, một số hành khách gặp hiện tượng ù tai là chuyện bình thường. Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của thịnh viễn thời là đưa tay lên xem đồng hồ, xác định máy bay đang bay ở độ cao ổn định. Đáng lẽ ra áp suất trong cabin phải ở mức ổn định chứ, bị bao lâu rồi. Hơn 10 phút, lúc có cảm giác ù tai rõ ràng, cô lập tức để ý thời gian. 
mới đầu còn tưởng do máy bay sóc nảy, kết quả là khi máy bay đã hết sóc, tình trạng không hề giảm bớt, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, lúc ấy cô mới không nhịn được phải đánh thức thịnh viễn thời. Thịnh viễn thời lại chẳng có cảm giác gì, bằng kinh nghiệm bay của mình, anh đoán, đến cả anh còn không cảm giác được, thì đội bay và tổ tiếp viên hẳn là cũng không thấy gì. Thấy sắc mặt Nam Đình không tốt lắm, anh liền cởi đai an toàn, đưa cô vào khoang điều khiển. Năm phút sau, tình trạng ù tai của Nam Đình không hề được cải thiện, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa. Thịnh viễn thời chỉ thị cho Ben Sơn, liên hệ với trung tâm chỉ huy, bảo kỹ sư Kiều nghe máy. Viên kỹ sư lập tức tới, nắm được tình huống trên máy bay, anh ta hỏi bằng giọng không mấy chắc chắn, chỉ mỗi em gái Nam Đình cảm thấy ù tai á. Thịnh lão, anh ta sửa lời đúng lúc, thịnh tổng. Cậu không cảm thấy à? Nam Đình nhận ra giọng nói kia, giống như là Cô kinh ngạc, anh kính tắc Thịnh viễn thời tạm không đáp lời cô Anh nói với Kiều kính tắc ở trung tâm chỉ huy Cả tôi lẫn đội bay đều không cảm thấy có gì bất thường Kiều kính tắc nói, cậu kiểm tra lại xem Các thông số hiển thị ở buồng lái, áp suất trong cabin Thông số tốc độ thay đổi áp suất trong cabin có ở mức ổn định không? Thịnh viễn thời đích thân kiểm tra, các thông số ổn định Kiều kính tắc tiếp tục, kiểm tra động cơ xả khí nén, vàng tiết lưu, vàng xả khí nén, vẫn hoạt động ổn định chứ. Thịnh viễn thời vẫn tự mình kiểm tra, kiểm tra thấy vàng xả khí nén bên phải Enblick 2 đang dao động ở biên độ lớn. Vì thế, kiều kính tắc chỉ thị, đóng vang xả phải lại, bật vang xả ba ngã lên, rồi xem hiện tượng ù tai có giảm không. Sau khi thao tác, thịnh viễn thời không trả lời ngay, để qua 2 phút rồi mới hỏi Nam Đình, bây giờ cảm thấy thế nào? Nam Đình cũng không vội trả lời, cô nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt lại cảm nhận một lát rồi mới đáp, đỡ hơn rồi. Ben Sơn và Tùng Lâm đều thở phào nhẹ nhõm. Thịnh viễn thời xoa đầu cô rồi nói, đã tắt vang xả phải, bật vang xả ba ngã, xác nhận hiện tượng ù tai đã giảm. Kiều kính tắc cũng thở phào, đã rõ, chặn sau của hành trình duy trì sử dụng vang xả đơn, chú ý giữ độ cao bay, sau khi máy bay hạ cánh, tôi sẽ sắp xếp xử lý. Thịnh viễn thời bảo Ben Sơn xin điều chỉnh độ cao với trung tâm chỉ huy. Trở lại cabin, Nam Đình nói, chỗ ngồi ở khoang điều khiển trông còn chẳng thoải mái bằng ghế ở khoang hạng nhất, thiệt thòi cho anh rồi. Vốn còn đang lo lắng cho cô, nghe thấy thế, thịnh viễn thời liền cười, anh làm cơ trưởng, ngồi chỗ đấy không phải để hưởng thụ, thư thái quá, em không sợ anh ngủ gật à. Nam Đình biểu môi làm nũng. Còn thấy khó chịu chỗ nào không? Không được giấu anh. Không sao thật mà, anh đừng có lo. Thịnh viễn thời thấy sắc mặt cô đã tốt hơn, liền để cô dựa vào lòng mình nghỉ ngơi. Một lát sau, Nam Đình chợt hỏi, vừa nãy anh không cảm thấy một chút gì à? Thịnh viễn thời đang nghĩ, tại sao mình không cảm thấy gì, Ben Sơn và Tùng Lâm cũng không, chỉ mỗi cô là có cảm giác rõ ràng như vậy có điều, để cô không lo lắng, anh nói, chắc là do anh có tuổi rồi. Nam Đình cười xì một tiếng, nghĩ lại tình huống vừa rồi, cô bảo, không ngờ anh kính tắt lại là kỹ sư bảo dưỡng. Nghe đến nghe trạm của hải hàng bao giờ chưa? Vị tổng kỹ sư chỉ cần nghe động cơ là biết lỗi đấy ư. Đấy là thầy của Kiều kính tắt, thấy Nam Đình mở to hai mắt, thịnh viễn thời cười, không ngờ cậu ta là người biết về máy bay phải không? Nếu không phải cậu ta giúp anh giải quyết vô số trục trặc kỹ thuật, anh cũng không tin lắm. Máy bay hạ cánh lúc trời đã sẩm tối, thịnh viễn thời không đưa Nam Đình về tiểu khu hàng thiên. Mà lái xe về phía nhà của Nam Gia Dư Nam Đình hỏi anh Em không về chỗ gì Út có được không Thịnh viễn thời cầm lái bằng một tay Tay kia thì nắm lấy tay Nam Đình Không phải mình đã thống nhất rồi à Về thành phố dê Em sẽ đến nhà dì Út ở một đêm Để dì biết là em đã xuất viện rồi Đỡ cho dì phải lo lắng Nếu không mình vội vàng về làm gì Ở lại thành phố A một đêm sướng hơn Đúng vậy Lúc Nam Đình bảo sau khi xuất viện sẽ đến thành phố A Thịnh viễn thời bèn thương lượng như vậy với cô Nói cho cùng thì Nam Đình vẫn nghe lời anh nhất, cô phụng phiệu đáp, thôi được rồi. Ngoan. Giọng điệu vô cùng cưng chiều. Tới trước nhà Nam Gia Dư, thịnh viễn thời nói, quãng đời còn lại, anh sẽ trân trọng em bằng mọi giá, sẽ không để em phải chịu khổ nữa, nhưng cửa ái này của gì em, em phải giúp anh cùng vượt qua, được không? Nếu đã quyết định cùng nhau đối mặt, đương nhiên Nam Đình sẽ không lùi bước, cô đáp, được cả. Thịnh viễn thời hôn lên trán cô. Rồi đưa cô lên tầng. Nam Gia Dư ở nhà, vừa mở cửa ra nhìn thấy Nam Đình đứng cạnh thịnh viễn thời, dì thoáng sững sờ. Thịnh viễn thời khẽ huyết sau lưng Nam Đình một cái, cô mới chần chừ gọi một tiếng, dì. Thịnh viễn thời tiếp lời, luật sư Nam, 
Nam Đình xuất viện rồi, cháu đưa cô ấy đến đây. Vẻ mặt Nam Gia Dư không chút thay đổi, dì chỉ hỏi, có vào ngồi một lát không? Nam Đình nghiêng đầu nhìn thịnh viễn thời, có một chút muốn anh đi vào, không hiểu sao, cô lại hơi sợ Nam Gia Dư. Đối với sự dè dặt của cô, thịnh viễn thời nhận ra ngay, nhưng anh vẫn nói, cảm ơn luật sư Nam, cháu không vào đâu ạ, à. trước khi về, anh nói với Nam Đình, sáng mai anh đến đón em ra sân bay. Chờ anh đi rồi. Nam Đình mới đi vào cửa trước cái nhìn chăm chú của Nam Gia Dư. Thấy cô không thoải mái như trước, trong lòng Nam Gia Dư cũng cảm thấy hơi khó chịu, dì bảo, lại đây ăn cơm. Nam Đình nhìn bốn món mặn một món canh còn nguyên trên bàn, ngay lập tức hiểu ra tại sao Thịnh Viễn Thời nhất quyết phải đưa cô về đây. Bởi vì tuy Nam Gia Dư không gọi một cuộc điện thoại nào, cũng không xuất hiện sau khi cô tỉnh lại, nhưng vẫn biết hôm nay cô ra viện, còn ở nhà chờ cô nữa. Bất chợt, Nam Đình cảm thấy vô cùng ấy nấy. Cô cúi đầu nói, con xin lỗi, dì Út. Nam Gia Dư biết cô đang muốn xin lỗi cho thái độ chống đối của mình hôm nọ. Đừng nói cô không có gì sai, kể cả có thật sự sai, thì sau khi cô qua khỏi cơn bệnh nặng, Nam Gia Dư cũng không nở nặng lời, không cần xin lỗi, chỉ cần con không làm loạn lên trong lúc dì thử thách thịnh viễn thời là được. Nam Đình ngẩn phát đầu lên nhìn dì, dì Út, ý của dì là, dì chịu cho anh ấy cơ hội à? Nếu dì không chịu, còn có nghe không? Nam Gia Dư liếc xéo cô một cái, dì không muốn giống bà ngoại con, vì một tên đàn ông mà đánh mất con gái. Nam Đình lập tức đi đến trước mặt Nam Gia Dư, dì út. Không cho phép giấu gì lén lút đi đăng ký với cậu ta. Con không nghĩ thế đâu. Con không nghĩ thế. Nam Di Dư đưa tay chọc chọc vào đầu cô, tưởng là dì không hiểu con à. Nam Đình không lên tiếng. Nam Gia Dư đặt bát đũa vào tay cô, còn cần gì phải mời nữa à. Ăn cơm đi. Nam Đình vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa mới ăn được một miếng thì lại chợt nghe thấy Nam Gia Dư bảo, ngày mai giao hết chứng minh thư với số hộ khẩu cho gì. Miếng cơm vừa ăn nghẹn luôn trong cổ họng Nam Đình. Nam Gia Dư vừa vỗ lưng cho cô vừa hỏi, không chịu à. Nam Đình đáp trái lương tâm, chịu. Nam Gia Dư nhìn bộ dạng nhăn nhó của cô, rốt cuộc khóe miệng cũng thoáng hiện một nụ cười. Thịnh viễn thời về căn nhà của bố mẹ, Người trong đại viện nhìn thấy anh đều chủ động chào hỏi, anh đáp lại từng người một, cho tới khi vào đến cổng nhà. Tề tử kiều thấy anh về một mình thì hơi ngạc nhiên, không đưa Nam Đình về à. Tề chính dương đang ăn cơm cùng tề tử kiều cũng ngoái ra nhìn anh, chị Nam, à không phải, thiếm út của cháu đâu, xuất viện rồi mà. Thịnh viễn thời ngồi xuống chỗ bên phải mẹ anh, còn đưa cô ấy về nhà gì cô ấy rồi. Tề tử kiều nghe thấy thế liền gật đầu, còn làm thế là đúng rồi đấy. Trước mặt tề chính dương, thịnh viễn thời cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng ăn cơm cùng mẹ, sau đó mới bảo, con tìm mẹ có chút việc. Tề tử kiều liếc anh một cái, rồi cười bảo, mẹ biết ngay mà, con đấy, không có việc gì thì không chịu về đâu. Tề chính dương cũng phá đám theo, chú út, chú mà cũng có việc không giải quyết được phải nhờ mẹ à. Thịnh viễn thời làm ra vẻ định đấm cậu, đi ra kia làm bài tập đi. Tề chính dương nhăn mặt với anh, cháu gọi video côn cho cô đây. Nhớ mất ngủ quá. Trong thư phòng, Thịnh Viễn Thời đưa tập tài liệu cho Tề Tử Kiều thấy tất cả tài liệu đều nói về nhà họ Hà và nhà họ Tang ở thành phố A. Bà ngước mắt lên nhìn con trai, là họ làm cho nhà tư đồ phá sản à. Dạo trước Thịnh Viễn Thời đã bảo Tề Diệu kể hết hoàn cảnh nhà Nam Đình cho bố mẹ nghe, biết con có bạn gái, nhưng lại không được phụ huynh nhà người ta chấp nhận, cả hai đã trực tiếp đến bệnh viện. Lúc này, Thịnh Viễn Thời cũng không giải thích nhiều, anh nói thẳng, mẹ, hôm nay con đến thành phố A gặp được bố Nam Đình ở Linh Tuyền Tự. Hai bố con cô ấy có ngày hôm nay, nhà họ Hà với nhà họ Tan không tránh khỏi có liên quan. Con không cần biết trước kia họ làm trò gì trên thương trường, con chỉ biết là bọn họ làm cho người thịnh viễn thời con yêu chịu ấm ức, như thế là đắc tội với con rồi, cục tức này, con nuốt không trôi. Tề tử kiều điềm tĩnh nhìn con trai, thế con định làm thế nào đây? Cách một cái bàn, thịnh viễn thời nắm lấy tay mẹ, con trai mẹ không biết kinh doanh, Đành phải nhờ mẹ xả cơn tức này thay cho con dâu mẹ vậy. Tề tử kiều không giấu nổi nụ cười trên môi, bà khẽ đánh vào tay anh, còn có cưới được con gái nhà người ta hay không còn chưa biết đâu. Mẹ thấy, cái cô luật sư nam kia có hơi bị nhiều ý kiến với con đấy. Về chuyện này, thịnh viễn thời cũng cực kỳ đau đầu, ai bảo 5 năm vừa qua, người ở bên cạnh Nam Đình không phải là con chứ. Tề tử kiều là một người mẹ, ít nhiều có thể hiểu được tâm trạng của Nam Gia Dư. Hồi đấy bà ngoại con cũng không thật sự đồng ý cho mẹ lấy bố con, bảo là ông ý tham gia quân ngũ, lòng dạ đều để trong quân, lấy ông ấy kiểu gì cũng phải chịu khổ. 
làm cha mẹ mà, dù gì cũng lo lắng nhiều hơn một chút, con phải thông cảm cho tâm trạng của người ta, gả con gái với cưới con dâu, là hai kiểu tâm trạng khác nhau đấy. Con hiểu, nếu không con đã chẳng đón cô ấy ra viện rồi lại đưa về đấy, thình viễn thời thở dài, con sẽ lấy lòng gì ấy như lấy lòng mẹ Nam Đình. Tê tử kiểu bật cười, con trai mẹ mà cũng có lúc phải lấy lòng người khác à. Thịnh viễn thời nói với mẹ, với cô ấy, vì cô ấy có ý nghĩa như mẹ luôn rồi. Tê tử kiều đứng dậy, đi đến bên cạnh con trai, vỗ vỗ vai anh, được rồi, mẹ tự có tính toán. Thịnh viễn thời hiểu là mẹ đã nhận lời, anh không nói cảm ơn, ngược lại còn mách, bố con ra tay nặng thật đấy, ta con một phát còn chưa đủ hay sao mà lại còn đá con, còn bao nhiêu tuổi rồi, bố cũng phải vừa vừa thôi chứ. Lần này Tề Tử Kiều không đứng về phe anh nữa, ông ấy là bố con, đánh thì đánh thôi, nếu đổi lại là gì Nam Đình ra tay, xem mặt mũi con còn để đâu nữa. Dì ấy không đánh con đâu, nhỉ? Con nhà người ta đang yên đang lành, vừa ở bên con được bao nhiêu lâu đâu mà đã đổ bệnh như thế, không đánh con, chẳng lẽ lại tha cho con? Thịnh viễn thời á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, Tề Tử Kiều nói, con bé một mực che chở cho con, đối xử với người ta cho tử tế đấy. Con biết rồi. Từ nhà đi ra, Thịnh Viễn Thời chợt nghĩ đến hiện tượng Nam Đình gặp trên máy bay, anh liền gọi điện cho Tan Chất, tôi là Thịnh Viễn Thời. Giọng điệu của Tan Chất vô cùng bình tĩnh, anh đáp, có gì chỉ giáo. Thịnh Viễn Thời dựa vào thân xe, gặp mặt nói chuyện đi. Tan Chất trầm mặt vài giây, địa điểm. Chương 56, mưa gió mịt mùng, em đến từ nơi đâu? Một Trong mơ, anh nói với em, đó là một câu chuyện cũ. Có bắt đầu, cũng có kết thúc, nhưng giữa ánh trăng bàn bạc mờ ảo, em chỉ nhìn thấy sự bất đắc dĩ của mỗi người, màn đêm dần buông, rốt cuộc em cũng để ý đến, một hình ảnh khác của chính mình. Thịnh viễn thời và tan chết gặp nhau ngay buổi tối cùng ngày, tại một quán bar yên tĩnh, không khí xung quanh rất hợp để nói chuyện. Thịnh viễn thời đến trước, trong thời gian chờ đợi, anh nhắn tin quy chat cho Nam Đình, anh hỏi, đang làm gì thế? Thoải mái, vô cùng thân thiết. Nam Đình vốn đang gọi video côn với Tề Diệu, đang treo mất ngủ, thấy tin nhắn của anh, cô lập tức quẳng Tề Diệu và chó cưng sang một bên, trả lời anh, đang chơi. Trong lòng thịnh viễn thời rất mong có thể đưa cô quay trở về trạng thái vô lo vô nghĩ như trước kia, dù cho chuyện đó rõ ràng là không dễ chút nào. Dẫu sao thì cô cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mấy năm rồi, tâm tư cô khó tránh khỏi sẽ nặng nề hơn, nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà hy vọng, hy vọng sau khi cô trở lại bên cạnh mình có thể vui vẻ hơn. Thấy cô nói đang chơi Như một đứa trẻ Đôi mắt anh bất giác hiện lên ý cười Anh nói đúng phải không Luật sư Nam không làm khó dễ em mà Để tránh Nam Gia Dương ngồi trong thư phòng nghe thấy Nam Đình trốn ra ngoài ban công gửi tin nhắn thoại cho anh Vì không làm khó dễ em Chỉ tịch thu chứng minh với hộ khẩu của em thôi Hành động tịch thu chứng minh và số hộ khẩu này Ý thức được tầm quan trọng của hai thứ đó Thịnh viễn thời bỗng thấy dở khóc dở cười Xem ra gì định một lần loại bỏ hết mọi nguy cơ đây Nam Đình bướng bỉnh hỏi anh, anh bảy, anh nói thật xem, có hối hận một chút nào không? Thịnh viễn thời xoa ngực, đáp lời cô, một chút là thế nào? Nam Đình bật cười, cuối cùng vẫn an ủi anh, không sao, chờ đến lúc cần dùng đến, nếu gì không đưa, em sẽ đi lấy trộm. Thịnh viễn thời cảm thấy may mắn vì mình đang không uống rượu, nếu không nhất định sẽ vì lời nói gây sốc của cô mà phun ra hết, đánh mất luôn cả hình tượng. Mà anh cũng cảm thấy vui sướng. Vì cô gái này lúc nào cũng để tâm đến mình, dì ấy sẽ đưa, yên tâm. Từ phía xa, thấy tàn chất đang đến, anh nói, anh có chút việc, tối về gọi điện cho em sau nhé. Nam Đình ngoan ngoãn đáp, vậy em chờ anh. Tàn chất thu hết biểu cảm của thịnh viễn thời vào đáy mắt, hân hoan như vậy, hạnh phúc như thế, chẳng cần nghĩ cũng biết là đang nói chuyện với ai. Anh lại gần, ngồi xuống đối diện thịnh viễn thời, ánh mắt không chút gợn sóng. Thịnh viễn thời nhìn năm ly rượu trước mặt mình, không biết khẩu vị của anh, nên gọi luôn giống của tôi. Tàn chất tỏ vẻ không sao, anh nói, cũng được. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang rượu của tan chất ra, cùng là năm ly, nhưng nhìn màu sắc không đồng nhất, hẳn là năm loại rượu khác nhau. Thịnh viễn thời cầm ly ghiên hà lan lên, cũng ly với tan chất, giữa tiếng vang giòn giả, anh nói, tôi trước nhé. Còn chưa dứt lời, anh đã ngửa cổ uống cạn ly đầu tiên. Tan chất rất ít khi uống rượu, đặc biệt là những loại rượu mạnh thịnh viễn thời yêu thích, anh rất hiếm khi động vào, nhưng tối nay, ly đầu tiên của anh cũng là một hơi cạn sạch, không chút do dự, dù cho chẳng biết cái cụng ly của thịnh viễn thời là vì điều gì. Tôi từng uống rượu với rất nhiều người, ở rất nhiều quốc gia, 
tại rất nhiều thành phố, cùng những người mang màu da khác nhau, chủng tộc khác nhau, uống đến mức tự nhận là cực kỳ giỏi, nhưng lại là lần đầu tiên uống rượu với tình địch. Thịnh viễn thời cầm ly thứ hai lên, một ly whisky mang ý nghĩa nước của cuộc sống, lại còn phải mượn ly này, để nói với anh ta một câu, cảm ơn anh. Bàn tay đang định nâng ly của tan chất thoáng khựng lại. Thịnh viễn thời đoán, anh ta sẽ không dễ dàng uống nổi ly này, anh cũng chẳng bận tâm, một mình uống cạn ly thứ hai, nhận hay không là tùy ở anh, nói hay không là việc của tôi. Tan chất vẫn không nhúc nhích, như thể một khi uống ly này, thì chính là chấp nhận lời cảm ơn ấy, đồng nghĩa với việc mình hoàn toàn bị knock ao dù cho anh cực kỳ rõ ràng, ván bài với thịnh viễn thời, đã định sẵn kết cục. Thịnh viễn thời nhất ly thứ ba lên, luật sư Nam nói với tôi rất nhiều, ngoài để tôi biết Nam Đình đã trải qua những chuyện gì, thì gần như là còn để tôi biết, anh từng vì nhà tư đồ, vì tư đồ Nam mà dốc sức ra sao. Tôi không thích nghe, nhưng không nghe không được. Nói đến đây, thịnh viễn thời nốc cạn ly Brandy, quốc sản của Pháp, lúc cái ly bị đặt mạnh xuống bàn, thì cũng là lúc giọng điệu anh đột nhiên trở nên sắc bén. Sự hy sinh của tan chất anh được tính là hy sinh, vậy sự tìm kiếm của thịnh viễn thời tôi không phải là tìm kiếm à. Tại sao tôi phải chấp nhận sự hắc hủi, quán trách đó? Tại sao tôi không thể tự biện minh cho mình câu nào? Cái lý không trách người không biết thì ai cũng hiểu, nhưng đặt trên thịnh viễn thời, dường như lại không được đổi vị trí mà ngẫm lại. Tàn chất có thể hiểu được tâm trạng của thịnh viễn thời vào lúc này, tàn chất nâng ly rượu thứ hai lên, uống cạn, như để thừa nhận sự ấm ức trong lòng thịnh viễn thời. Thịnh viễn thời cũng chẳng quan tâm có phải tan chất nhíu mày vì rượu quá cay hay không, anh nói, nhưng tôi chỉ có thể chịu đựng, vì tôi không muốn mất cô ấy thêm một lần nữa mấy ngày nay, chỉ cần nhắm mắt, trong đầu tôi lại hiện ra cái cảnh tim cô ấy ngừng đập ngày hôm đó. Tôi không dám ngủ, sợ tỉnh lại rồi thì chuyện gặp lại, hòa hợp, đều là do tôi ảo tưởng mà ra. Mất mà có lại được, đúng là đáng để vui mừng, nhưng tôi cũng phải trải qua đau khổ mới mất rồi tìm lại được, đâu có dễ như trở bàn tay. Tan chất, tôi công nhận sự hy sinh của anh, nhưng lại không nghĩ là nó quá vĩ đại, nó giống với sự tìm kiếm của tôi suốt 5 năm, không phải là vô điều kiện không cần hồi đáp, cái chúng ta muốn, đều là cả quãng đời còn lại của cô ấy, hai chúng ta đều có mục đích, mà người cuối cùng đạt được mục đích. Chỉ có thể là một người mà thôi. Thịnh viễn thời nhìn tan chất chầm chầm, gần từng chữ một, không phải anh, mà là tôi. Tan chất gần như nghĩ là thịnh viễn thời đang tự an ủi mình, nhưng rồi lại nghe thấy anh trầm giọng nói, tôi sẽ không gạt bỏ những gì anh làm cho cô ấy, cũng không thể gạt bỏ được, nhưng tôi muốn anh biết, đừng nghĩ là anh đối xử tốt với cô ấy, thì có nghĩa là nhà họ tan được an toàn. Tan chất ngẩn phát đầu lên, ánh mắt nhìn về phía thịnh viễn thời nặng nề như vượt sâu. Anh tưởng rằng tôi đến gặp anh để nói về chuyện của cô ấy đúng không? Thịnh viễn thời cười, như đang tự dẫu, cũng có thể là đang cười nhạo tan chất. Cái tôi muốn nói là, tôi sẽ không vì nể mặt anh mà tha cho nhà họ tan đâu. Anh tranh thủ nhắc nhở bố anh, cứ cẩn thận. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức như thể thời gian đang ngừng lại. Yên tĩnh đến mức tan chất có thể cảm nhận rõ ràng được sự ngạo nghễ và tự tin đằng sau lời nói của thịnh viễn thời. Một lát sau, anh hỏi bằng giọng không mấy chắc chắn, cậu muốn trả thù thay cho nhà tư đồ. Tôi không thể a à. Thịnh viễn thời xòe tay, tất cả những gì vợ tương lai của tôi gặp phải trong suốt 5 năm qua, thậm chí là những điều tôi phải gánh chịu hôm nay, đều là do hai nhà hà tan ban tặng mà nhỉ. Sao, theo như anh thấy, tôi là người độ lượng, nên sẽ bỏ qua đúng không? Anh sai rồi, con người tôi, trước giờ luôn luôn nhỏ nhen. Tàn chất nói bằng giọng khẳng định, cô ấy sẽ không mong cậu làm như vậy đâu. Tôi không định để cho cô ấy biết. Ánh mắt thịnh viễn thời vô cùng bình tĩnh, hay là anh định thông qua cô ấy ngăn cản tôi? Tàn chất thoáng trầm mặt, anh nâng ly rượu thứ ba lên, uống một hơi cạn sạch. Nhưng vẫn chưa xong. Thịnh viễn thời tiếp tục nói, sở dĩ Hà Dũng ghi thù với nhà tư đồ, đơn giản là vì năm đó nhà tư đồ lấy được một mảnh đất nằm trong kế hoạch khai thác tổng thể của ông ta, làm cho ông ta hụt đi ít tiền, đây vốn là chuyện thua lỗ bình thường trong làm ăn thôi, tình huống như thế, không đến mức phải dồn người ta vào chỗ chết. Ngay từ đầu, ông ta đã không định ra tay với nhà tư đồ, cho đến khi bố anh tỏ ý đồ kết thông gia với nhà tư đồ, nên mới chọc tức ông ta, mà anh sau đấy lại hủy hôn với Hà Tử Nghiên. Anh nhìn tan chết bằng ánh mắt sâu hung hút, trong lòng anh quá rõ ràng, nhà tư đồ là nằm không cũng trúng đạn. Bàn tay tan chất nắm chặt cái ly đến nỗi nổi đầy gân xanh. Tôi không nghi ngờ anh thật lòng muốn giúp nhà tư đồ vượt qua cửa ải khó khăn, tôi cũng tin, lúc anh hủy hôn. Anh không ngờ rằng nhà họ Hà đang định đối phó với nhà tư đồ, nếu anh biết sự việc phát triển sẽ tạo thành tổn thương cho Nam Đình, tôi nghĩ, anh sẽ kìm nén được sự kích động muốn h
tang chất không nói lại được, anh chẳng tìm được lời nào để biện minh thay cho nhà họ tang, mà anh cũng không định giải vây cho tang chính viễn, tôi thích cô ấy 7 năm, trước là vì đã có hôn ước, không thể bày tỏ được, sau lại vì một trận chiến thương trường anh sống tôi chết, khiến trong lòng tôi cứ mãi ấy nấy, lại càng không thể nói ra. Thịnh viễn thời, cậu nói xem, có phải tôi cũng là kẻ nằm không cũng trúng đạn không? Thịnh viễn thời không trả lời, anh nâng ly vodka, một trong tám loại rượu cơ bản, một hơi cạn sạch. Tàn chức tiếp tục, trước khi cậu xuất hiện, tôi cũng không định nói ra, tôi chỉ biểu hiện như một người bạn, để cô ấy không kháng cự tôi, để tôi có thể chăm sóc cô ấy, tôi từng nhiều lần tự hỏi, làm như thế, mấy phần là vì yêu cô ấy, mấy phần là vì thay nhà họ tan chuột lỗi, nhưng dù thế, tôi vẫn âm thầm ở bên cạnh, kể cả cô ấy không biết người tôi thích là cô ấy, kể cả cô ấy cho rằng bố tôi hám lợi, sẽ không chấp nhận một người chỉ. Còn hai bàn tay trắng như cô ấy, tôi vẫn để nhà họ tan tin là tôi sẽ không cưới ai ngoài cô ấy. Chỉ vì một ngày nào đó, khi cô ấy đồng ý ở bên tôi, mọi rào cản đã được loại bỏ hết rồi. Chính là vì như vậy, nên mẹ Tang mới nói với Nam Gia Dư, cả nhà họ Tang đang chờ Nam Đình được rước về. Chính là vì như vậy, nên Hà Tử Nghiên mới nghĩ rằng Nam Đình là chị Tang. Đáng tiếc, tất cả, đều chỉ là mong ước của một mình Tang chất. Sau đó cậu xuất hiện, trước kia dù tôi hay gì Út nói gì, cô ấy cũng đều không phản đối, nhưng cô ấy lại vì cậu mà mỗi khi làm chuyện gì. Ra quyết định gì, cũng đều phải băn khoăn Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được nữa Tôi vi phạm đạo đức nghề nghiệp Nói chuyện cô ấy bị trầm cảm ra Chỉ là vì để cậu biết Cậu đã bỏ lỡ thời điểm gian khổ nhất của cô ấy Đã mất đi tư cách ở bên cô ấy Kết quả là biến khéo thành vụng Đẩy nhanh tiến độ cho hai người tái hợp Tàn chết nhìn thịnh viễn thời bằng ánh mắt thâm trầm Tôi nói có đúng không Quả thật là như thế Nếu không có lần Nam Đình phát sốt phải nhập viện Nếu tàn chất không chất vấn anh ngay hôm ấy Thịnh viễn thời sẽ không thể nhanh chóng buông bỏ nổi giận vì tư đồ nam giấu giếm chuyện nhà tư đồ phá sản và lừa dối anh để chia tay, sẽ không thể công khai tuyên bố quyền sở hữu trước tất cả mọi người trên sóng truyền như vậy. Thịnh viễn thời gật đầu, phải. Sau lần gặp đó, trong lòng chúng ta đều có tính toán riêng, tình cảm dành cho cô ấy như nhau, nhưng cậu không nói với cô ấy để cô ấy giữ khoảng cách với tôi, mà tôi thì vẫn biểu hiện như bình thường trước mặt cô ấy, giống như là cô ấy thích ai, ở bên cạnh ai, đều chẳng liên quan đến tôi. Tan chất cười, diễn xuất của tôi và cậu đều rất tốt, mục đích cũng chỉ có một, không để cô ấy và đối phương xảy ra bất hòa hay ngăn cách. Họ đều là người thông minh, tự biết tránh đi điều bất lợi của mình. Thịnh viễn thời thiếu mất 5 năm, 5 năm đó, tàn chất đã dùng sự chuyên nghiệp và nhiệt thành của mình để chấp vá lại được một nam đình hoàn chỉnh. Vì thế, anh không nhắc đến 5 năm đó. Tàn chất thiếu mất tình yêu của nam đình, 5 năm kia, xem như là ưu thế của anh. Vì thế... Tàn chất không đề cập đến tình yêu của cô, sợ ngay cả chút ưu thế này cũng không thể giữ tiếp được nữa. Cho tới khi... Khóe miệng tan chất hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ngày hôm đó, trong điện thoại, là cậu ép tôi, ép tôi phải nói ra chuyện tôi yêu cô ấy, cậu biết nhất định cô ấy sẽ cự tuyệt tôi, như vậy, chẳng cần cậu nói, cô ấy sẽ tự rời xa tôi. Anh nói xong liền ngẩng đầu, ổn định lại cảm xúc, cậu giúp tôi được giải thoát rồi. Thì ra anh ta nghĩ như vậy thịnh viễn thời không muốn giải thích việc Hà Tử Nghiên gọi một tiếng chị tan khiến anh mất đi hết sự bình tĩnh và kiên nhẫn vốn có. Anh chỉ nói, thua thì thua, đừng thua đến mức không dậy nổi. Ngoài như thế ra, còn có thể thế nào được nữa, tan chất uống ly rượu thứ tư, buồn cười thật, những lời này, vậy mà lại là nói với cậu. Chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, chẳng ai cười ai được cả. Ý của anh là, nỗi ấm ức của anh vì bị nam gia dư quán trách, anh cũng chỉ có thể nói với tan chất. Tại sao lại muốn nói cho tôi biết, rõ ràng có thể lẳng lặng ra tay với nhà họ tan mà. Tôi không muốn đê tiện như hai nhà tan hà. Nếu năm đó cậu ở bên cạnh cô ấy, liệu có phải nhà tư đồ sẽ không phá sản không? Giờ nói chuyện này, còn có ý nghĩa gì nữa? Tan chất bỗng ngang bướng nói, có. Thịnh viễn thời nhìn anh chầm chầm một lúc, dựa vào thực lực của bản thân tôi, không xoay chuyển được kết cục thất bại. Tan chất cười cười, thay anh nói, nhưng... Quả nhiên, còn có phần sau. Thịnh viễn thời đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cất giọng trầm thấp, đã đến lúc này rồi, anh cho rằng tôi không nên vận dụng hết mọi quan hệ ra. Quả thật, thịnh viễn thời năm đó chỉ là một tên cơ trưởng nhỏ bé của hãng bay nước ngoài, không có năng lực thay đổi cục diện, hô mưa gọi gió, nhưng thật may, tôi được sinh ra trong nhà họ thịnh, bố tôi là thịnh tự lương, mẹ tôi là tề tử kiều. Ánh đèn dịu dịu của quán ba vẽ lên từng đường nét trên gương mặt anh, Vẻ bình tĩnh đầy sắc bén kia khiến tan chất ý thức được, anh không thể giúp bố mình rồi, cậu định đối phó với nhà họ tan thế nào? 
đối với việc kinh doanh, tôi không am hiểu. Thế nên, chuyện này vẫn phải làm phiền đến mẹ tôi. Lớn thế này rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi phải nhờ vả bãi, thịnh viễn thời nhấm nháp lý rượu rung ngò ngọt, dùng ly cuối cùng này để giảm đau cho mình, tôi ước gì, năm năm trước, tôi có cơ hội mở miệng nhờ vả chuyện này. Vậy nên, nếu năm đó anh ở bên cạnh Nam Đình, thắng thanh của tư đồ thắng kỹ có thể giữ lại được, cha con họ cũng không cần phải. Mà khi ấy, từ tư đồ thắng kỹ, đến Nam Gia Dư, thậm chí là cả tan chất, đều cố giấu tư đồ Nam, cho tới khi kết cục phá sản đã gần như chắc chắn thì mới nói cho cô biết. Và cô, cũng không nói cho thịnh viễn thời. Sau 5 năm, những lời này, không thể nói với ai được nữa. Kỳ nghỉ hè năm đó, cô ấy theo tôi bay đi khắp nơi, Tôi dạy cô ấy phân biệt 8 loại rượu mạnh cơ bản, năm loại này, cô ấy mãi vẫn không thể phân biệt được. Thịnh viễn thời chỉ tay vào năm chiếc ly rỗng trước mặt, năm năm qua, tôi không uống rượu gì ngoài năm loại này, tôi cũng chẳng biết tại sao. Dường như anh thấm men say, ngã người dựa vào thành ghế, dáng vẻ biến nhát, chỉ có cặp mắt là thâm trầm, sắc bén, tan chất, vì cảm ơn anh đã đưa một con người hoàn chỉnh của cô ấy về bên cạnh tôi, tôi mới quyết định để tan chính viễn đi đời một cách minh bạch, anh có thể nhắc ông ta. Đề phòng tập đoàn tề nhuận Còn có chống đỡ được sự chèn ép của tập đoàn tề nhuận hay không Phải xem bản lĩnh của ông ta Tề nhuận Đó là tập đoàn nằm trong nhóm 50 tập đoàn dẫn đầu danh sách 500 tập đoàn mạnh trên toàn thế giới Mà tề tử kiều mẹ thịnh viễn thời Chính là vị nữ chủ tịch xuất sắc không thua kém gì cánh đàn ông đó ư Dường như tan chất có thể đoán trước được sự sụp đổ của công ty nhà họ tan Anh cũng không am hiểu nhiều về chuyện kinh doanh Có chút cảm giác bất lực đến tuyệt vọng Tôi cứ nghĩ Chữa bệnh cho cô ấy mới là ưu tiên hàng đầu không ngờ, cậu lại tuyên chiến với tôi. Vẻ mặt thịnh viễn thời thay đổi theo bóng chập chờn của ánh đèn, trở nên mơ hồ bất định, quả thật tôi có nghĩ đến chuyện hạ mình nhờ vả, nhưng tôi làm bên thắng, vừa muốn anh rút lui, vừa muốn anh chữa bệnh cho cô ấy, hình như tôi không thể nói nổi. Tàn chất nâng ly rượu rung lên, nếu tôi xin cậu thì sao? Chương 57, mưa gió mịt mùng, em đến từ nơi đâu? Hai Thịnh viễn thời ít nhiều có phần bất ngờ vì tan chất dùng chữ xin này, trong lòng anh biết rõ, bằng tình cảm tan chất dành cho Nam Đình, anh ta sẽ không bàn quan đứng nhìn, đúng là vấn đề xảy ra với Nam Đình, thịnh viễn thời nghĩ, một khi không thể thuyết phục được Nam Đình, hoặc là, vốn không tồn tại người tên tan chất này, chẳng lẽ bản thân mình lại không ra sức tìm cao nhân giải quyết chứng không ngủ cho Nam Đình sao? Thế nên, ngay từ đầu, anh cũng không gửi gắm hy vọng ở tình địch của mình. Vậy mà tan chất lại nói là xin. Thịnh viễn thời yên lặng dây lát, rồi nói, không cần. Đàn ông cũng chẳng phải có trái tim sắt đá, đối mặt với lời khẩn cầu của người khác, ít nhiều cũng sẽ mềm lòng. Tan chất không chịu từ bỏ, cậu coi như tôi là vì nghiên cứu đề tài không ngủ này đi. Ánh đèn vàng dịu tỏa xuống gương mặt anh, khiến nét nho nhã của anh đượm thêm mấy phần khiêm nhường. Giữa vần sáng nhạt nhòa, sắc mặt lạnh lùng của anh có chút thay đổi, anh đứng dậy, chỉ nói với tan chất một câu, gọi người lái xe hộ anh rồi đấy. Sau đó rời đi luôn, không nói đồng ý, cũng chẳng nói từ chối. Vốn dĩ thịnh viễn thời định về nhà mình, nhưng đi được nửa đường thì lại đổi ý, đánh tay lái đi đến trước nhà Nam Gia Dư. Trước kia không biết Nam Đình không ngủ được, để tránh làm ảnh hưởng cô nghỉ ngơi, dù rất muốn gặp cô nhưng anh vẫn sẽ kiềm chế được. Hiện giờ, thịnh viễn thời dựa trước đầu xe, ngửa mặt nhìn lên khung cửa số sáng đèn của nhà Nam Gia Dư, sau đó gửi tin nhắn cho Nam Đình, luật sư Nam ngủ chưa? Nam Đình trả lời rất nhanh, cô bảo về phòng được một lúc lâu, chắc là ngủ rồi. Vì cô không ngủ được, nên thường xuyên phải đơn độc giữa đêm dài chờ bình minh lên. Đó là cảm giác như thế nào, thịnh viễn thời không thể tưởng tượng được, anh gõ hai chữ, xuống đây. Nam Đình bất giác nhìn lên đồng hồ, đã hai giờ đêm rồi, cô thậm chí còn chẳng chạy đến bên cửa sổ kiểm tra xem có đúng là anh ở dưới hay không, mà đi lấy chìa khóa luôn, nhẹ nhàng bước ra ngoài ra khỏi cánh cổng đơn, giữa màn đêm, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang giang hai tay về phía mình. Nam Đình chạy tới, lao vào lòng anh. Thịnh viễn thời gian cô giữa vòng tay, không một lời nào, nụ hôn cứ thế đổ ập xuống. Nụ hôn này, cùng với cái ôm giữa đêm khuya tĩnh mịch, giống như mấy ly rượu mạnh anh vừa uống, mang theo hương vị nồng đượm trước giờ chưa từng có. Nhất thời, Nam Đình không phản ứng kịp, chỉ nhìn vào đôi mắt khép hờ của anh, dường như trong đó ấn chứa thứ cảm xúc cô không hiểu được, lòng ngực bất chợt như bị dán một cú thật mạnh, ê ẩm, buốt nhói, cô nhắm mắt lại. Tập trung cảm nhận sự kích thích và vui sướng mãnh liệt anh mang đến, cũng dùng sự nhiệt tình mà đáp trả lại. Hai người hôn đến quên hết tất cả, cho tới khi thịnh viễn thời bỗng xoay người, giam cô giữa cơ thể anh và thân xe, Nam Đình mới nghe thấy tiếng thở dốc không kiềm chế được của mình, khu
thình viễn thời đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vén lọn tóc lòa xòa ra sau tay cô, lại lưu luyến hôn khẽ một cái lên môi cô, bao nhiêu đêm muốn đến tìm em, lại sợ làm phiền em ngủ. Giọng nói khàn đi sau nụ hôn dài kích thích, đáng ra em phải sớm nói cho anh biết em không ngủ được. Nam Đình ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú của anh trong bóng đêm, không ngủ được cũng có cái hay đấy đúng không? Trong mắt thịnh viễn thời dân lên ý cười thản nhiên, anh áp sát vào người cô, ít ra, anh muốn làm gì cũng được, không phải lo quấy rầy em. Nam Đình dùng gò má miệng màng của mình có lên cạnh mặt anh, anh uống rượu, giọng khẳng định chắc nịch. Ừ, uống mấy ly? Anh ôm chặt cô, thế nên hơi xúc động. Nam Đình mơ hồ nghe ra ấn ý đằng sau từ xúc động của anh. Cô áp mặt vào cổ anh, em đồng ý. Lời mời gọi to gan như thế khiến lý trí của thịnh viễn thời đổ sụp trong nháy mắt, cơn kích động khó lắm mới kiềm chế được lại tuôn trào như cuồng phong bão táp, gần như là thô lỗ. Anh mở cửa xe ra, ấn cô vào ghế sau, rồi mình cũng theo vào, nụ hôn cũng ập xuống tới tấp. Nụ hôn cuồng nhiệt bất chấp tất cả, tiếng thở dày đặc choáng hết không gian xung quanh, mãnh liệt, mê hồn như vậy, nam đình không thể chống đỡ nổi. Nhưng thịnh viễn thời vẫn có chừng mực, không thật sự làm gì cô trên xe cả, nhưng khi anh dừng lại, đôi mắt vốn sáng ngời như bị phủ một màn sương mù dày đặc thịnh viễn thời chỉnh lại quần áo nhàu nhĩ cho cô, rồi tì cầm lên đỉnh đầu cô. Nam Đình đưa tay qua thắt lưng anh, ngã cả người vào lòng anh. Hai người cứ thế im lặng ôm nhau, cho tới khi thịnh viễn thời nhận ra còn chưa bật điều hòa, trong xe hơi lạnh, anh mới lấy áo khoác choàng lên người Nam Đình, vừa nãy đang làm gì thế. Nam Đình dụi vào ngực anh, đọc sách chờ anh. Trước giờ cũng đều là đọc sách à? Hầu như thế. Không buồn ngủ một chút nào. Thỉnh thoảng hơi buồn ngủ, nhưng nằm xuống lại không ngủ được. Không mệt ư. Nằm một lát là đỡ. Mượn ánh đèn đường leo lét, thịnh viễn thời nhìn ra bên ngoài, đổi là người khác nói, có lẽ anh không tin đâu. Nam Đình ngửa đầu nhìn anh, anh đừng thức cùng em, em quen rồi ngược lại là anh đấy, cơ thể không chịu nổi đâu, với lại còn phải bay. Anh không ngủ đủ làm sao mà bay được. Quả thật, thân mang trọng trách của cơ trưởng, nếu anh không đảm bảo chất lượng giấc ngủ, sẽ không thể chấp hành nhiệm vụ bay được, nhưng tưởng tượng đến cảnh cô một mình đối mặt với đêm đen tịch liêu, anh lại không kìm được nỗi xót xa, dù trong lòng anh hiểu, trước khi chứng không ngủ của cô được chữa khỏi, anh không thể thức cùng cô hàng đêm, anh sẽ làm quen dần. Nam Đình ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, vừa nảy đi đâu đấy. Về nhà ăn cơm với mẹ anh. Ánh mắt bỗng như lóe sáng, thịnh viễn thời hỏi, đêm hôm đấy anh về, em có biết không? Nam Đình biết là anh đang hỏi đến đêm cô dính mưa, biết, anh còn hôn em nữa. Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khe khẽ của anh. Bên môi Nam Đình cũng hiện lên một nụ cười, anh bế em lên giường, hình như em ngủ thiếp đi. Trước đấy em cũng từng ngủ một lần, là cái hôm anh không gọi điện cho em được, bảo chị dịu sang kiểm tra ấy, em nghĩ, chứng bệnh này, có khi nào sẽ dần dần tự khỏi không nhỉ? Điều thịnh viễn thời muốn nói lại chẳng phải chuyện không ngủ, mà là anh vốn định làm chút chuyện, kết quả là em lại bảo, đừng chạm vào em. Anh cúi đầu nhìn cô, câu đấy không phải là nói với anh đúng không? Nam Đình ngẩng đầu, mượn ánh đèn chiếu vào trong xe mà nhìn vào đôi mắt anh, hôm đó anh tắt điện thoại, em muốn về, tàn chất muốn đưa em đi, hai bọn em dằn có một lúc, anh ấy thoáng hôn em một cái, như sợ anh hiểu lầm, cô vội vàng bổ sung một câu, hôn lên má em. Trong xe im lặng vài giây. Bên nào? Dì cơ. Má bên nào? Bên phải. Thịnh viễn thời cúi đầu dịu dàng hôn lên má phải của cô, lại xoa đầu cô, sợ phải không? Nam Đình không lên tiếng. Thịnh viễn thời thản nhiên nói, anh tưởng anh ta cưỡng hôn em, nên hôn ở bệnh viện, anh đánh anh ta một trận đấy. Nam Đình nhỏ giọng nói, chẳng trách khóe miệng lại có vết bầm, còn lừa em nói là bị chú Thịnh đánh. Em còn nghĩ, sao chú Thịnh lại ra tay mạnh như thế? Thịnh viễn thời lơ đỉnh đáp, anh ta còn thảm hơn anh nhiều, nếu không suốt mấy ngày lại chẳng đến thăm em lần nào à? Giữa sự yên tĩnh, Nam Đình hỏi, anh có giận không? Không giận mà lại động tay chân hay sao? Thịnh viễn thời đáp xong mới nghĩ ra là cô đang hỏi anh có giận cô không, anh đưa tay vỗ về cô, nhỏ giọng trách, nghĩ lung tung cái gì thế, em chịu ấm ức, anh giận gì em được, tạm dừng dây lát, anh nói tiếp. Tuy anh đã nói rồi, kể cả em có thành chị tan thật, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho em, nhưng mà anh vẫn ghen gần chết, vừa nói anh vừa ôm cô thật chặt, đừng nghi ngờ tính chiếm hữu của anh bảy nhà em. Trong tình yêu, tính chiếm hữu của ai cũng đều cao hết, nhớ lại lần đầu tiên hai người hôn nhau vào sáu năm trước, 
Cô nghi ngờ tình sử của anh chỉ vì anh hôn quá tốt, còn gào khóc ầm ý một trận, Nam Đình không giấu nổi nụ cười bên môi. Thịnh viễn thời ngồi cùng cô một lát, sau đó thật sự quá buồn ngủ nên bị Nam Đình đuổi về nhà ngủ. Lần đổ bệnh của Nam Đình đúng là đã đạt hiệu quả trong họa có phúc, ngày đầu tiên đi làm lại đã nhận được thông báo, lệnh đình chỉ được hủy bỏ, cô có thể quay về đài quan sát làm việc, cô sung sướng đến mức suýt chút nữa bật khóc, đại lâm và các anh khác vì sự trở về của cô mà được giảm bớt áp lực công việc, ai nấy đều hoan hô vui vẻ, nhưng ứng tử minh lại nói, người chỉ huy vẫn còn nhiều, cứ theo thầy đến phòng kiểm soát. Tiếp cận học đi. Đại lâm vờ tỏ vẻ bất mãn, thầy bất công thế, thiên vị mỗi như hoa. Ứng tử minh không để bụng, chỉ cười bảo, mấy cậu ai đủ trình thì đăng ký đi, tôi đưa các cậu đi cùng. Kết quả là, mọi người lập tức tự giác giải tán, đại lâm nhanh nhậu nói, phải giao ca rồi, tranh thủ thời gian đi thôi. Ứng tử minh và Nam Đình nhìn nhau cười. Lại được đi vào sảnh chỉ huy ở tầng cao nhất của đài quan sát, đứng ở nơi có tầm nhìn 360 độ bao quát toàn bộ bãi đổ sân bay, đường băng và các loại máy bay, thật sự có cảm giác như được xuất phát lại một lần nữa vậy. Gió lặn, đường băng 18, có thể cất cánh. Máy bay nào mới gọi đài quan sát thành phố dê vậy, xin báo lại một lần nữa, tín hiệu không rõ. Nam Trình 1186, báo cáo các bước chuẩn bị. Hải hàng 326, tiến vào đường băng không chính chờ. Kênh sóng vốn bùng tẻ lại vì sự xuất hiện của Như Hoa mà sôi nổi hẳn lên. Thịnh viễn thời vừa đến trung tâm chỉ huy đã nghe thấy đám phi công bàn tán, vừa nãy được Như Hoa chỉ huy hạ cánh. Giọng nghe hay ghê gớm Ngoài việc không nói gì mà đi lướt qua Thịnh viễn thời cũng không biết Nên phản ứng như thế nào mới tính là bình thường Dù sao thì cấp dưới Đang khen bạn gái mình mà nhỉ Chắc vậy đúng thế rồi Cả ngày bộn bề nhiều việc Ngoài lúc trưa được ăn cơm cùng nhau Thì ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có Buổi chiều thịnh viễn thời Có một cuộc họp Bàn về việc phân công nhiệm vụ cho đợt cao điểm Một phần mười sắp tới Dựa theo yêu cầu tăng chuyến bay đến các thành phố tuyến 2 tuyến 3 được anh đề ra từ dạo trước, mọi bộ phận đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hành khách đặt vé, lên máy bay đúng đợt cao điểm là có thể đưa Nam Trình lên vị trí dẫn đầu trên bảng thành tích quý 4. Cuộc họp như vậy, đương nhiên trung tâm ẩm thực cũng cần phải có người tham dự, dù sao thì cơm trên máy bay cũng là một yếu tố quan trọng. Hà Tử Nghiên tổng kết lại kết quả của hoạt động thử đồ ăn, đồng thời nộp một thực đơn 11 món vô cùng hoàn hảo lần này, kiều kỳ nặc không đưa cho Thịnh Viễn thời xem mà trực tiếp phê duyệt. Hà Tử Nghiên bất giác nhìn về phía Thịnh Viễn Thời đang ngồi bên phải Kiều Kỳ Nặc, ánh mắt thoáng buồn, lúc Thịnh Viễn Thời ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của cô ta, anh mơ hồ nhìn ra chút cảm xúc hiện trong đôi mắt ấy, anh khẽ nhíu mày, sau đó cầm điện thoại lên. Hà Tử Nghiên gần như nghĩ anh đang gửi tin nhắn cho mình, trước đó, thỉnh thoảng cô ta cũng mượn chủ đề đồ ăn trên máy bay để tương tác với anh. Nhưng mà, cái cô ta muốn đương nhiên là hơn rồi. Nhìn thấy cô ta, Thịnh viễn thời đột nhiên nghĩ đến Hà Dũng, anh gửi tin nhắn cho Tề Tử Kiều, mẹ, khi nào thì hành động vậy? Tề Tử Kiều là chủ tịch, bình thường gần như không đến công ty, lúc này đang ngồi trong thư phòng xem tập tài liệu tối qua thịnh viễn thời mang về. Thấy tin nhắn, bà trả lời anh, ý thịnh tổng thế nào? Thịnh viễn thời cười, càng nhanh càng tốt. Tề Tử Kiều lập tức hỏi anh, còn không nhắc nhở người ta đấy chứ? Hiểu con không ai bằng mẹ, thịnh viễn thời nói như đang nịnh nọt. Cái này mà mẹ cũng đoán ra được bái phục. Tề tử Kiều nói qua tin nhắn, con cũng biết tạo thêm khó khăn cho mẹ đấy. Thịnh viễn thời gõ chữ gửi đi. Tề tử Kiều nhìn thấy tin nhắn của con trai, coi như một lần thi của mẹ đi. Bà liền cười mắng, đợi đấy mẹ bảo bố đánh chết con. Thịnh viễn thời gửi sang một cái ai con hình đứa bé đang dậm chân. Tề tử Kiều mỉm cười, bà nhìn tấm ảnh chụp chung với chồng và con trai, rồi tự nhủ, mẹ vì con. Sẽ thi một lần nữa vậy, sau đó gọi điện sang New York, hỏi thăm một thông tin quan trọng, lại gọi cho thường mạng của bên Hoa Nhượng, bố trí hạng một hàng đầu cho vị quản lý chuyên nghiệp này. Buổi tối, Thịnh Tự Lương vừa vào cửa đã cười hỏi, bà xã gọi anh về gấp, có việc gì muốn phân công thế? Tề Tử Kiều đã pha xong trà cho chồng, cùng ông ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, việc phát triển nhiên liệu phản lực sinh học đã bước vào giai đoạn thí nghiệm cuối cùng rồi, về chuyến bay thử nghiệm, em muốn bàn bạc với anh một chút. Thịnh tự lương xuất thân từ phi công không quân, với việc kinh doanh, cũng giống như thịnh viễn thời, ông không mấy am hiểu, nhưng với ý tưởng phát triển nhiên liệu phản lực sinh học của vợ từ 6 năm trước, ông vẫn luôn ủng hộ hết mình. Dù sao thì yêu cầu về nhiên liệu trong ngành hàng không rất cao, thế nên, ngay từ khi tề tử kiều đưa ra ý tưởng này, đến giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản xuất sau đó, ông vẫn luôn chú ý, nhưng lúc này nghe vợ nói vậy, ông vẫn hơi bất ngờ, 
anh tưởng ít ra phải cần một năm nữa mới tiến hành chuyến bay thử nghiệm được. Tề tử kiều khép vạt áo khoác lại, anh nghĩ là vợ anh làm ăn thua lỗ à. Thịnh tự lương ôm vai vợ, cười nói là anh có mắt mà không biết ngọc giác vàng, bà xã đừng giận. Tề tử kiều nhịn cười, thủ trưởng chọn người bay thử nghiệm đi nhé. Thịnh tự lương ngã người vào thành ghế, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, ôi trời ơi, tự dưng bà xã cho anh quyền quyết định lớn thế này, có khi anh không gánh được đâu. Tề tử kiều khẽ đẩy ông một cái rồi đùa, trong nhà hiếm lắm mới có một việc cho anh quyền làm chủ, đừng để tuột mất đấy. Thịnh tự lương nắm tay vợ, nhẹ nhàng vuốt ve như có như không, ý thằng ranh kia thế nào? Tề tử kiều đặt tay lên đùi chồng, em chưa nói với nó. Thịnh tự lương ngẫm nghĩ, để anh nói cho. Hiển nhiên, trong lòng ông đã chọn sẵn thịnh viễn thời rồi. Tuy tề tử kiều đã có chuẩn bị tâm lý về chuyện này rồi, nhưng chính miệng chồng nói ra, bà lại do dự, anh định đẩy thằng bé lên thật cà. Thịnh tự lương nhìn bà, chẳng lẽ em không tin vào kỹ thuật sản xuất nhiên liệu? Đương nhiên là em tin, nhưng mà, điều tề tử kiều lo lắng là, dù gì thì đây cũng là kỹ thuật sản xuất mới, bay thử thành công thì mới đưa vào sử dụng được, trước đấy, chẳng ai dám cam đoan là không có trục trặc gì xảy ra cả. Đương nhiên thịnh tự lương hiểu tâm trạng của tề tử Kiều, ông vỗ vỗ lên tay vợ, thì cũng phải có người hoàn thành nhiệm vụ bay thử chứ, nếu không thì kỹ thuật sản xuất này chẳng bao giờ dùng đến được. Nhưng tề tử Kiều là phụ nữ, còn là mẹ, bảo bà đẩy con trai ra tuyến đầu, bà vẫn không chịu được, thịnh tự lương, nó là con anh, con ruột của anh đấy. Thịnh tự lương nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ hồng của vợ, bỗng chốc rơi vào thế khó xử. Chờ tề tử Kiều về phòng, ông vẫn ngồi trong phòng khách. Suy nghĩ về chuyện bay thử nghiệm Là nam chính trong câu chuyện Thịnh viễn thời lại hoàn toàn không biết bố mẹ cãi nhau Vì việc để anh bay chuyến thử nghiệm cho loại nhiên liệu mới Bởi đại lâm tổ chức buổi liên hoan giữa các kiểm soát viên Không phải đi trực để chào đón Nam Đình quay trở lại làm việc Người cô đơn là anh đành phải ăn tối với tề diệu và kiều kính tắc Về hiện tượng ù tai của Nam Đình trên chuyến bay lần trước Thịnh viễn thời hỏi Tìm ra trục trặc chưa Kiều kính tắc vên váo như kiểu xem thường ai thế có cái vấn đề nhỏ tí mà cũng không làm xong, thì đúng là làm xấu đi cái danh kỹ sư kiều đấy. Thịnh viễn thời hỏi lại, vàng khí nén có vấn đề à? Tuy là vấn đề rất nhỏ, nhưng mà, trong phi hành chẳng có chuyện gì là nhỏ cả. Kiều kính tắc đưa mắt nhìn anh, thế mà em gái Nam Đình lại có cảm giác rõ ràng, tôi còn nghĩ là cô ấy có siêu năng lực cơ. Vì cô cảm nhận được trục trặc của máy bay quả thật khiến người ta không thể hiểu được, thịnh viễn thời thoáng nhíu mày. Tề diệu không hiểu. Các người có thể nói chuyện gì tôi nghe hiểu được không? Vì thế, Kiều Kính Tắc kể lại chuyện Nam Đình bị ù tai cho cô nàng nghe. Đường về não của Tề Diệu cực kỳ khác người, cô nàng không hiếu kỳ về việc tại sao chỉ mỗi mình Nam Đình cảm nhận được, mà lại tò mò, tôi vẫn không thể hiểu nổi, làm thế nào để đảm bảo được áp suất và độ sạch cho không khí trong khoang máy bay. Câu hỏi này của chị thật chuyên nghiệp, tôi thích. Kiều Kính Tắc lập tức tỏ vẻ hưng phấn, anh ta chẳng thèm ăn cơm nữa, kiên nhẫn giảng giải cho chị Diệu. Máy bay cung cấp không khí cho khoang tàu bay thông qua điều hòa, bộ phận rắc một với rắc hai tương đương với ống cấp nước cho bể bơi. Thịnh viễn thời nhìn thì như đang nghe, nhưng đại não lại nghĩ đến Nam Đình, cho tới khi Nam Đình gửi tin nhắn bảo anh, bọn em sắp xong rồi, anh liền trả lời, gửi định vị cho anh. Sau đó vội chuẩn bị đi đón cô. Tề Diệu thấy anh định đi thì thuận miệng hỏi, hôm nay Nam Đình có về không? Mất ngủ. Cô nàng còn chưa nói xong đã bị ngắt lời, thịnh viễn thời đáp. Không về. Không về thì con bé đi đâu chứ? Tề Diệu bị anh lừa một cái. Thôi được rồi, chị trông mất ngủ tiếp vậy. Chương 58, mưa gió mịt mùng, em đến từ nơi đâu? Ba. Chờ thịnh viễn thời đi khỏi, kiều kính tắc không thèm ngoan ngoãn như trước nữa. Anh ta ngồi sang bên cạnh Tề Diệu, vỗ cô nàng mấy cái, ngáo à đã đến lúc này rồi, lão thất còn để em gái nam đình cô đơn lẻ bóng được á, không mau mau chóng chóng ăn người ta. Cậu ấy yên tâm được ư với lại, cậu ấy làm hòa thượng 30 năm rồi, chỉ muốn cậu ấy tu thành đường tăng luôn à. Những lời này, đàn ông nói với nhau thì chẳng có gì, nhưng phụ nữ nghe được thì lại thấy hơi khó chịu. Tề Diệu bực bội lườm anh ta, cậu vừa mới sửa máy bay đến nỗi ngơ luôn rồi à, sao càng ngày càng có khí chất của cái chứng minh thư đời đầu thế hả? Cái câu cô đơn lẻ bóng là để nói như thế à? Khí chất của chứng minh thư đời đầu là cái quái gì vậy? Vốn luôn có thừa sự tự tin về độ đẹp trai của mình, kiều kính tắc hiếm khi bị nghẹn họng ý chị là, trong tôi thế này, mà phải đi thẩm mỹ á. Tề Diệu hờ hững nói, khí chất của cậu chả liên quan đến mặt cậu. Kiều kính tắc nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ, thể liên quan đến cái gì? Tề Diệu đáp luôn, 
lòng dạ thô bỉ. Kiều kính tác phun luôn ngụm nước trong miệng ra. Tề Diệu không ngờ anh ta lại phản ứng mạnh như vậy, tránh không tránh nổi, cứ thế dính đòn, sau đó, hai người lại bắt đầu ẩu đả. Không được động tay chân với phụ nữ, nhất là người phụ nữ mình thích, Kiều kính tắc đương nhiên đành chịu thua, anh ta than thở, ngày trước chị chửi tôi, hiểu tính tôi rồi thì lại bắt đầu ra tay đánh tôi. Tề Diệu tưởng anh ta sẽ kêu mình số khổ, đó là chiêu anh ta đã dùng quen rồi, kết quả là lại thấy anh ta nghiêng đầu, tựa vào vai cô, đánh là thương, mắng là yêu, thấy chị yêu tôi như thế. Tôi sẽ không so đo với chị nữa. Tề Diệu sợ anh ta áp quá sát mình, cô nàng tức tối đẩy anh ta ra, tránh xa tôi ra. Nói xong liền ngồi vào chỗ thịnh viễn thời ngồi lúc trước. Trước phản ứng như vậy của cô, Kiều Kính Tắc nhìn quen rồi nên không trách, vừa tiếp tục ăn cơm vừa hỏi cô, bà sếp khó nhằn của chị có bắt nạt gì chị không? Đổi sang chủ đề này khiến Tề Diệu thoải mái hơn hẳn, cô nàng nói với vẻ khó hiểu, bắt nạt thì không, mặc dù lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng có vẻ kiên nhẫn hơn dạo trước một chút Cũng không biết có phải là có cơn bão nào sắp nổi lên không nữa Kiều kính tắc nhìn nhận vấn đề ở góc độ không giống người khác Anh ta cho rằng Chị ta có vẻ không tỏ thái độ bất mãn với lão thất nữa Tề diệu không cho là đúng Thế thì chỉ có thể nói là chị ấy công tư phân minh nhỉ Kiều kính tắc dở giọng bề trên Mặc kệ là vì cái gì Chị thừa nhận năng lực của người ta Thì học hỏi người ta cho tử tế vào Tôi vẫn học đấy thôi Tề Diệu cúi đầu ăn mấy miếng cơm, bỗng nhiên lại thở dài, người ta từ hồi 35 tuổi đã là luật sư nổi tiếng, tôi đây sắp 31 rồi, mà vẫn chỉ là một trợ lý, càng làm càng thấy chán. Kiều kính tắc, cậu nói xem, có phải tôi không có năng khiếu trong lĩnh vực pháp luật không, có phải nên tính đến chuyện từ bỏ không? Không cần an ủi tôi, phải nói thật. Cô nàng là mẫu con gái không cẩn thận, hay hấp tấp, dù bị nam gia dư sai việc đến bù đầu, bị mắng cho tái mặt, cũng chỉ dám vừa chửi lại sau lưng. Vừa cung cúc đi làm, quyết không chịu thua, nản lòng nhục chí như thế này, là lần đầu tiên. Năng khiếu cái gì, chẳng nhẽ từ bé tôi đã biết sửa máy bay à, ngày trước sếp Kiều còn nghĩ, tôi nên ngoan ngoãn loan quăng trong tầm mắt của ông ấy thôi, nhưng bây giờ, người trong công ty nhìn thấy tôi, lại chả phải nghiêm chỉnh gọi tôi một tiếng kỹ sư Kiều à, Kiều kính tắt đặt đổ xuống, đưa mắt nhìn cô chăm chú, từ khi tôi tốt nghiệp học viện hàng không, đến khi vào làm cho hải hàng, phải đứng ngoài trời sửa máy bay gần 3 năm, bãi máy bay mùa hè toàn lên đến 60 độ quần áo chẳng. Lúc nào khô ráo, ngày nào cũng cả người ước đầm đìa cúi đầu chào đám phi công. Máy bay như con quái thú khổng lồ, dàn khung chia làm năm bộ phận, cánh, thân, đuôi, thiết bị lên xuống, động cơ, thiết bị liên lạc, bao nhiêu loại linh kiện, chị có biết không? Không nói đến những linh kiện nhỏ, riêng linh kiện lớn đã hơn năm vạn rồi, nhìn một lục linh kiện mà muốn lòi con mắt luôn. Nhớ lại những ngày khổ cực không tưởng, kiều kính tắc uống một ngụm nước, rồi lại thao thao bất tuyệt tiếp, bao nhiêu thứ phức tạp như thế, có thể không trục trặc được ư, nhưng có trục trặc không có nghĩa là không an toàn, thế nên mới có khái niệm bảo lưu sự cố. Chẳng hạn như hồi trước, thịnh lão thất còn bay cho hãng nước ngoài, lúc quá cảnh ở thành phố dê, máy bay đột nhiên gặp sự cố động cơ đánh lửa. Lúc đó, với tư cách là kỹ sư bảo dưỡng, kiều kính tắc vừa xem bản danh sách gần nhất nêu các sự cố được bảo lưu, vừa yêu cầu được trao đổi với thịnh viễn thời, chào cơ trưởng. Hệ thống đánh lửa động cơ trái A bị trục trặc, vì thời gian qua trạm không đủ, nên chúng tôi sẽ áp dụng hình thức bảo lưu sự cố. Xin đội bay chú ý, lúc khởi động động cơ, đừng chọn hình thức khởi động tự động như bình thường, mà phải dựa theo trình tự khởi động bằng tay, đảm bảo khởi động được thành công. Thịnh viễn thời biết một động cơ có hai hệ thống đánh lửa, mà bình thường chỉ có một hệ thống hoạt động khi khởi động, cũng biết thời gian quá cảnh khó để xử lý triệt để sự cố của hệ thống đánh lửa. Sau khi suy nghĩ toàn diện, anh quyết định chấp nhận phương án đó. Đấy là gặp được cơ trưởng tin tôi, cũng tự tin vào chính cậu ấy, nếu mà là tay cơ trưởng không tin mình, anh ta từ chối phương án xử lý, chẳng lẽ lại đi đánh anh ta à, kiều kính tắc hưng phấn kể tiếp, cho đến khi gặp được nghe trạm, thầy tôi, làm học trò của ông ấy, tôi mới không phải ngày ngày làm bánh ráng ở ngoài bãi sân bay, nhưng đến giờ, tôi có cơ hội được đứng ngang hàng với những kỹ sư cao cấp, được luân phiên làm sofa một ở trung tâm vận hành, bảo dưỡng cho máy bay, cũng là nhờ bị thầy chửi mắng cho bạc mặt ra đấy. Còn nữa, thịnh lão thất ấy, chỉ thấy bây giờ cậu ấy xuất sắc như thế, liếc mắt một cái thôi là làm cho đám học trò sợ tú mồ hôi, nhưng ngày xưa chả bị cơ trưởng mắng như hát thì gì. Chị nửa đường mới nhảy sang học luật, tiến bộ thế là nhanh rồi. Nói xong, anh ta liền vỗ vai tề diệu và cổ vũ, không có năng khiếu thì làm sao, nỗ lực không ngừng cũng là biểu hiện của một dạng năng khiếu phi thường đấy, chỉ cần chị thích, cứ làm đi. Tề diệu nghe xong liền cười, cái gi
mà giống 72 tuổi đấy. 72 tuổi làm sao mà nói năng lưu loát, dứt khoát như tôi được nữa. Kiều kính tắt lý cô nàng một cái, tôi sắp 28 rồi, chẳng mấy mà 30. Rồi lại bổ sung thêm một câu đầy ẩn ý, với lại, có trưởng thành hay không, đâu thể chỉ nhìn vào mặt. Tề Diệu nghe ra ẩn ý trong lời anh ta nói, cô nhìn chàng trai rạng ngời như ánh dương trước mặt, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng bân cua nhất mà nói, đúng là cậu trưởng thành rồi, nên tìm bạn gái đi thôi, đừng có hở ra là lại đến quấy tôi, rảnh rỗi thì đi hẹn hò đi. Đây là câu mà Kiều Kính Tắc không thích nghe nhất, anh ta ngẩng đầu, nhìn Tề Diệu bằng ánh mắt thâm trầm, tôi quấy chị đến hôm nay, chị mới phát hiện ra là làm lỡ việc của tôi à, lại sợ hơi nặng lời, Tề Diệu không chấp nhận được, anh ta liền dịu giọng, dùng kiểu nói đùa giỡn để tiếp tục. Lát nữa tự về đi, không đưa chị về đâu, nhìn thấy chị là lại tức anh nhắc. Sắc mặt tề dịu trầm xuống, làm như tôi thèm cậu đưa về không bằng. Thanh toán xong xuôi, ra khỏi nhà hàng, kiều kính tắt thấy cô nàng thật sự định bắt xe dọc đường, liền tóm tay cô kéo về phía xe của mình, tiền gọi xe đưa cho tôi, dù sao tôi cũng tiện đường. Mỗi lần kiều kính tắt động chạm vào người mình, tề dịu lại có cảm giác lo lắng, căng thẳng, trường hợp nghiêm trọng còn đổ mồ hôi, hoang mang, hoảng hốt, giống hệt lúc này. Vốn vì chuyện công việc nên tâm trạng không tốt, giờ lại bị anh ta kéo đi, một ngọn lửa vô danh bỗng bùng lên, khiến cô giữ dằn quát, cậu buông tay tôi ra. Kiều kính tắc nghĩ cô giống như mọi khi, đang chống cự mình, nên cũng hơi bực, nhẹ nhàng bế thóc cô lên, rồi nói bằng giọng thách thức, để tôi xem chị làm gì được tôi. Vốn dĩ bế công chúa là một cách biểu đạt tình cảm, mà kiều kính tắc bế tề dịu như vậy, cũng là vì tình yêu dành cho cô, nhưng sự thân mật bất thình lình lại khiến một người mắc chứng sợ đàn ông như tề diệu không chấp nhận được cô sinh phản ứng gần như trong tức khắc mặt đỏ thì không nói nhưng vì tức giận cả người tề diệu run rẩy cô giơ tay ra đẩy theo bản năng đây là cách mà trước giờ cô hay dùng để đối phó với kiều kính tắc kết quả là trong phút bối rối bàn tay đi lệch hướng bất ngờ hất lên mặt anh ta bốp một tiếng giòn tan đây không phải là lần đầu tiên kiều kính tắc bị cô đánh nhưng là lần đầu tiên bị tác vào mặt anh ta thoáng giật mình Ngỡ ngàng đứng im Tề Diệu cũng hối hận ngay khi chạm vào mặt anh ta Mà quả thật cô không hề cố ý Chỉ vô tình hất trúng Nhưng kết quả lại rõ ràng là Cô giơ tay cho Kiều Kính tắt một phát tác Chỉ vì anh ta bế cô Chỉ vì anh ta bế cô Đôi mắt trước nay luôn đượm ý cười dịu dàng Bỗng trở nên sâu hung hút Kiều Kính tắt buông cô ra Rồi trầm giọng hỏi cô Kiểu gì cũng thấy tôi chướng mắt đúng không Ai cũng được Mỗi tôi là không được đúng không Đương nhiên không phải như anh ta nói Cho dù mắt chứng sợ đàn ông Nhưng trong lòng Tề Diệu không kháng cự việc Ở bên cạnh anh ta Nếu không hai người đã chẳng qua lại bao nhiêu năm như vậy Thế nhưng Tề Diệu vẫn trả lời trái lương tâm Đúng, ai cũng được Chỉ cậu là không được Đang sẵn hiểu lầm Kiều kính tắc nhìn cô chầm chầm Chỉ bởi vì tôi ít tuổi hơn chị Tề Diệu nhìn thẳng vào anh ta Mạnh miệng đáp Bởi vì tôi nhìn cậu lớn lên từ bé Chó má Kiều kính tắc không kìm được câu chửi tục, lúc tôi học nhà trẻ, chị cũng mới chỉ học mẫu giáo lớn lại còn nhìn tôi lớn lên. Anh ta tức tối đi đi lại lại một vòng, ra sớm hơn tôi hai mươi mấy tháng, chị được lắm, nói xong liền lên xe, trước khi đi còn hạ cửa kính xuống, giận dữ nói, ông đây không thèm chơi nữa. Nhìn anh ta đi khuất, tề dịu nhắm mắt lấy lại bình tĩnh một lúc, cho tới khi mọi triệu chứng biến mất, cô mới bắt xe về nhà. Mất ngủ đã quen với cô, không có nam đình. Thằng nhóc coi cô là chủ, thấy cô về là cứ quanh quẩn bên chân cô để làm nũng. Tề Diệu đá đôi giày cao gót đi, quẳng túi sách sang một bên, rồi nằm vật xuống sofa. Mất ngủ liếm liếm bàn tay buông thõng xuống của cô như đang lấy lòng. Tề Diệu hơi ngứa, bèn xua xua tay, sang kia chơi đi. Mất ngủ dường như rất hiểu chuyện, cảm nhận được tâm trạng cô không tốt nên nằm sấp xuống cạnh sofa, im lặng. Một lúc sau, Tề Diệu mới nghiêng người nhìn nó. Mày cảm thấy tên không nguyên tắc thế nào? Mất ngủ nghiêng đầu, mở to hai con mắt nhìn cô nàng. Nói mày cũng không hiểu. Tề Diệu lại nằm vật xuống, tự lẩm bẩm, mày giống tao, đều chưa yêu đương bao giờ. Vừa nói vừa đấm vào cái gối ôm, miệng không ngừng liến thoáng, nhìn Nam Đình với lão thất vui vẻ ở bên nhau, tao thật không hiểu nổi, a. À. Mất ngủ chưa từng thấy Nam Đình phát điên như thế bao giờ, Tề Diệu đột nhiên bùng nổ, khiến nó hoảng sợ, vội vàng đứng dậy. Chạy ra ngoài ban công, trốn trong cái nhà của nó nhớ về chủ nhân đích thực đáng thương. Lúc thịnh viễn thời rời đi, Tề Diệu và Kiều Kính Tắc vẫn rất hòa hợp. Anh không thể ngờ hai người đó lại ra về trong cải vã. Anh dựa theo vị trí Nam Đình gửi định vị để tìm đến. Thời gian vừa khéo, từ phía xa, 
Đại Lâm đã nhìn thấy Thịnh Viễn Thời đi tới, bèn treo Nam Đình, anh đã bảo em đưa người nhà đi cùng rồi, em còn bảo Thịnh tổng bận, thế mà còn đến đón em kia kìa. Đừng thấy Nam Đình to gan như vậy trước mặt Thịnh Viễn Thời, với người ngoài, cô vẫn có chút ngượng ngùng, nghe thấy thế liền vội thanh minh, chắc anh ấy cũng vừa xong việc. Vì thế, đợi Thịnh Viễn Thời đến gần, Đại Lâm bèn nói, lần sau tổ chúng tôi tụ tập, kiểu gì cũng phải hẹn trước với Thịnh Tổng, Thịnh Tổng không được từ chối đấy nhé. Phải hiểu nhau thì Thịnh Tổng mới yên tâm, để như Hoa làm việc với chúng tôi chứ. Bây giờ cũng yên tâm. Thịnh Viễn Thời nhìn về phía đồng nghiệp của Nam Đình, hôm nào đó tôi mời các anh em đi uống rượu. Trong lúc nói, cánh tay anh tự nhiên đưa ra ôm lấy thắt lưng Nam Đình. Đám kiểm soát viên nghe vậy đều cực kỳ vui vẻ, còn nói như Hoa tốt số. Thịnh Viễn Thời lại hòa nhã hỏi, tôi đi về khu Tây Sơn, có ai muốn về cùng không? Tất cả đều biết điều, gần như đồng thanh đáp. Không làm phiền như hoa với thịnh tổng hẹn hò đâu. Với đám đàn ông hầu như ngày ngày ở bên cạnh Nam Đình, thịnh viễn thời khá có thiện cảm. Đôi bên cùng cười nói chào tạm biệt. Trên đường trở về, Nam Đình vui vẻ nói, đây là lần đầu tiên em đi tụ tập với cả tổ đấy. Thịnh viễn thời khá ngạc nhiên, đài quan sát hay phòng kiểm soát đều không tổ chức bao giờ à? Có chứ. Nam Đình nghi người trò chuyện với anh, nhưng tại có mỗi mình em là con gái, ăn gì, đi đâu. Mọi người đều phải lo cho em, ăn xong kiểu gì anh Đại Lâm cũng không cho em tự về, đưa đi đưa về phiền ra, nên em toàn từ chối. Thì ra là vậy khi cô còn một mình, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, cô cũng đều lo sẽ làm phiền người khác thịnh viễn thời gian một tay ra xoa đầu cô, sau này muốn đi đâu chơi cứ đi thoải mái, muộn mấy cũng có anh bảy rồi. Nam Đình thích vô cùng cảm giác được cưng chiều này, cô cười tủm tỉm, thấy nhở anh có việc bận thì làm sao? Thịnh viễn thời liếc cô. Không có chuyện gì quan trọng hơn em cả. Dường như anh chỉ buộc miệng nói ra, nhưng Nam Đình nghe mà cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng. Cô sáng lại gần, cò cọ vào vai Thịnh Viễn Thời, nhõng nhẽo như một con mèo đòi được chủ nhân âu yếm. Thịnh Viễn Thời cũng thích cảm giác được cô dựa dẫm thế này, ngửi thấy mùi rượu trên người cô, anh cười hỏi, uống rượu à? Một chút vang đỏ thôi, em còn định không nói với anh. Nam Đình nghiêng đầu nhìn anh, ngửi ra được cà. Nhân lúc xe dừng trước đèn đỏ, thịnh viễn thời cúi đầu hôn cô, rồi như cười như không đáp, một chút. Nam Đình đỏ mặt ngồi lại vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng cách ngắm cảnh để che đi cảm giác xấu hổ. Thịnh viễn thời vừa lái xe vừa nói chuyện câu được câu chăng với cô, bọn em cũng biết chọn chỗ ghê, ở bên phố Bắc này không ít quán ăn ngon. Phố Bắc, mặc dù Nam Đình đã sống ở thành phố dê được vài năm, nhưng bình thường ít đi ra ngoài, nên vẫn có chút xa lạ với thành phố này, cô nói. Em không nhớ đường, chẳng biết là ở đâu. Không biết là chỗ nào, vậy mà lúc trước còn cứng đầu nói không cần anh đón, nếu anh không kiên quyết, chắc cô cũng chẳng chịu ngoan ngoãn gửi định vị. Thịnh viễn thời nhíu mày, thế tức là người ta đưa em đi đâu thì em đi đấy hả? Nam Đình không nghe ra sự bất mãn trong giọng anh, cô vô tư trả lời, đúng, em mù đường, dễ bắt cóc lắm, anh muốn thử không? Thử thì thử. Tự nhiên lại bị thả thính, thịnh viễn thời cười. Anh đưa em đến một chỗ này. Nam Đình không nghi ngờ, thoải mái đáp, được. Thịnh viễn thời lập tức tăng tốc. Chờ anh lái xe vào hầm của một khu chung cư cao cấp, rồi dẫn cô bắt thang máy lên tầng, Nam Đình mới hỏi, đây là đâu? Thịnh viễn thời lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa đẩy cửa ra, anh liền cười đến thản nhiên, nhà anh. Nam Đình cảm thấy mình nên rèn tửu lượng thật rồi, lúc đến đón cô, anh còn nói là sẽ đi về khu Tây Sơn, vậy mà cô lại chẳng nhận ra khu nhà mình và tề diệu ở hướng ngược lại. Cô dây dây cái đầu đang hơi ván vất, đêm nay em về nhà được không? Thật ra cô muốn nói là, đêm nay em về gặp mất ngủ được không? Hơi nhớ nó. Thịnh viễn thời dứt khoát ôm cô đi vào, sau đó đè cô vào cửa, hôn cô một lát rồi mới thấp giọng hỏi, đã đến đây rồi mà em còn muốn về nhà. Cả người Nam Đình bị vây trong vòng tay rắn chắc của anh, giọng nói cũng dần chìm đi giữa môi lưỡi anh. Một nụ hôn còn mãnh liệt hơn cả nụ hôn trên xe ngày hôm qua, Nam Đình không khống chế được trái tim đang hoảng hốt điên cuồng, đầu cũng như ngấm men say, ván vất đến nỗi chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết đáp trả theo bản năng, bàn tay đang ôm thắt lưng anh cũng không còn ngoan ngoãn mà sờ soạn lung tung, như thể chỉ dây tiếp theo thôi là sẽ giật tung áo sơ mi của anh ra. Thịnh viễn thời nào có thể chịu nổi, ý chí tục thành số âm chỉ trong nháy mắt, anh khàn giọng hừ một tiếng, ôm cô đi về phòng ngủ. Lúc lưng chạm phải mặt giường mềm mại. Nam Đình mới có chút hoảng hốt, anh bảy, em hình như vẫn chưa chuẩn bị xong. Mới quen chưa được bao lâu mà cô đã làm ra vẻ muốn hạ gục anh rồi, 
vậy mà giờ lại bảo là chưa chuẩn bị xong. Thế thì còn phải chuẩn bị đến ngày tháng năm nào nữa, thịnh viễn thời đứng cạnh giường, hiếp mắt nhìn cô, chuẩn bị cái gì? Lời còn chưa dứt, anh liền quỳ một gối lên giường, chống cánh tay, từ trên cao nhìn cô chăm chú, giao cho anh là được. Nam Đình nghĩ mình không còn đường lui nữa, mà khát vọng của cô với thịnh viễn thời cũng khiến cô không muốn lui. Có điều, vị kỹ sư Kiều luôn miệng cổ vũ thịnh viễn thời ăn cô lại cần người uống rượu cùng vì cãi nhau với tề diệu, thế nên, đúng lúc thịnh viễn thời bắt đầu cởi cúc áo sơ mi thì anh ta cũng gọi điện tới trong tình trạng chuyến choáng, mà chẳng thèm quan tâm thịnh viễn thời có đang bốc hỏa hay không, cứ thế lèm bèm nói, tôi không cần cái đồ thối thay kia nữa, ngày mai tôi sẽ đi tìm một em trẻ đẹp, cho cô ấy tức chết luôn. Thịnh viễn thời thật sự hối hận vì nghe lời Nam Đình, anh cảm thấy đáng ra mình không nên nhận cuộc điện thoại này đứng bên cạnh giường, anh chán nản dây ấn đường. Nam Đình nghe thấy được, thật ra cô cũng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn bảo, hay là anh đến đấy xem thế nào đi. Thịnh viễn thời không cam lòng, em ở nhà chờ anh nhé. Nam Đình ngẫm nghĩ, chắc em nên về xem chị Diệu thế nào. Đây rõ ràng là cách sắp xếp thỏa đáng nhất, nhưng mà... Thịnh viễn thời hậm hực buông người nằm xuống giường. Trong lúc nhất thời, Nam Đình cũng không biết nói gì. Thịnh viễn thời thấy cô đang có vẻ không biết phải làm sao thì bật cười, giờ em vui rồi nhé. Anh cũng biết mà, không phải là em không muốn cùng anh, Nam Đình vùi mặt vào ngực anh, chỉ là em hơi sợ. Thịnh viễn thời nghiêng người, kéo cô vào lòng, cho em thêm vài hôm nữa. Thịnh viễn thời đứng dậy đi tìm thứ gì đó, lần đầu tiên Nam Đình đến nhà anh nên hơi tò mò, em đi tham quan một chút được không? Đang ở trong thư phòng. Thịnh viễn thời trả lời cô, em là bà chủ tương lai, đừng nói là tham quan, phá đi cũng được. Phòng ngủ, thư phòng, phòng ăn, quầy ba, phòng bếp, Nam Đình đi thăm từng nơi một, chỉ không đi lên tầng. Thịnh viễn thời cầm chìa khóa đi ra, cười treo cô, nếu đúng là từng có phụ nữ ở đây, thì đã xử lý sạch sẽ trước khi em đến rồi. Nam Đình thề là cô chỉ muốn đi xem một chút thôi, tuyệt đối không có ý muốn kiểm tra, nhưng nghe anh nói vậy, cô vẫn phối hợp mà đáp lại. Chẳng trách không thấy một dấu vết nào, công tác xử lý hậu kỳ không tệ. Thịnh viễn thời từng bước tiến lại gần cô, thế nên, anh dường đơn gối chiếc lâu thế rồi, em nên nghĩ xem bồi thường anh thế nào cho hẳn hoi đi. Nếu anh bảy thích, Nam Đình cười tươi rói, để hôm nào em đóng gói thắt nơ mang đến tặng anh nhé. Lại còn mơ anh nhà. Thịnh viễn thời cúi đầu hôn cô, đừng nói là vẫn chưa ra khỏi cửa, kể cả ra rồi, anh mà đổi ý thì cũng chỉ là chuyện của mấy phút thôi. Nam Đình cười. Đẩy anh, đi nhanh đi, thêm một lúc nữa là anh kính tắt say mềm đấy. Ai mà chưa từng say vì phụ nữ chứ? Thịnh viễn thời xoa má cô, có ai nói với em, cô gái biết thả thính là đáng yêu nhất chưa? Nam Đình hôn chục một cái lên cầm anh, ngoài anh ra, không ai có cơ hội nói cho em biết điều này. Trước khi đi, thịnh viễn thời đưa chìa khóa và thẻ từ cho Nam Đình, anh bảy mong là, em mau chóng làm quen với nhà của chúng mình. Anh nhìn lên cầu thang. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao hồi đó khi hoàn thiện nhà, anh lại không muốn lấp đầy hết toàn bộ không gian, thì ra, trong lòng có dự cảm, một ngày nào đó cô sẽ đến, anh nói, hôm nào mình xuống cửa hàng ở dưới lầu sắm thêm đồ dùng. Hoặc là, nếu em không thích, mình đổi sang chỗ khác. Tất cả mọi chuyện, anh đều suy nghĩ cho cô. Nam Đình cục mí mắt, chỗ nào có anh, em cũng thích hết. Thịnh viễn thời mỉm cười, anh bảo, anh cũng thế. Vậy nên lúc này, Nam Đình vẫn chưa nhìn thấy cây đàn dương cầm thịnh viễn thời đặc riêng cho cô ở nước ngoài đang được đặt trong phòng chứa đàn ở tầng trên. Chương 59, mưa gió mịt mùng, em đến từ nơi đâu? 4. Thịnh viễn thời đưa Nam Đình về khu chung cư hàng không trước, rồi mới đi tìm kiều kính tắc. Chỗ cũ, người cũ, chỉ có điều, thịnh viễn thời đã đợi được mang mang của anh rồi, hiện tại tâm trạng không giống như trước nữa, kiều kính tắc thì hoàn toàn ngược lại, vốn vẫn giữ thái độ lạc quan. Cho rằng vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, vậy nhưng sau khi bị tề dịu tác, anh ta quả thật quá đau lòng. Anh ta nói với thịnh viễn thời, tôi kém ở điểm nào chứ? Có chỗ nào mà không tỏa hào quang của một gã độc thân hoàng kim? Tại sao cô ấy lại ghét tôi chứ? Hay là chủ động quá nên không thành? Thịnh lão thất, tôi nói cho cậu biết, kể cả cô ấy là chị cậu, tôi cũng không nể mặt đâu. Tề dịu, thịnh viễn thời, kiều kính tắc, ba người cùng lớn lên từ nhỏ. Có điều, cậu em Kiều sinh ra sau hai chị em họ hai mươi mấy tháng, vì thế trước đây, Tề Diệu và Thịnh Viễn Thời hay dẫn anh ta đi chơi cùng. Thời điểm đó, Kiều kính tắc khá gầy gò, nhưng lại rất hay đi gây chuyện, bị đánh như cơm bữa, Tề Diệu lại bao che, lần nào gặp phải tình huống như vậy cũng trượng nghĩa ra mặt thay anh ta, nhưng dù sao cô nàng cũng là con gái, 
không có lực uy hiếp, cuối cùng lại đến tay thịnh viễn thời giải quyết hậu quả. Đương nhiên, sau khi đánh nhau ở bên ngoài về, anh sẽ không tránh được trận đòn bằng thắt lưng từ bố thịnh tự lương. Cũng may thịnh viễn thời lì đòn, nói đúng ra, ngay từ khi anh đi vững, thịnh tự lương đã bắt đầu quân sự hóa cách giáo dục anh, vậy nên tố chất cơ thể anh cực tốt, đồi bà phát roi chẳng đáng là gì. Cứ như thế, ba người họ dần lớn lên qua những ngày tháng phá phách ấy. Cho tới khi thịnh viễn thời ra nước ngoài học phi công, ở trong nước chỉ còn tề diệu đang học trung học, và tề kính tắc còn đang vất vưởng ở trường cấp 2. Thời điểm đó, kiều kính tắc lớn nhanh như thổi, vốn nhỏ tuổi nhất, vậy mà đã cao hơn tề diệu, đồng thời tiếp quản nhiệm vụ của thịnh viễn thời, bắt đầu bảo vệ và chăm sóc cho tề diệu, tuy tề diệu lúc nào cũng xưng mình là chị, nhưng ngay chính bản thân cô nàng cũng không phát hiện ra, đám bạn yêu thầm và quấy rầy cô nàng, đều bị kiều kính tắc xử lý. Mà cứ hễ có việc gì, là cô nàng sẽ đi tìm kiều kính tắc qua lại bao năm, hai người trở thành người khác giới thân thiết nhất của nhau một cách rất tự nhiên. Thanh Mai Trúc Mã, chính là như vậy. Kiều kính tắc tự cảm thấy bất công cho mình, cây cải thảo tôi bảo vệ từ bé đến lớn, xem ra là phải để cho con lợn khác ôm rồi. Tình trường suôn sẻ, thịnh viễn thời nói bằng vẻ dững dưng, bà ấy chống đối cậu có phải ngày một ngày hai đâu, nhưng cậu cũng thấy mà, bên cạnh bà ấy, ngoài đồng nghiệp với tôi ra, không có người đàn ông khác. Chưa nói đến việc ôm với lại chả không ôm. Cô ấy mù à. Đầu cũng có bị cửa kẹp đâu, mà sao ai tốt với cô ấy, cô ấy không nhìn ra được à. Nhỏ hơn cô ấy có hai tuổi thôi mà, so sánh cái kiểu đấy hay ho lắm ư. Kiều kính tắc tức tối nóc cạn một ly, tôi khổ hơn cả tám năm kháng chiến trường kỳ, cậu thì cùng lắm chỉ phải đợi có năm năm, tôi đây coi như là đồ ngu. Sau đó lại tỏ vẻ ông đây không thèm đợi, ông đây sẽ bái bai cô ấy, tôi thề với sếp Kiều. Từ nay về sau nếu tôi còn từ chối đi xem mặt, tôi sẽ không còn là con ông ấy nữa, mà là cháu ông ấy luôn. Cái gì đấy, thình viễn thời hận không thể cho anh ta một cái tác, anh giật lấy cái cốc trong tay anh ta, tránh cho anh ta uống thêm, có nói gì cũng không nghe lọt tai nữa, cậu từ chối đi xem mặt là vì ai, chú Kiều không thể nào không biết, cậu thề với chú ấy như thế, chẳng khác nào bảo với hai ông bà già, cậu với tề diệu cãi nhau. Kiều kính tắc, cậu nghĩ lại xem, chuyện này mà để họ biết thì có ổn không? Hay là cậu nghĩ thế thật, muốn dừng lại ở đây? Dừng ở đây, thì dừng ở đây. Quả thật kiều kính tắc không nghĩ đến chuyện này, từ lúc trúng phát tác kia, anh ta như bị mất trí, lúc này lại cố cải bướng, là cô ấy không thèm tôi, tôi suốt ngày dơ mặt ra cho cô ấy giẫm đạp, thế là đủ rồi. Bà ấy có thích cậu hay không, cậu phải có cảm giác chứ. Thịnh viễn thời lôi điện thoại ra nhắn tin cho Nam Đình, Tề Diệu đang làm gì đấy? Nam Đình trả lời rất nhanh, uống rượu. Thịnh viễn thời gửi tin nhắn sang, chụp ảnh gửi sang đây. Nhân lúc Tề Diệu không để ý, Nam Đình chụp lại cảnh cô nàng ngửa cổ uống rượu, rồi gửi qua. Thịnh viễn thời đưa cho Kiều Kính tắc xem, nếu bà ấy đúng như cậu nói, thì cần gì phải uống rượu giải sâu. Kiều Kính tắc liếc một cái, vẫn chưa hết tức, không chừng là đang ăn mừng vì đá tôi thành công đấy. Thịnh viễn thời dựa vào thành ghế, gõ gõ lên trán, giờ ngẫm lại, vẫn là Nam Đình của tôi tốt, không có cái thói nghĩ một đằng nói một nẻo. Lúc này, kiều kính tắc thật sự không nuốt trôi nổi vóc cơm chó này, cậu cút đi. Thịnh viễn thời lơ đỉnh cười, sau đó anh yên lặng một lát, rồi mới lên tiếng, năm năm xa Nam Đình, đúng là tôi vẫn luôn đi tìm cô ấy, nhưng cũng từng giống cậu bây giờ, từng có suy nghĩ từ bỏ. Tôi chạy tới từng đất nước, từng học viện âm nhạc để tìm, mỗi một lần tìm lại một lần thất vọng, tâm trạng lúc đấy, giờ nghĩ lại còn thấy thương cho chính mình. Mỗi lần đến một ngôi trường, tôi lại nghĩ... Dù là cô ấy nói chấm dứt, nhưng cũng đã đi tìm rồi, sao phải ép buộc bản thân nữa, bắt đầu lại một lần nữa đi. Dù sao thì cô ấy cũng biết tôi có lắm người theo đuổi, kể cả sau 5 năm, cô ấy nhìn thấy người khác đi cạnh tôi, chắc cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng ai ông mãi quá khứ mà sống cả. Nói ra thì hơi điểu cán, thật ra, tôi cũng từng cho người khác cơ hội tôi thử làm quen với mấy người, nhưng đối mặt với họ, tôi hoàn toàn không có cảm giác thích được dỗ dành, được cưng chiều người ta. Mới đầu tôi còn tưởng mình có vấn đề, kết quả là thử với hai ba người nữa, cũng đều như thế, lúc đấy tôi mới hiểu ra. Anh giơ tay lên đấm ngực, chỗ này, không chứa được người nào khác ngoài cô ấy. Thịnh viễn thời vốn không muốn uống rượu, nhưng nhắc lại quá khứ năm năm kia, cùng với câu chuyện cũ kể mãi không hết, rốt cuộc anh cũng nâng ly, uống cạn rồi mới nói, kiều kính tắc, bây giờ tôi nghĩ thông suốt một chuyện rồi, năm năm đó, không phải là tôi si tình chờ đợi cô ấy, tìm cô ấy, mà là sau khi yêu cô ấy. Tôi chẳng chấp nhận được ai nữa là vấn đề của tôi. Anh than thở xong mới nhớ lại lần cô hoài nghi anh có tình sử phong phú chỉ vì anh hôn quá tốt.
còn gào khóc một trận, nên vội vàng dặn kiều kính tắc, chuyện tôi từng thử làm quen người khác, cậu nghe xong để đấy thôi nhé, Nam Đình mà biết, kiểu gì cũng làm ầm lên với tôi, mới hòa bình được mấy hôm. Kiều kính tắc vốn đã xuôi tai, sắp bị làm cho cảm động, kết quả là chỉ vì câu này của anh mà cảm xúc lập tức tụt dốc, làm ầm lên rồi chia tay đi cũng được, còn dám hẹn hò với em khác, thịnh lão thất, cậu đúng là không biết xấu hổ. Cậu mà làm hỏng chuyện của tôi, hôm nào tôi tính số với cậu đấy, thịnh viễn thời tiếp tục, trước mấy lần làm quen đấy, tôi còn nghĩ, nếu đi khắp thế giới vẫn không tìm ra cô ấy, có phải cả đời này tôi sẽ không lấy vợ không? Sau đó vẫn không tìm được, anh cũng chẳng chịu cho ai cơ hội nữa. Rồi hàng không nam trình được thành lập, anh quyết định về nước, cuối cùng sau bao lần lướt qua nhau, anh cũng đã gặp lại cô. Cậu với Tề Diệu, không giống như tôi với Nam Đình. Thịnh viễn thời đưa tay lên chống tráng, nhìn về nơi khác, năm đó, tôi gọi cho Nam Đình nhưng không được, chúng tôi đứt liên lạc từ đấy, hai người các cậu, cả đời này cho dù không làm vợ chồng được, thì cũng không đứt liên hệ được đâu. Anh nói xong liền vỗ vỗ vai kiều kính tắc, thế nên cậu mới dám mở mồm ra là nói không cần bà ấy. Cho cậu thử 5 năm không tìm thấy bà ấy đi, chỉ có cậu chịu thiệt thôi. Nếu cô ấy dám biến mất 5 năm, kiều kính tắc đập mạnh xuống mặt quầy ba, tôi chẳng thèm đi tìm cô ấy, tôi sẽ đi tìm niềm vui mới ngay lập tức. Lời còn chưa dứt, anh ta liền giật lấy điện thoại của thịnh viễn thời, gửi bức ảnh nam đình mới chụp sang máy mình. Thịnh viễn thời cười, đúng lúc điện thoại về tay anh, nam đình gửi tin nhắn đến, cô nói, có chuyện này, không chắc có nên nói với anh hay không? Về em. Thịnh viễn thời nhíu mày, hay là về tề diệu? Nam Đình nhận được tin nhắn hồi âm, cảm thấy anh bảy của cô quả là thông minh hơn người, cô liếc mắt nhìn tề diệu đang lãi nhải chuỗi kiều kính tắc, nhanh tay gõ mấy chữ, ngẫm nghĩ một lát rồi lại xóa, rồi lại gõ, rồi lại xóa, xóa tới xóa lui mấy lần. Thịnh viễn thời nhìn khung hội thoại hiện dòng chữ đối phương đang nhập, nghĩ là Nam Đình đang soạn tin nhắn, kết quả là đợi mãi một lúc lâu mà chẳng có tin nhắn mới nào, anh không nhịn được liền hỏi, làm sao đấy? rồi chuẩn bị gọi điện sang. Nam Đình gửi tin nhắn sang, nhưng anh còn chưa kịp mở, cô đã thu hồi trong tích tắc. Thịnh viễn thời thật sự hiếu kỳ, anh im lặng vài giây, cuối cùng bèn lừa cô, anh nhìn thấy rồi. Tay Nam Đình rung lên, thấy anh nói như vậy, cô hối hận vô cùng, đành trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho anh, chị dịu dặn em phải giữ bí mật, chị ấy bảo, nếu em mà nói cho người khác biết, chị ấy sẽ kể chuyện lão tan qua đêm ở nhà em cho anh. Thịnh viễn thời im lặng, Nam Đình chợt nhận ra mình lỡ miệng, nhất thời ngẹn họng. Cô chán nản vỗ đầu, nghe tiếng hít thở của Thịnh Viễn Thời ở bên kia đường dây, đành làm nũng gọi, anh Bảy. Thịnh Viễn Thời trầm giọng, chuyện này, gọi anh Bảy cũng vô dụng. Nam Đình ngẹn cứng cổ, anh ấy ở lại là để giúp em trị mất ngủ mà. Thịnh Viễn Thời quyết so đo, anh còn chưa từng qua đêm ở nhà em đâu đấy. Không phải đêm hôm đấy anh. Đấy mới là nửa đêm. Anh Bảy. Không muốn nghe. Anh Bảy. Thịnh viễn thời không cúp điện thoại, cũng không đáp lời. Anh Bảy. Em suy nghĩ kỹ cho anh, xem ngày mai gặp anh giải thích thế nào. Nam Đình bắt đầu dùng đòn sát thủ, cô nũng nịu hỏi, giải thích không rõ ràng thì anh không muốn em nữa đúng không? Thịnh viễn thời nghiến răng, muốn em, muốn em ngay lập tức. Nam Đình nghe ra chữ muốn đã bị anh nhấn mạnh hơn hẳn, hai má bỗng đỏ bừng, chuyện của chị Diệu. Thịnh viễn thời nén giận lại, nhắc lại lần nữa xem chị ấy làm sao, bị em làm cho tức quên rồi, thật ra anh chưa đọc được gì cả, chỉ nói vậy để gài Nam Đình. Kết quả, Nam Đình ngây thơ đã bị lừa, cô nghe thấy thế liền nhỏ giọng nói, chị dịu mắt chứng sợ đàn ông, vì chứng bệnh này nên chị ấy mới không thể ở cạnh anh kính tắc được. Chứng sợ đàn ông ư, thịnh viễn thời đưa mắt nhìn về phía kiều kính tắc, cậu có biết đấy là bệnh gì không? Kiều kính tắc nhăn nhó hỏi, bệnh gì cơ? Nam Đình vốn chỉ định bàn bạc với Thịnh Viễn Thời xem có nên nói cho Kiều Kính Tắc biết hay không, giờ thì hay rồi, chẳng cần bàn bạc gì nữa, cô hoang mang hỏi Thịnh Viễn Thời, chị Diệu mà biết em nói bệnh của chị ấy ra, liệu chị ấy có đuổi em đi không? Thế lại hay? Thịnh Viễn Thời bỏ qua tâm trạng hầm hực lúc trước, anh treo cô, lát nữa về nhà nghỉ xem nên lấy lòng anh bảy của em thế nào đi. Nam Đình hừ một tiếng, em mang mất ngủ đi trốn. Thịnh Viễn Thời suýt chút nữa quên mất thằng nhóc khiến mình bị dị ứng kia. Anh nhéo ấn đường, hay là chút nữa anh đón em sang nhà anh nhé. Đương nhiên Nam Đình không để anh dồn ép nữa, cô nhẹ nhàng dỗ anh Bảy đưa kiều kính tắc về, mấy chỗ như quán bar, cô không thích anh Bảy ở lâu. Một đêm này, cứ thế trôi qua trong sự dồn ép qua lại như vậy, trong khi thịnh viễn thời và kiều kính tắc nghiên cứu chứng sợ đàn ông là chứng bệnh gì, 
Nam Đình lo liệu cho Tề Diệu ngủ xong xuôi, rồi mới đưa mất ngủ về lại căn hộ đối diện. Đã nhiều ngày không ở nhà, Nam Đình vô cùng nhớ cái tổ nhỏ này của mình. Cô quét dọn qua loa một lượt, rồi lấy chìa khóa và thẻ từ thịnh viễn thời đưa cho ra xem, có cảm giác thỏa mãn vì mình quá hạnh phúc, có điều, dù tâm trạng thoải mái như vậy, nhưng Nam Đình vẫn không thể ngủ được. Ngày hôm sau, Nam Đình trực ca đêm. Làm bữa sáng xong, nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ dậy, cô mới sang gõ cửa nhà Tề Diệu chẳng có tiếng thưa, cô liền gọi điện cho Tề Diệu, bà chị kia liền bảo, chị đi làm rồi. Tuy vẫn hơi sớm, nhưng Nam Đình cũng không nghi ngờ. Lúc cô về nhà ăn sáng cùng mất ngủ, thì Tề Diệu cũng vừa đến bệnh viện trung tâm, cô nàng xếp số vào khám ở phòng của Tan Chất. Tan Chất nhìn thấy cô nàng, không giả vờ như không biết gì, mà hỏi luôn, rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào bệnh tình của mình rồi à. Tề Diệu nhìn anh, Nam Đình nói anh rất giỏi, tôi không tin. Nhắc tới Nam Đình, biểu cảm trên mặt Tan Chất thoáng thay đổi, anh lãnh đạm hỏi, thế mà cô còn đến. Tề Diệu lại đáp, tôi đến để chứng minh. Ngay cả chứng sợ đàn ông đơn giản anh còn không chữa được Thì càng đừng nói là chứng không ngủ được của con bé Đây là đang khích tướng phải không? Tan chất cười Chị em cô đều làm tôi bất ngờ đấy Tề Diệu nghiêm túc nói Dựa vào sự nhiệt tình của Nam Đình Nếu tôi không đích thân đến Chắc chắn con bé cũng sẽ nói với anh Tôi không mong con bé với lão thất Là em trai tôi thịnh viễn thời Tôi không muốn vì tôi mà hai đứa nó có hiểu lầm Hai đứa đi đến được ngày hôm nay đã chẳng dễ dàng gì rồi Tan chất nghĩ không nhất thiết phải nói cho cô nàng biết, mình đã từ bỏ, nói một cách chính xác là bị cho nóc ao. Anh đưa tay ra hiệu, nói về tình hình bệnh của cô đi. Ở đây có chữa được bệnh không? Tề Diệu nhìn quanh căn phòng, tôi cứ nghĩ phải là một không gian riêng tư cơ. Tan chất bật cười, cô xếp số ở chỗ tôi, không ở đây thì ở đâu được nữa. Cũng đúng, nếu anh đưa cô đến một không gian riêng tư, có khi cô còn nghĩ người ta nảy sinh ý đồ xấu với mình không chừng. Tề Diệu điều chỉnh tâm trạng một lúc rồi mới bắt đầu, bình thường tôi ở cạnh người khác giới không có vấn đề gì cả, ví dụ như với đồng nghiệp chẳng hạn, chỉ cần họ đừng chạm vào tôi. Tan chất ngồi đối diện cô, lắng nghe với vẻ bình tĩnh, thỉnh thoảng hỏi một hai câu, cũng không gặn hỏi mãi một vấn đề, không giống như bác sĩ, mà giống một người bạn hơn. Tề Diệu dần trầm tĩnh lại, không ngờ nói chuyện một lúc mà đã qua hai tiếng, cuối cùng, cô hỏi, có thể chữa được không? Đáp án của Tan chất nghe ra rất ba phải. Anh bảo, tìm được nguyên nhân thì hẳn là có thể. Tề Diệu chỉ xin nghỉ một buổi sáng, lúc nào tôi lại phải đến tiếp. Tàn chất đưa số di động của mình cho cô, lúc nào cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, thì đến tìm tôi càng sớm càng tốt. Thật ra anh không nói gì nhiều, càng đừng nói là chữa bệnh, nhưng Tề Diệu lại mơ hồ tin anh, được. Tề Diệu ra về, Tàn chất tiếp tục làm việc như thường ngày, tới gần 4 giờ chiều, anh từ bệnh viện đến thẳng sân bay, sau đó, trùng hợp thế nào? Anh lại gặp Nam Đình ở nhà ga sân bay. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của Nam Đình là xoay người bỏ đi, nhưng cuối cùng cô vẫn đứng lại, dưới cái nhìn chăm chú của tan chất, cô chậm chậm từng bước đi về phía anh. Đối mặt với sự trầm mặt của cô, tan chất mỉm cười rồi mới lên tiếng, anh còn tưởng, từ nay về sau, giữa chúng ta, chào nhau một tiếng còn không thể. Nam Đình ngẩng đầu nhìn anh, về thành phố A. Nhớ đến lời cảnh cáo của Thịnh Viễn Thời về tập đoàn Tề Nhuận, anh nói, lâu lắm không về rồi, về một chuyến xem thế nào? Nam Đình hỏi, thật ra là vì em, nên anh mới không về nhà đúng không? Không liên quan đến em, là vấn đề của anh. Ánh mắt tan chất dừng trên mặt cô, bất kể chúng ta có thể làm bạn được nữa hay không, Nam Đình, anh hy vọng là em vẫn cân nhắc để anh chữa cho em, anh không dám cam đoan là nhất định có thể chữa khỏi, nhưng anh là người hiểu rõ tình trạng của em nhất, không ai thích hợp hơn anh cả. Chương 60 Mưa gió mịt mùng, em đến từ nơi đâu? Năm Trước khi anh thổ lộ tình cảm, Nam Đình coi tan chất là người bạn thân thiết nhất, người anh đáng kính nhất, ngay cả một trình tiêu rất hợp cả, và một tài diệu vô cùng thú vị, cũng không thể sánh được, từ sau khi cô tỉnh lại, một chút tin tức về tan chất đều là thông qua thịnh viễn thời mới biết, trong lòng Nam Đình không mấy dễ chịu, nhưng cô không hỏi nhiều, cũng không nói gì thêm, sợ thịnh viễn thời lại mất hứng. Cô cũng hiểu, một người thích mình thì không còn phù hợp để làm bạn nữa. Ít ra là không thể thường xuyên qua lại, tránh gây hiểu nhầm, vì anh bảy của cô, càng là vì tan chất. Nhưng với một người, bảy năm cũng đã chiếm một khoảng thời gian khá lớn, Nam Đình không có cách nào phủi sạch người đã từng giúp đỡ, từng chăm sóc mình ra khỏi trí nhớ, ra khỏi cuộc đời, hơn nữa còn là trong một thời gian ngắn. Về chứng không ngủ, cô an ủi thịnh viễn thời như thể chẳng sao cả, có lẽ dần dần sẽ ổn thôi, nhưng thật ra, 
chính vì không nên và không thể tiếp xúc nhiều với tan chất, cô mới muốn từ bỏ ý định trị liệu. Nam Đình cũng đã nghĩ, có lẽ tan chất chẳng bao giờ muốn gặp lại mình nữa, dù sao thì, thứ anh muốn, cô không thể cho được, lại chẳng ngờ được, chỉ một lần chạm mặt tình cờ ở nhà ga sân bay, điều đầu tiên anh nghĩ tới lại là bệnh tình của cô. So với đêm mưa đầy tức giận và kích động ấy, hiện tại Nam Đình có vẻ bình tĩnh hơn, cô nói là tại em chậm hiểu, ích kỷ, nên vẫn luôn đặt anh ở vị trí bạn tốt và anh trai, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Hơn nữa, vì chuyện nhà em phá sản trước kia, em cứ cảm thấy chúng ta không thích hợp để đi cùng nhau, thế nên, em cũng không có suy nghĩ gì về mặt đó, em tưởng là anh cũng vậy. Nam Đình ngước mắt nhìn chăm chú vào gương mặt tan chất, em chưa từng nói lời cảm ơn anh, không phải là vì em không hiểu sự hy sinh của anh, mà là cảm thấy... Hai chữ đó không xứng với những gì anh làm cho em trong năm năm qua, bất kể là trong trị liệu hay trong cuộc sống. Anh từng bảo em, sinh mạng là do Thượng Đế ban tặng, nhưng Thượng Đế không hoàn thành hết. Cuộc đời còn lại, chúng ta phải tự mình đi tiếp. Em có thể thoát khỏi chứng trầm cảm nghiêm trọng, từ địa ngục bước lên thiên đường, cũng là vì anh đã nói với em. Trên đời này, kỳ tích lớn nhất không phải là những danh thắng tráng lệ, mà là dũng khí của con người lão tan. Kể cả có ở trước mặt anh bảy, em cũng sẽ vẫn nói một câu này, không. Có anh, sẽ không có Nam Đình của ngày hôm nay. Anh đối với em, mang ý nghĩa như thế đấy, cho nên, ngoài anh ra, em cũng không thể nào tin tưởng bất kỳ một bác sĩ nào khác. Vậy là đủ rồi dù không thể được đáp lại bằng tình yêu, nhưng trong lòng cô, anh cũng có một vị trí không nhỏ, thậm chí còn là một sự tồn tại độc nhất vô nhị. Vậy thì còn cần gì hơn nữa? Anh từng có lòng riêng, với em, với thịnh viễn thời, đều chẳng còn là bí mật nữa. Em không cần phải cảm thấy áp lực thịnh viễn thời nói đúng, anh không vô tư, anh có mục đích, nếu mục đích không đạt được, anh cũng không cưỡng cầu, tan chất mỉm cười, để lộ ra đôi phần chua sót, nhưng nhiều hơn là thoải mái, em không nói cảm ơn, cũng không phát thẻ người tốt cho anh, càng không nói những lời chúc phúc mà có khi bây giờ anh không nhờ. N nổi, thế là anh đã cảm kích rồi bao giờ gặp lại để trị liệu, Nam Đình, anh chỉ là một bác sĩ hiểu rõ tình trạng của em, còn em, cũng chỉ là một trong số những bệnh nhân của anh. Anh đưa tay ra với Nam Đình, cảm ơn sự tin tưởng của em, mong là bằng sự chuyên nghiệp của anh, có thể chữa khỏi cho em. Nam Đình nhìn chăm chú vào bàn tay đã từng đưa mình ra khỏi vực thẳm, hốc mắt đột nhiên nóng bừng đến mức chỉ dây tiếp theo thôi là sẽ đổ lệ, cô gượng mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay dày rộng kia. Cô nhảy bén cảm nhận được, tàn chất hơi dùng lực, thêm một chút nữa, sau đó mới nhẹ nhàng buông ra, được rồi, anh tranh thủ về nhà một chuyến, hôm nào quay lại sẽ hẹn thời gian trị liệu với người nhà em sau. Giọng điệu của anh nghe ra rất thoải mái, Nam Đình hy vọng, đó là tiếng lòng chân thật của anh, chứ không phải là ngụy tạo, cô nói, lên đường bình an nhé, bác sĩ Tan. Ánh mắt Tan chất thoáng thay đổi, nhưng lại nhanh chóng bị anh dùng nụ cười mỉm để che giấu, chờ bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt, Nam Đình mới xoay người lại, vừa hay thấy thịnh viễn thời đứng ở chỗ cách mình không xa, chẳng biết đến từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu. Thịnh viễn thời thấy cô phát hiện ra mình thì bước tới gần rồi nói, một cô bác sĩ Tan kia. Sẽ làm anh ta khó chịu lắm đấy Đương nhiên Nam Đình biết Nhưng cô nói Khó chịu thì mới nhanh quên được Mang mang của anh Trong tình yêu Từ trước đến giờ vẫn luôn kiên định và dứt khoát như vậy Cho dù là với người cô yêu Hay là với tình yêu mà cô không thể đón nhận được Thịnh viễn thời cảm thấy thật may vì mình là người thắng cuộc Nếu không Anh không dám cam đoan mình có thể bình tĩnh như tan chết được hay không Anh xoa đầu Nam Đình May mà anh được em đọc sủng Hôm nay Nam Đình búi tóc kiểu cũ hành Động tác xoa đầu của anh vô tình làm cho tóc cô rối ra mấy lọn, cô lập tức cau mày đẩy bàn tay nghịch ngợm kia ra, anh chỉ là một trong số thôi. Một trong số. Thịnh viễn thời nhìn cô với vẻ không hài lòng, anh cứ tưởng anh là duy nhất chứ. Nam Đình nghe thấy vậy liền nhíu mày, thế mất ngủ thì sao? Mất ngủ. So kè với đối thủ như vậy, thịnh viễn thời có phần không chấp nhận được, nó mà đánh đồng được với anh nhà. Giọng điều hắc hủi rõ ràng đó của thịnh tổng khiến Nam Đình phải nhắc nhở anh, là tự anh nói cho em nuôi nó đấy nhé. Bất chợt, thịnh viễn thời cảm thấy mang mang của anh to gan thật sự, anh còn chưa tính số vụ qua đêm với em đâu đấy, vậy mà cô còn ra điều kiện với anh. Vốn dĩ đến nhà ga sân bay để tìm anh bảy, nhưng giờ Nam Đình lại cuốn quyết bảo, em phải đi làm đây. Nói xong liền định chuồng luôn. Rõ ràng cảm xúc của Nam Đình thay đổi, đương nhiên là có liên quan đến tan chất, thịnh viễn thời không muốn lãng tránh. Cũng không cho phép cô lãng tránh, anh tóm tay Nam Đình lại, anh là người nhà, còn chưa đồng ý để anh ta chữa cho em đâu. Người nhà mà người ta nói là chỉ gì em chứ nhỉ? Nam Đình chớp mắt, anh nói xem có đúng không, anh bạn trai. 
anh bạn trai. Thịnh viễn thời dùng sức kéo cô về phía mình, em đang nhắc anh chuyện tối qua chưa xong đúng không? Hôm nay em làm ca đêm, mai anh có lịch bay, phải ở ngoài một đêm. Nam Đình chống tay lên ngực anh, nhịn cười bảo, ít nhất hai đêm này, không thể tiếp tục được, ấn ý là, cô được an toàn. Thịnh viễn thời đang định nói, anh mà muốn tóm em, trách nhiệm hay lịch bay mà ngăn cản được à? Thì bỗng có một giọng nữ xen ngang, anh nghe như người nào đó đang khiêu khích mình, chồng hai à, đừng quên tối ngày kia bọn mình có hẹn ra ngoài chơi thâu đêm đấy nhé. Cô nàng thích làm trái ý anh, trên đời này, chỉ có một mình cơ trưởng trinh. Thịnh viễn thời nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Trình tiêu đi giày cao gót, uống eo bước đến, không chút tôn trọng cấp trên mà hất bàn tay thịnh viễn thời ra, đang ở chỗ công cộng, có phải thịnh tổng nên chú ý tránh gây ảnh hưởng không? Em còn biết anh là thịnh tổng cơ đấy, thịnh viễn thời nhìn về phía cố Nam Đình đi cùng trình tiêu tới, với lại, độ ảnh hưởng của anh lớn hơn độ ảnh hưởng của hai vợ chồng em được à. Cố Nam Đình gật đầu mỉm cười với Nam Đình vừa cất tiếng chào anh, sau đó nói, hai bọn anh hết thời rồi, hai người mới là chủ đề nóng hổi của cảng hàng không thành phố dê dạo gần đây. Nam Đình thấy cũng không còn sớm nữa, cô bèn nói với Thịnh Viễn Thời, em về đài quan sát đây. Không đợi Thịnh Viễn Thời lên tiếng, Trình Tiêu nói luôn, để em đưa, để em đưa đi. Rồi kéo Nam Đình đi ngay tức khắc. Thịnh Viễn Thời nghe thấy tiếng của mang mang nhà anh mỗi lúc một nhỏ dần, cô hỏi Trình Tiêu, cậu làm gì mà cứ trọc tức anh bảy nhà mình thế? Sắc mặt anh dịu đi hẳn, anh hỏi cố Nam Đình, tìm em có việc gì à? Cố Nam Đình gật đầu. Chuyện chuyến bay thử nghiệm chạy loại nhiên liệu mới. Tề Tử Kiều là người đứng đầu, tập đoàn Tề Nhuận nghiên cứu chế tạo nhiên liệu phản lực sinh học, đương nhiên Thịnh Viễn Thời biết, nhưng chuyện này được nói ra từ miệng cố Nam Đình, Thịnh Viễn Thời hiểu ngay là có vấn đề gì, xem ra trong chuyện này, bố mẹ em không đạt được nhận thức chung rồi. Dù sao cố Nam Đình cũng lớn hơn mấy tuổi, có thể hiểu được tâm trạng của bậc cha mẹ, việc nghiên cứu chế tạo nhiên liệu phản lực mới ảnh hưởng đến chuyện phát triển ngành hàng không dân dụng. Anh rất vinh hạnh vì tề nhuận giao nhiệm vụ bay thử nghiệm cho Trung Nam, dù sao thì Hải Hàng cũng theo dõi vụ này khá sát sao. Có điều, đến khi chuyện này vào tay mình rồi, anh lại, lại lo đến độ phiêu lưu của việc bay thử nghiệm, anh thở dài, về chuyện là cậu bay hay ai bay, phải bàn bạc đã rồi quyết định sau. Thịnh viễn thời không băn khoăn nhiều như anh ấy, có cái gì mà phải bàn bạc, mẹ em là người khởi xướng cho kỹ thuật nhiên liệu phản lực sinh học, em là phi công hàng không dân dụng, chuyện bay thử nghiệm đương nhiên phải do em làm rồi. Cố Nam Đình ngẫm nghĩ, vẫn nên bàn bạc với Nam Đình đi đã. Lần này, Thịnh Viễn Thời không phản bác ngay nữa. Về đêm, Nam Đình vào ca trực, trước khi ngồi vào ghế chỉ huy, cô gửi tin nhắn cho Thịnh Viễn Thời, em vào làm đây. Thịnh Viễn Thời hồi âm, đã biết, anh đang ở trung tâm chỉ huy. Dường như đoán Nam Đình sẽ khuyên mình về nhà nghỉ ngơi, anh lại gửi tiếp một tin nhắn nữa, anh tự phê duyệt cho mình một căn ký túc xá cơ trưởng. Vì thế... Nam Đình ra lệnh cho anh bảy của cô, để đảm bảo cho chuyến bay ngày mai không bị chậm giờ vì cơ trưởng không ngủ đủ nên đến muộn, trước 10 giờ, anh phải đi ngủ. Thịnh viễn thời trả lời, đã rõ. Sau thời điểm bận rộn, ứng tử minh đưa Nam Đình ra khỏi sảnh chỉ huy ở tầng cao nhất của đài quan sát, dẫn cô đi vào phòng kiểm soát tiếp cận. Lúc này, ứng tử minh đích thân ngồi vào ghế chỉ huy, Nam Đình thì giống như hồi kiến tập, đứng bên cạnh nghe ông chỉ bảo. Tới gần khuya, hầu như chỉ còn những chuyến bay về cảng. Đang tới giai đoạn tiếp cận, ứng tử minh sắp xếp thứ tự cho những máy bay xin lệnh tiếp cận, ra chỉ lệnh cho từng máy bay một, tân duệ 2136, có thể bay về sân bay thành phố D, áp suất mặt nước biển 1011. Hải hàng 7812, có thể báo cáo. Trung Nam 268, tiếp cận thành phố D, có thể theo vo một tiếp cận đường băng 04. Nam trình 8278, liên hệ đài quan sát 118. 2. Tranh thủ lúc không phải ra huấn lệnh, ông chỉ vào biểu đồ radar và giảng cho Nam Đình, mấy máy bay này đều đến từ phía Bắc, lúc nó chưa xuất hiện trên radar, còn đã phải nghĩ xem nên sắp xếp thứ tự thế nào rồi, đừng chờ đến lúc người ta xin chỉ lệnh rồi mới nghĩ, như thế sẽ dễ bị chậm. Làm kiểm soát viên, nhất là kiểm soát viên tiếp cận, còn phải tính đến tất cả những tình huống có thể phát sinh, như thế mới tránh xuất hiện vấn đề. Nam Đình tập trung lắng nghe, còn nghiêm túc ghi chép lại. Lúc ứng tử minh hoàn thành một lượt chỉ huy rồi ra khỏi ghế, cô liền vội vàng đưa bình giữ nhiệt cho ông, nửa ca còn lại thầy nghỉ đi, để con với các anh làm là được. Ứng tử minh uống một ngụm nước ấm, chợt nhíu mày vuốt ngực, ừ, thầy sang phòng nghỉ nằm một lúc vậy. Nam Đình phát hiện ra sự khác thường của ông, thầy khó chịu ở đâu ạ? À? Ứng tử minh xua tay, dạ dày hơi đau thôi, chắc là ăn cái gì là bụng rồi, không sao, 
bệnh cụ ấy mà. Nam Đình vẫn không yên tâm, thầy có mang thuốc không? Ở đâu để con đi lấy à? Ứng tử Minh lại nói, thầy có chuẩn bị thuốc trong phòng nghỉ rồi, để thầy vào đấy uống. Nam Đình nhất quyết đi theo ứng tử Minh vào phòng nghỉ, nhìn ông uống thuốc rồi nhưng cô vẫn không chịu đi. Ứng tử Minh trấn an cô, làm kiểm soát viên, giờ giấc làm việc với nghỉ ngơi lung tung, có mấy ai mà không bị đau dạ dày. Đừng lo. Sau đó lại nói chuyện phím với cô, còn là đứa thanh niên ăn uống ngày ba bữa quy củ nhất mà thầy từng gặp, thói quen này tốt đấy, tiếp tục duy trì. Nam Đình cũng biết đau dạ dày khổ sở như thế nào, cô rót thêm cho ứng tử Minh một cốc nước ấm, để ông giữ ấm dạ dày, tại vì từng không ăn uống tử tế nên có lần con bị đau dạ dày nghiêm trọng lắm, sau đấy mới tập được thói quen điều độ. Ứng tử Minh cười, còn trẻ thì nên quý trọng thân thể là phải đấy. Bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, ông lại bảo, phòng kiểm soát mình tạo cơ hội cho kiểm soát viên đi cùng chuyến bay thực tế để thực tập, trước giờ con chưa đi lần nào, đợt này con đi đi, mai con đến chỗ thầy lấy giấy thông báo. Thầy kiểm tra rồi, hôm con thực tập vừa hay có chuyến bay của Nam Trình, con bàn bạc trước với Thịnh Viễn Thời đi. Nam Đình vô cùng cảm kích vì thầy đã tạo cơ hội cho mình và Thịnh Viễn Thời, nhưng cô nói, đây là đi làm, chứ có phải đi chơi đâu ạ, à, không cần bàn bạc với anh ấy, đến hôm đấy, con gặp chuyến nào thì đi chuyến đó thôi. Ứng tử Minh đành chịu, tùy con. Nam Đình nhìn sắc mặt ông thoáng hồi phục, thầy đỡ chưa ạ? À? Ứng tử Minh gật đầu, đỡ nhiều rồi. Con cũng tranh thủ thời gian đi nghỉ một lúc đi, lát nữa còn phải lên ghế chỉ huy. Tuy không ngủ được, nhưng Nam Đình vẫn đồng ý để tránh làm phiền ứng tử Minh nghỉ ngơi. Cô tắt đèn trong phòng nghỉ, ngồi xuống băng ghế sofa đặt cách chỗ ứng tử Minh không xa lắm. Có lẽ do trong phòng quá yên tĩnh, cũng có lẽ là sau khi gặp tan chất, nhớ đến những ngày bị trầm cảm, Nam Đình chợt thấy hơi mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, thử dùng cách tan chất dạy mình, cố gắng điều chỉnh hô hấp, hy vọng có thể ngủ được, dù chỉ trong chốc lát. Dần dần, ý thức mơ hồ đi, Nam Đình loáng thoáng nghe thấy một giọng nam, đài tiếp cận thành phố dê, nam trình 6678, độ cao 9500M, mấy phút đáp 2426, nghe trung tâm chỉ huy. Là thịnh viễn thời. Bất giác công khóe miệng lên, Nam Đình nghe thấy chính mình nói, nam trình 6678, radar tiếp cận thành phố dê đã thấy, thông báo ca có hiệu lực, hạ xuống độ cao 5700M, duy trì vệt bay hiện tại. Thịnh viễn thời nhắc lại, đã nhận được thông báo ca, hạ độ cao 5.700 M, duy trì vệt bay. Giọng điệu của anh giống cô, thoải mái, vui vẻ. Nam Đình không kiềm chế được mà nghĩ, đây là do cô đang nóng lòng được thông qua chặng cuối, để được dẫn dắt anh bảy của cô tiến hành tiếp cận, nên mới sinh ra ảo giác đúng không? Nam Đình nhắm mắt lại, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Giọng nói sau đó hơi nhỏ, Nam Đình phải cực kỳ tập trung mới nghe rõ. Thịnh viễn thời đang nói với cơ phó, thả cánh tà sau hay. Thả cánh tà sau để gia tăng lực cản, làm cho máy bay giảm tốc độ, nhưng ở độ cao của anh hiện tại, hẳn là vẫn chưa cần thả cánh tà sau chứ nhỉ. Nam Đình đang cảm thấy lạ thì lại nghe thấy giọng của Tùng Lâm, anh ta nói, kiểm tra tốc độ, cánh tà sau hay. Ngoài giọng nói, Nam Đình còn nghe thấy tiếng Tùng Lâm bật công tắc thả cánh tà sau đến vị trí số 2. Giống như thể mình đang ở trên máy bay, trong khoang điều khiển. Nhìn thấy đội bay tiến hành các thao tác chuẩn bị hạ cánh. Ngay sau đó, ECAM cũng chính là hệ thống giám sát tập trung điện tử của máy bay bỗng nhiên hiện ra báo hiệu có vấn đề, điều khiển bay, cánh tà sau trục trặc. Nam Đình bị âm thanh vang lên bất thình lình làm cho hoảng sợ. Gần như trong nháy mắt, Tùng Lâm tắt tiếng của đèn báo động, đồng thời báo cáo với cơ trưởng, điều khiển bay, cánh tà sau trục trặc. Thịnh viễn thời vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, anh nói, xác nhận. Cùng lúc đó, bàn tay anh đã bắt đầu thao tác, điều chỉnh tốc độ bay 190 knot, đề phòng máy bay giảm tốc thêm nữa, đồng thời báo cho kiểm soát viên không lưu, nam trình 6678 xin ngừng tiếp cận, hiện tại cánh tà sau bị kẹt, cần đến GSH chờ. Giống như lần đầu tiên qua kênh sóng nghe thấy anh nói cần phải bay tầm thấp, trong lòng nam đình thoáng bối rối, nhưng cô vẫn nhớ trách nhiệm của mình, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, rồi ra huấn lệnh, nam trình 6678 đã nhận được tín hiệu. Hiện tại có thể bay thẳng đến GSH, tiến hành quy trình chờ theo tiêu chuẩn. Thịnh viễn thời tiếp thu huấn lệnh, bay thẳng đến GSH, tiến hành quy trình chờ tiêu chuẩn, Nam Trình. Ngay lập tức, anh nói với Tùng Lâm, tôi chịu trách nhiệm thông tin, cậu thao tác với ECAM. Tùng Lâm chấp hành theo sự sắp xếp của cơ trưởng. Thịnh viễn thời lại nói với kiểm soát viên, Nam Trình 6678, có thể tôi sẽ cần phải chờ 10 phút, báo cáo xong. 
rõ ràng anh không nhìn thấy được hành động của cô, nhưng Nam Đình vẫn gật đầu theo bản năng, đã biết. Mười phút sau đó có vẻ khá dài, Nam Đình vẫn cứ nhìn đồng hồ, dường như cô nghe thấy Thịnh Viễn Thời nói với tiếp viên trưởng, nói với trung tâm chỉ huy của Nam Trình, nhưng cụ thể là nói gì, cô cố gắng tập trung nghe nhưng lại chẳng thể nào nghe rõ được. Sau mười phút, không nhận được báo cáo từ anh. Mười một phút, mười hai phút, mười lăm phút trôi qua, kênh sóng vô tuyến của anh vẫn im lìm. Nam Đình không nhận được bèn gọi, Nam Trình 6678. Chẳng có tiếng đáp lại, kênh sóng tĩnh lặng không một tiếng động. Cô lại gọi, vẫn như thế. Nam Đình muốn liên tục gọi, nhưng lúc này, cổ họng cô như có thứ gì đó mắc kẹt, không phát ra nổi âm thanh nào. Càng không kêu ra tiếng, cô càng sốt ruột, trong lúc căng thẳng, cô bỗng giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh giấc. Lại là một giấc mơ, một giấc mơ như thể chính mình trải qua vậy. Phong nghĩ tĩnh mịch, tiếng hít thở nhẹ nhẹ của ứng tử Minh thỉnh thoảng vọng tới. Nam Đình nhìn ra phía bên ngoài qua cửa sổ, cảng hàng không về đêm, tuy không có sự ồn ào náo nhiệt của chú nội thành phồn hoa, nhưng lại chẳng có cảm giác trống trải thê lương. Cô nhìn chăm chú về phía bãi đổ sân bay, nhìn các loại tàu bay xếp hàng chỉnh tề, trong đầu thầm nghĩ, kẹt cánh tà sau, có thể gây ra tình huống tiếp đất cực mạnh, tốc độ cực lớn. Nghĩ tới đó, Nam Đình bỗng không dám nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ nữa. Tập truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.